হ্যালো কি অবস্থা কেমন আছো সবাই ওয়ালাইকুম আসসালাম সিয়াম নুসরত জাহান ওয়ালাইকুম আসসালাম ফারজানা ঐশী জামান ওয়ালাইকুম আসসালাম হাসান ফারদিন ভালো আছি তোমরা কেমন আছো তাসনিয়া নাইমুর নুসরত জাহান ওয়ালাইকুম আসসালাম রাফি মাহমুদ রানা পলাশ সূত্রধর ভালো আছি তুমি কেমন আছো মার্জিয়া নমস্কার অর্পণ চক্রবর্তী সনেট শিকদার ভালো আছি তোমরা সবাই কেমন আছো বলো কৃত্তিকা তাসিন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ভালো আছি তোমরা সবাই কেমন আছো বলো ওকে সবাই দ্রুত চলে আসো বহুপদী অধ্যায়ের সেকেন্ড ক্লাস আমরা খুব শীঘ্রই শুরু করে দিব তো এই ক্লাসটা করার জন্য অবশ্যই প্রথম ক্লাসটা করা থাকা লাগবে কিন্তু যারা প্রথম ক্লাস করো নাই তোমাদের কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হইতে পারে এই যে অপূর্ব দাদাও চলে আসছেন ক্লাস করতে তো বাকিরা কোথায় তোমরাও চলে আসো ওকে সবাই দ্রুত চলে আসো আমরা আর এক মিনিট ওয়েট করে তারপর শুরু করব হ্যাঁ আর এক মিনিট ওয়েট করি তারপর শুরু করব তো আজকে আমরা বহুপতি অধ্যায়টা শেষ করে ফেলবো এবং প্রথম ক্লাসেই বলে দিছিলাম যে জটিল সংখ্যা অধ্যায়ের আরও ছয়টার মতো ম্যাথ করানো বাকি আছে যেগুলো সৃজনশীলের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো সেই ম্যাথগুলো আমি আগামীকাল সকাল এগারোটায় করাই দিব সকাল এগারোটায় ক্লাসটা নিব দেড় ঘন্টার মতো লাগবে তো সকাল এগারোটা থেকে দুপুর বারোটা তিরিশের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে আর আজকে রাতের মধ্যেই বহুপদী শেষ হয়ে যাবে বহুপদী খুব বেশি টাইপ নাই আজকে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা ম্যাক্সিমাম চার ঘন্টা হইতে পারে চার ঘন্টা লাগার কথা না আমি আশা করতেছি সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যেই আজকে প্যাক আপ করে দিতে পারবো বহুপদী অধ্যায় ওকে সবাই চলে আসো ওকে তাহলে শুরু করি আমরা হ্যাঁ কি ব্যাপার মানুষ এত কম কেন প্রথম ক্লাসে তো অনেক মানুষ ছিল প্রথম ক্লাসে তো অনেক মানুষ ছিল এখন ক্লাসে হঠাৎ করে মানুষজন এত কমে গেল কেন আচ্ছা ঠিক আছে চলো শুরু করি চলো শুরু করি প্রশ্নটা সবাই তুলে ফেলো সবাই প্রশ্নটা তুলে ফেলো প্রশ্ন তোলার জন্য চল্লিশ সেকেন্ড সময় সবাই প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলার জন্য চল্লিশ সেকেন্ড সময় দ্রুত একদিনও আমার নাম বলেন না এই যে নিঝুম বলে ফেলছি আদাব জারিফ ওকে ওকে ভাই কারেন্ট নাই বৃষ্টি হচ্ছে ঠিক আছে তা তুমি ওয়েট করো কারেন্ট আসা পর্যন্ত তারপর ক্লাস করবে নাকি নেট থাকলে কারেন্ট ছাড়াই করা শুরু করে দাও বগুড়ায় বৃষ্টি হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ঢাকায় বৃষ্টি নেই ঢাকায় বিকাল বেলা একটু বৃষ্টি হয়েছিল ওকে তো দেখো প্রশ্নটা তোলা হয়েছে খুবই সুন্দর এবং খুবই সহজ একটা ম্যাথ দেখো কি বলছে তোমাকে বলছে এই যে সমীকরণটা এবং এই যে সমীকরণটা এই দুইটা সমীকরণের মূলগুলির মধ্যে কেবল একটি ধ্রুবকের পার্থক্য থাকে বলছে যদি এই সামনে একটা যদি হবে যদি এই সমীকরণ দুইটার মধ্যে একটি ধ্রুবকের পার্থক্য থাকে তবে প্রমাণ করো যে বি প্লাস সি প্লাস ফোর ইকস্ট জিরো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই টাইপের প্রশ্ন সৃজনশীলে খুবই বেশি আসে তোমাকে বলছে প্রশ্নে দুইটা সমীকরণ দেয়া আছে দিয়ে বলছে এই সমীকরণ দুইটার মূলগুলির মধ্যে যদি একটা ধ্রুবকের পার্থক্য থাকে মানে কি লেকচার একের একদম লাস্টের ম্যাথগুলা মনে আছে লেকচার একের একদম লাস্টের ম্যাথগুলা একটা সমীকরণের চেয়ে আরেকটা সমীকরণের মূলগুলা দুই পরিমাণ বেশি কিংবা এক পরিমাণ কম মনে আছে লাস্টের এই প্রথম ক্লাসটা যারা করছো প্রথম ক্লাসের লাস্টের ম্যাথগুলা এরকম ছিল যে একটা সমীকরণের মূলগুলার চাইতে অপর আরেকটা সমীকরণের মূলগুলা যদি দুই একক বেশি হয় বা দুই একক কম হয় যেমন একটা সমীকরণের মূল আলফা বিটা আর একটা সমীকরণের মূল আলফা প্লাস টু বিটা প্লাস টু মনে আছে দুই একক বেশি তাহলে এখানে বলছে ধ্রুবকের পার্থক্য আগে এই জিনিসটা তোমাকে বুঝতে হবে সবাই বইল তো এই জিনিসটা বুঝো কিনা মনে করো এই সমীকরণের মূল দুইটা আলফা কমা বিটা তো তোমাকে বলছে এই দুইটা সমীকরণের মূলগুলোর মধ্যে একটা ধ্রুবকের পার্থক্য আছে মানে কি ধরো এই সমীকরণের মূল আলফা বিটা আর এই সমীকরণের মূলগুলো আলফা প্লাস কে বিটা প্লাস কে এখানে তো আর স্পেসিফিকলি আলফা প্লাস টু বিটা প্লাস টু ধরা যাবে না 
কারণ এখানে তো এই ধ্রুবকের মানটা কত এই যে ধ্রুবকের পার্থক্য এটা কত একক সেটা তো বলা নাই এখানে তো বলা নাই কম নাকি বেশি তোমাকে বলছে ধ্রুবকের পার্থক্য তুমি চাইলে বেশিও ধরতে পারো কমও ধরতে পারো কারো যদি ইচ্ছা হয় না আমি প্লাস দিব না আমি আলফা মাইনাস কে বিটা মাইনাস কে নিব তাইলেও হবে কোনো সমস্যা নাই বলো এটা বুঝছ কি না তোমাকে বলছে এই দুইটা সমীকরণের মূলগুলোর মধ্যে একটা ধ্রুবকের পার্থক্য আছে তাহলে তুমি যদি প্রথম সমীকরণের মূলগুলোকে ধরো আলফা কমা বিটা তাহলে দ্বিতীয় সমীকরণের মূলগুলো হবে সেখান থেকে একটা ধ্রুবক পরিমাণ বেশি আমরা ধরলাম আলফা প্লাস কে বিটা প্লাস কে তুমি চাইলে মাইনাস দিয়েও ধরতে পারো কোনো সমস্যা নেই ওকে ফাইন এখন দেখো আমাকে প্রমাণ করতে হবে এটা যারা প্রথম ক্লাসটা করছো প্রথম ক্লাসের লাস্টের ম্যাথগুলো এই টাইপেরই ছিল বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না এখন আমাকে বলো তো দীঘাত সমীকরণ দীঘাত সমীকরণের অস্ত্র দুইটা মূলদয়ের যোগফল মূলদয়ের গুণফল এই দুইটাই আমাদের অস্ত্র মূলদয়ের যোগফল আর মূলদয়ের গুণফল চলো ওই যে এখান থেকে আগে এই সমীকরণের মূলদয়ের যোগফল আলফা প্লাস বিটা আলফা প্লাস বিটা ইকোয়াস টু মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস বি এই দেখো মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস বি ডিভাইড বাই ওয়ান ওয়ান দিয়ে তো ভাগ করা লাগে না এই এটা কে আসছে কোথা থেকে মূলদয়ের যোগফল তো আলফা প্লাস বিটা মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস বি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস বি আর মূলদয়ের গুণফল মূলদয়ের গুণফল কত সি বাই এ এর মান তো ওয়ান শুধু সি এই দেখো এই সমীকরণ থেকে আমরা দুইটা অস্ত্র আগেই ইউজ করে ফেললাম দীঘাত সমীকরণে আমাদের দুইটা অস্ত্র মূলদের যোগফল মূলদের গুণফল তো আমরা এই প্রথম সমীকরণে দুইটা মূলকে ধরছি আলফা কমা বিটা এবং এই দুইটা মূলের যোগফল এবং গুণফল বের করে ফেললাম এখন দ্বিতীয় সমীকরণের মূলগুলার যোগফল এবং গুণফল বের করবো দেখো দ্বিতীয় সমীকরণের মূলগুলার এই যে যোগফল আলফা প্লাস কে প্লাস বিটা সরি হ্যাঁ বিটা প্লাস কে আলফা প্লাস কে প্লাস বিটা প্লাস কে ইকোয়াস টু মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস সি ডিভাইড বাই ওয়ান এই দেখো দ্বিতীয় সমীকরণে এক্স এর সব মাইনাস সি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস সি ডিভাইড বাই ওয়ান তাইলে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সমীকরণের মূল দেয় গুণফল যোগফল এরপরে আমরা লিখবো গুণফল গুণফল একটু স্পেস রাখো আলফা প্লাস প্লাস কে এটা হচ্ছে গুণফল বিটা প্লাস কে ইকোয়াস টু কত সি এখানে সি এর জায়গায় আছে বি বি ডিভাইড বাই ওয়ান মানে বি তো দেখো প্রথম সমীকরণের মূল দুইটার যোগফল এবং গুণফল আমরা বের করলাম দ্বিতীয় সমীকরণের মূল দুইটার যোগফল এবং গুণফল আমরা বের করলাম এখন যেইটা প্রমাণ করতে হবে সেখানে কি কোথাও কে আছে যেইটা প্রমাণ করতে বলছে সেখানে আছে বি প্লাস সি প্লাস ফোর সেখানে কোথাও কে নাই তাহলে আমরা এখান থেকে করবো কি এই যে এক্সট্রা কে আমরা ধরছিলাম না কে এই কে কে এলিমিনেট করতে হবে কেমনে এখান থেকে কে এর মানায় করো এখান থেকে কে এর মানায় করো এখানে বসায় দাও তার আগে একটা কাজ করো এই যে আলফা প্লাস বিটা এটা মান কত দাঁড়াও আমি সাজে লিখি তোমার বুঝতে সুবিধা হবে দেখো কত সুন্দর মেদ আলফা প্লাস বিটা প্লাস টু কে ইকোয়াস টু সি এই দেখো আলফা প্লাস বিটার মান তো অলরেডি রেডি আলফা প্লাস বিটার মান অলরেডি রেডি আলফা প্লাস বিটার মান হচ্ছে বি আলফা প্লাস বিটার মান হচ্ছে বি তাহলে বি প্লাস টু কে ইকোয়াস টু সি তাহলে টু কে সমান বি মাইনাস সি টু কে সমান বি মাইনাস সি তাহলে কে সমান একবার লিখে ফেলো টু কে সমান বি মাইনাস সি সরি বি মাইনাস সি না তো সি মাইনাস বি সরি এই দেখো টু কে সমান সি মাইনাস বি তাহলে কে সমান হবে সি মাইনাস বি ডিভাইড বাই টু এই দেখো টু কে সমান সি মাইনাস বি তারপর দুই দিয়ে ভাগ আমরা কে এর মান পেয়ে গেছি দেখো কত সহজে কে এর মান পেয়ে গেছি এখন কে এর মানটা এখানে বসায় দিলে ম্যাথ শেষ ভাই এখান থেকে কে এর মানটা বাইর করে ফেলছি না কারণ আমার তো কে এর মান যেটা প্রমাণ করতে বলছে সেখানে তো কে নাই কে তো আমি ইচ্ছা মতো ধরে নিছি তো কে এর মানটা দুই নং সমীকরণে মানে এখানে মূল ধায়ের গুণ ফলে বসায় দিলেই কাজ শেষ তো এই টাইপের প্রশ্ন যদি সৃজনশীলে আসে পারতে হবে অবশ্যই পারতে হবে এগুলো না পারলে হবে না গুণ করে দাও আলফা বিটা প্লাস কে আলফা প্লাস কে বিটা প্লাস কে স্কোয়ার ইকুয়াস টু বি এখন জাস্ট এখানে এই যে আলফা বিটার মান এখান থেকে এনে বসায় দাও কে কমন নেও আর কে এর মান বসায় দাও শেষ দেখো কত সহজ মেদ এই যে আলফা বিটা আলফা বিটার মান কত সি আলফা বিটার মান হচ্ছে সি এখান থেকে কে কমন নেও কে কমন গেলে এখানে থাকে আলফা প্লাস বিটা প্লাস কে স্কোয়ার ইকোয়াস টু বি এখন জাস্ট এখানে কে এর মানটা বসায় দেবো এই যে এখান থেকে দেখো আমি এখান থেকে আলফা প্লাস বিটা এর মান এখানে বসায় দিছি আলফা বিটা এর মান এখানে বসায় দিছি এবং জাস্ট এখান থেকে কে এর মানটা বের করে এখানে বসায় দিচ্ছি ম্যাথ শেষ বসায় দাও সি প্লাস কে এর মান কত কে এর মান হচ্ছে সি মাইনাস বি বাই টু কে এর মান সি মাইনাস বি বাই টু ইন্টু আলফা প্লাস বিটা আলফা প্লাস বিটার মান হচ্ছে বি 
प्लस के स्क्वायर के स्क्वायर मान c माइनस b होल स्क्वायर c माइनस b होल स्क्वायर बाय 2 के स्क्वायर कोले 4 इक्वल्स टू b देखो की कोरे ची देखो अल्फा प्लस बी टेर मान इखान थी के ने बोश है दिसी के एर मान इखान थी के ने बोश है दिसी इजे के एर मान c माइनस b बाय 2 अल्फा प्लस बी टेर मान b आर के स्क्वायर c माइनस b होल स्क्वायर 2 के स्क्वायर कोले 4 यहाँ कोले 4 दिया लोश है कोरे दो बाप 4 दिया उपभोक्ता के गुन कोरे दो ताले में चेस अमी बाम पासे लिखते सी देखो इखाने तुम्ही 4 दिया लोश है कोरा और तो एक बारे कोरे फलो उभाय पक्को के चाइ दिया गुन कोरे दो उभाय पक्को के 4 दिया गुन 4 c प्लस इन्हें साइड दिया गुन कोले दो ही थक बे 2 इनटू b c 2 इनटू b c माइनस 2 b स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर देखो की कोते सी तुम्ही मन मरे चिंता कोते पर जब 4 दिया लोश है कोते सी तार पर 4 दिया आर किंगबा पूरा दो ही पक्को के यामी फोर दिए उनको रहती थी फोर सी प्लस इन्हें फोर दिए उनको ले टू थक बे टू बी सी माइनस टू बी स्क्वायर एक है ने फोर दिए उनको ले फोर हो रखा था बे शुद्ध सी माइनस बी होल स्क्वायर सी माइनस बी होल स्क्वायर माने होते सी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जेतु फोर दिए उनको तेजी इक्वल्स टू फोर बी तुम ही मनो मने एवं चिंता करो जो उभय पक्को के फोर दिए गुन कर दिसी किंग बतूम ऐटाउ चिंता करते पारो जब इल्लो शगु करे तार पर हार गुनों कर दिसी एकों तुम ही एक है ना देखो किकी थकते से टू बी सी टू बी सी काटा की थकते से एक है ना एम जो फोर सी अर फोर बी टेके बच्चे नेशा बोलो फोर बी माइनस फोर बी एक की कोट तेजी देखो, two b c two b c काटा, एक ने से four c एक ने four b, एक पश्चे कोरे फिल्म कॉमन निबो, एक ने c स्क्वायर, एक ने plus b स्क्वायर, एक ने minus two b स्क्वायर, plus b स्क्वायर आ two b स्क्वायर, minus two b स्क्वायर, काटा कर दिया minus b स्क्वायर थाक बे, तो ले अखान देखो एक ने की कोरा जाए, four common के ले c minus b, आर c स्क्वायर minus b स्क्वायर माने कि c plus b into c minus b, equals to zero, common नियनो, c minus b common नियनो C minus B एकांत देखो कौन है एकांत देखो कौन तो लेकिन किधर बे C plus B plus four C plus B plus four शायद ये लिखो B plus C plus four equals to zero देखो ऐ जे एकांत देखे C minus B और एकांत देखे C minus B कौन नहीं निसी तो लेकिन एकांत देखे B plus C और एकांत देखे plus four तो हम इटके शायद ये लिख लाम ऐ जे देखो ऐ जे इटा ही हमारा आंसर ऐ देखो शायद ये लिख लाम B plus C लिख लाम एकांत आर एकांत plus four एकों ना मैं तले होय इटा हमारे जीरो होगे अथवा इटा समान जीरो होगे ताई ना लिखो होय होय दो इटा राशिर गुणफल जो दी जीरो होय दो इटा राशिर गुणफल जीरो होले होय जेको ना एक टा जीरो होगे मस्ट तले अखों लिखो होय होय c माइनस b इक्वल्स टू जीरो अथवा अथवा b plus c plus 4 equals to 0 एकों देखो c minus b समान जो दी 0 होई तेले b equals to c ख्याल गोरे देखो c minus b समान जो दी 0 होई तेले b और c समान किन्तु a समी करने देखो b और c जो दी समान होए जाए भाई तेले दू इटा समी करने एकी होए जाए क्या नो देखो a समी करने x square x square same b और जगा या से c C R जगह है से B मालूम तो देखो प्रश्न है जो ये दूसरा शोमी करने दिसे ये दूसरा शोमी करने जो दी B R C R मान जो दी एकी हुए जाए ताहिले ये दूसरा शोमी करन हुबु हु एकी हुए जाए ऐ देखो B R जगह ये खाने से C C R जगह है से B तो ये शोमी करने B R C R मान जो दी शोमन हुए जाए दूसरा शोमी करन अर अलादा हो तो ये किस शोमिकर नहीं गले यार मूल गुलार मुझे कोनो पार्थो को थाक बे थाक बे ना काजी ये शोमिकर ने तुम्हें क्या बेकार दिलाएगा किंतु किंतु ये खाने b not equals to c इटले बेकार लिखे दबा किंतु ये खाने b not equals to c इटले तुम्हें क्या अम्मे बोल चो ये तो बेकार लिखा दरकर नहीं तुम्हें क्या अम्मे बोल बा किंतु ये खाने b r c शोमा� तेले तेले किधर बारो? किंतु ये खाने b not equals to c कारण b एवं c समान होले शोमी कारण दो ही एक ही होए जाबे। ये टा बोले दिखे बारो। तेले ये खाने ये टा समान होते पारे ना। ताईले ये टा ग्रहण जोग ना है। शुद्रांग ये टा ग्रहण जोग b plus c plus four equals to zero देखो। दो ये टा राशिर गुणफल जो दी zero है। तेले है ये टा zero अथवा ये टा zero। अन आमी क्या मने sure हो 
আমি শিওর হব এইভাবে যে এখানে বি আর সি সমান হইতে পারে না অতএব এটা জিরো না তাহলে এটা জিরো হইলে বি আর জি সমান হয়ে যাবে আর আমার এই সমীকরণ দয়ে অবশ্যই বি আর সি সেম হইতে পারে না সুতরাং সুতরাং অবশ্যই বি প্লাস সি প্লাস ফোর এটার মানে জিরো হবে শেষ প্রমাণিত বা দেখানো হলো প্রমাণিত বলো বুঝছো কি না বলো বুঝতে পেরেছো কিনা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ম্যাথ গুলা পরীক্ষায় চলে আসবে আইসা তোমাকে বলবে হ্যালো চলে এসেছি এই ম্যাথ গুলা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট যে কোন পরীক্ষায় চলে আসবে সেটা যেই বোর্ডেই হোক না কেন কোন বোর্ডে আসবে বলতে পারি না বাট আসবে যেই বোর্ডে আসুক এই ম্যাথ গুলা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে পরীক্ষায় এসে তোমাকে হাই দিবে যে চলে এসেছি ওকে ঠিক আছে চলো এরপরে যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কতবার আসছে এই ম্যাথটা যে সৃজনশীল এই পর্যন্ত কতবার আসছে পরীক্ষায় মাঝে মধ্যে এ বি সি দিয়ে দেয় অনেক সময় এম এন পি দিয়ে দেয় দেখবে এখানে এম এক্স স্কোয়ার এন এক্স পি তারপরে এখানে এক্সচেঞ্জ করে দিছে বুঝতেছ এগুলা বইয়ে এ বি সি দিয়ে আছে আর সৃজনশীল এগুলোকে করে কি এ এর জায়গায় বসায় দেয় ছোট হাতের এম বি এর জায়গায় এন সি এর জায়গায় পি ঘটনা তো একই যদি ক খ গ দিয়েও দেয় তাও সমস্যা আছে ক এক্স স্কোয়ার প্লাস খ এক্স প্লাস গো ইকো টু জিরো তাও তো সমস্যা নাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ম্যাথটা ফাইভ স্টার এটা বোর্ডে আসবেই এই ম্যাথটা ফাইভ স্টার আমি থ্রি স্টার দিলাম তোমরা আরো দুইটা স্টার বসাও প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তুলে ফেলো হ্যাঁ প্রশ্ন তোলা হয়ে গেছে দেখো কি বলছে আচ্ছা একজন কমেন্ট করছে আগের মেতে ধ্রুবকের পার্থক্যটা বুঝিনি দেখো তোমাকে বলছে এই সমীকরণের মূলগুলা আর এই সমীকরণের মূলগুলার মধ্যে একটা ধ্রুবকের পার্থক্য তাহলে ধরো এই সমীকরণের মূলগুলা আলফা বিটা তাহলে এই সমীকরণের মূলগুলা চাইতে এই সমীকরণের মূলগুলা একটা ধ্রুবক বেশি মানে পার্থক্যটা একটা ধ্রুবক ধরলাম এই ধ্রুবকটা ছোট হাতের কে এই সমীকরণের মূলগুলা যদি আলফা বিটা হয় তাহলে এই সমীকরণের মূলগুলো হবে আলফা প্লাস কে বিটা প্লাস কে মনে করো তোমাকে বললো যে মূলগুলির মধ্যে দুই একক পার্থক্য যেমন যারা লেকচার ওয়ান করছো লেকচার ওয়ানের লাস্টের পার্টে আমি এই টাইপের ম্যাথগুলো করাইছি তাহলে এটা হবে আলফা প্লাস টু এটা হবে বিটা প্লাস টু যদি বলে তিন একক পার্থক্য এটা হবে আলফা প্লাস থ্রি বিটা প্লাস থ্রি কমও হইতে পারে পার্থক্য মানে বেশি হইতে পারে কমও হইতে পারে এখানে তো কিছু বলা নাই কাজে তুমি আলফা প্লাস কে বিটা প্লাস কে এটা ধরেও করতে পারো কেউ চাইলে আলফা মাইনাস কে বিটা মাইনাস কে ধরেও করতে পারো ডাজেন্ট ম্যাটার প্রথম ক্লাসের লাস্ট পার্টটা যারা দেখবা তোমাদের এটা বুঝতে সমস্যা হবে না আর যারা প্রথম ক্লাসটা করো নাই তোমাদেরকে আমি অবশ্যই বলবো প্রথম ক্লাসটা করে তারপরে এই ক্লাসটা করো নাহলে অনেক কিছুই বুঝতে সমস্যা হবে দেখো এই যে একটা সমীকরণ আর এই যে আরেকটা সমীকরণ তোমাকে বলা হয়েছে এই সমীকরণ ধরে একটি সাধারণ মূল থাকলে ভাই এই সমীকরণে এই সমীকরণ এটা দিঘাত সমীকরণ দেখো এটাও একটা দিঘাত সমীকরণ এটাও একটা দিঘাত সমীকরণ তাহলে অবশ্যই এদের এরও দুইটা মূল আছে এরও দুইটা মূল আছে তোমাকে প্রশ্নে বলছে এই সমীকরণ দ্বয়ের একটা মূল সাধারণ মানে কি মনে করো ধরো তুমি যে এই সমীকরণে একটা দুইটা মূল টু কমা থ্রি এই সমীকরণে দুইটা মূল টু কমা ফাইভ তার মানে কি এই দেখো একটা মূল কমন বুঝতে পেরেছ এই সমীকরণে দুইটা মূল ধরো টু কমা থ্রি আর এই সমীকরণে তার মানে কি একটা মূল কমন এই যে টু এই মূলটা কি সাধারণ বুঝতে পারছো তাই পরীক্ষায় তো আমরা এইভাবে ইচ্ছা মতো ধরতে পারবো না পরীক্ষায় আমরা ধরি যে সমীকরণ ধরে সাধারণ মূল আলফা লিখো লিখো ধরি সাধারণ মূল আলফা ওই যে আমি একটু আগে লিখলাম সাধারণ মূল ছিল টু একটা মূল কমন তো তুমি লিখো ধরি সমীকরণ দয়ের সাধারণ মূল আলফা এখন সমীকরণ দুইটার সাধারণ মূল যেহেতু আলফা মানে আলফা প্রথম সমীকরণের মূল দ্বিতীয় সমীকরণের মূল তো আমরা একটা জিনিস জানি একটা সমীকরণের মূল অবশ্যই ওই সমীকরণকে সিদ্ধ করে মাস্ট কোন একটা সমীকরণের মূল অবশ্যই ওই সমীকরণকে সিদ্ধ করবে তাই লেখা করে দেখো এই সমীকরণটার দেখো এই যে মূলটা আলফা এটা দুইটা সমীকরণেরই যেহেতু মূল তাহলে আমি এই আলফা দিয়ে দুইটা সমীকরণকেই সিদ্ধ করে দিব কি করে দিব সিদ্ধ সিদ্ধ মানে কি এক্স এর জায়গায় আলফা বসায় দিব দেখো এক্স এর জায়গায় কি বসায় দিব আলফা এক্স এর জায়গায় বসায় দিব আলফা প্রথম সমীকরণে এক্স এর জায়গায় আলফা বসায় দিছি কি করলাম আলফা দিয়ে প্রথম সমীকরণকে সিদ্ধ করে দিছি এখন কি করব আলফা দিয়ে দ্বিতীয় সমীকরণকেও সিদ্ধ করে দিব আলফা দিয়ে দ্বিতীয় সমীকরণকেও সিদ্ধ করে দিব দেখো কি করলাম ভাই আমরা ধরে নিছি যে এই দুইটা সমীকরণের সাধারণ মূল হচ্ছে আলফা 
তাহলে সাধারণ মূল মানে কি দুইটা সমীকরণেরই মূল তো আমরা একটা সমীকরণের মূল দিয়ে অবশ্যই ওই সমীকরণটাকে সিদ্ধ করতে পারি তাহলে আমরা আলফা দিয়ে প্রথম সমীকরণকেও সিদ্ধ করে দিছি অর্থাৎ এক্স এর জায়গায় বসাই দিছি আলফা দ্বিতীয় সমীকরণকেও সিদ্ধ করে দিছি অর্থাৎ এক্স এর জায়গায় বসাই দিছি আলফা এখন তোমরা ছোটবেলায় নাইন টেনে বজ্র গুণন সূত্র পড়ছিলাম মনে আছে এই ম্যাথটা বজ্র গুণন সূত্র দিয়ে করতে হবে কার কার মনে আছে বলো এই বজ্র গুণন সূত্র নামে একটা সূত্র ছিল মনে আছে নাইন টেনে পড়ছিলা কেউ যদি এরকম থেকে থাকো নাইন টেনে বজ্র গুণন সূত্র প্রয়োগ করো নাই বা পড়ো নাই তাহলে একটু দেখো আমি ভালো মতো কি করি দেখো এক নেও এক নং এবং দুই নং হতে এক এবং দুই নং সমীকরণে এক নং এবং দুই নং হতে বজ্র গুণন সূত্র প্রয়োগ করে পাই বজ্র গুণন সূত্র প্রয়োগ করে পাই সবাই বজ্র গুণন সূত্র শিখছো বজ্র গুণন পদ্ধতি শিখো না এরকম কেউ নাই নাইন টেনে সবাই পড়ে আসছো করে পাই তাও যদি কেউ থাকো যে ভুলে গেছো দেখো আমি কি করি বলে দিচ্ছি কি করতে হবে বজ্র গুণন সূত্র প্রয়োগ করে পাই তো প্রথমে এই যে এখানে চলক আলফা স্কোয়ার এখানে আলফা আর এখানে ধ্রুবক ধ্রুবক মানে আমরা ওয়ান ধরবো দেখো ধ্রুবক মানে আমরা ওয়ান ধরবো দেখো এখানে আলফা স্কোয়ার প্রথমটাতে আলফা স্কোয়ার চলক তারপর এটাতে আলফা তারপর এটাতে ধ্রুবক সি এ দেখো এটা ধ্রুবপদ ধ্রুবপদ মানে আমরা ওয়ান ধরবো কত ধরব ওয়ান ধরব দেখো আলফা স্কোয়ারের বলে আলফা স্কোয়ার বাদ এটা বাদ এই বরাবর গুণ মাইনাস এই বরাবর গুণ এবং ধ্রুবক এবং সহগ চলক গুণ হবে দেখো এখানে চলক কিন্তু আলফা আর নন আলফা তাহলে আলফা নিব না আলফা বাদ আলফা স্কোয়ারের বেলায় আলফা স্কোয়ার টোটাল লিবাদ আলফা স্কোয়ার সংবলিত পথ টোটাল লিবাদ তারপর এই বরাবর গুণ মাইনাস এই বরাবর গুণ দেখো গুণ হবে সহগের সাথে ধ্রুবক এর সাথে বি মাইনাস বিসি এ বি মাইনাস বিসি ভালো মতো দেখো এ বি মাইনাস বিসি এই যে আলফা স্কোয়ারের বেলায় আলফা স্কোয়ার টোটালি বাদ বাকিগুলা এই বরাবর গুণ মুখ্য কর্ণ যারা ম্যাট্রিক্স পড়ছো এভাবে মনে রাখো মুখ্য কর্ণ বরাবর গুণ মাইনাস গৌণ কর্ণ বরাবর গুণ এবং গুণ করার সময় চলক নিবা না শুধু এটা হচ্ছে সহগ আর ধ্রুবক সহগের সাথে ধ্রুবক এ বি মাইনাস বিসি আলফা স্কোয়ার বাদ এরপরে আলফা আলফা এর বেলায় আলফা বাদ এই যে এই চারটা বাদ মানে এই দুইটা আলফা বাদ এইবার গুণ হবে গৌণ কর্ণ মাইনাস মুখ্য কর্ণ গৌণ কর্ণ সি আর সি সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার মাইনাস এ আর এ স্কোয়ার দেখো ধ্রুবক নিব শুধু ধ্রুবক এবং চলক এই দেখো আলফা এর বেলায় এটা বাদ এই পদগুলা বাদ গৌণ কর্ণ বরাবর গুণ সি আর সি তুমি নিবা আলফা স্কোয়ারের সহক আর এখানে ধ্রুবক আলফা স্কোয়ার নিবা না সি আর সি গুণ করলে সি স্কোয়ার তারপর মাইনাস এ আর এ গুণ করলে এ স্কোয়ার বোঝা গেল তারপরে ধ্রুবকের বেলায় ধ্রুবক গুলা বাদ ধ্রুবকের বেলায় উপরে নিবা ওয়ান এবং ধ্রুবক গুলা বাদ তারপর আবার এ মুখ্য কর্ণ মাইনাস গৌণ কর্ণ আবার এ আর বি গুণ করলে এ বি মাইনাস বি সি বলো তো বুঝছো কিনা সবাই বলো আগে বজ গুণের পাটটা বুঝছো কিনা আবার বলে দিই ধ্রুবকের বেলা এটা বাদ ধ্রুবকের বেলা আবার মুখ্য কর্ণ মাইনাস গৌণ কর্ণ এ এর সাথে বি গুণ বি এর সাথে সি গুণ এ বি মাইনাস বি সি বলো এই পাটটা বুঝছো কিনা এই বজ গুণের এতটুকু পাঠ বুঝতে পারলে এই ম্যাথ করতে আর অসুবিধা হবে না এরকম বজ গুণের ম্যাথ কিন্তু অনেকগুলো আছে এই বজ গুণন টাইপের ম্যাথ আজকে ক্লাসে চার পাঁচটা আসবে তো আগে আমাকে বলো যে এই বজ গুণনটা বুঝছো কিনা বুঝছি ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে প্রথমটাতে মুখ্য কোন এটা বাদ মুখ্য কর্ণ মাইনাস গৌণ কর্ণ তারপরে এটাতে বাদ এবার গৌণ কর্ণ মাইনাস মুখ্য কর্ণ ধ্রুবকের বেলায় ধ্রুবক বাদ আবার মুখ্য কর্ণ মাইনাস গৌণ কর্ণ এবং গুণগুলা হবে শুধু ধ্রুবকের সাথে সহগ চলক নিও না আবার ঠিক আছে এখানে কেউ আবার চলক নিয়ে নিও না মনে রাখবা এই মাস খেলাটা কিন্তু গৌণ কর্ণ মাইনাস মুখ্য কর্ণ এই জন্য সি স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার আচ্ছা এখন আমাকে বলো তো আমি যদি এই প্রথম দুইটা অনুপাত নিয়ে কাজ করি আমাকে বলো এই প্রথম দুইটা অনুপাত তুমি এই দুটা সমান লিখো আলফা আলফা কাটা এখানে একটা আলফা থাকবে তাহলে আলফা সমান কি হবে দেখো ভালো মতো দেখো তুমি মনে করো যে এখানে শুধু প্রথম দুইটা অনুপাত আমি নিচ্ছি প্রথম দুইটা অনুপাত থেকে আমি আলফা এর মান বের করবো তাহলে একটা আলফা একটা আলফা কাটা এখানে শুধু আলফা থাকবে তাহলে আলফার মান কত হবে এটা এখানে গুণ হয়ে যাবে আর গুণন হয়ে যাবে তাহলে আলফা সমান এখান থেকে আসবে প্রথম দুটো অনুপাত থেকে আসবে এ বি মাইনাস বিসি ডিভাইড বাই সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার দেখো কি করলাম এই যে প্রথম দুইটা অনুপাত থেকে আমি আলফা এর মান বের করলাম প্রথম দুইটা অনুপাত থেকে একটা আলফা একটা আলফা কাটা তাহলে এখানে একটা আলফা থাকবে আর এই জিনিসটা এখানে আর গুণন হয়ে যাবে তাহলে এটা উপরে উঠে যাবে এ বি মাইনাস বিসি ডিভাইড বাই সি স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার আবার আমি যদি এখন আবার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
এই দুইটা অনুপাত থেকে আলফা এর মান বের করি হ্যাঁ আমি তো বের করতেই পারি আমি প্রথম দুইটা অনুপাত থেকে একটা আলফা এর মান বের করলাম এখন আমার ইচ্ছা হলো আমি লাস্টের দুইটা অনুপাত থেকে আলফা এর মান বের করব তাহলে আলফা এর মান কি হবে এটা দিয়ে গুণ হয়ে যাবে সি স্কয়ার মাইনাস এ স্কয়ার উপরে উঠে যাবে নিচে থাকবে এ বি মাইনাস বি সি আগে বলো এটা বুঝছো কিনা এতটুকু বুঝছো কিনা নিচে এ বি মাইনাস বি সি আর এটা সি স্কয়ার মাইনাস এ স্কয়ার আবার বলতেছি দেখো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এরকম ম্যাথ অনেকগুলো কাজে লাগবে অনেকগুলো আছে এই বইয়েই মানে এই চ্যাপ্টারেই এখান থেকে প্রথম দুইটা অনুপাত থেকে তুমি যদি আলফা এর মান বের করো একটা আলফা একটা আলফা কাটা এখানে একটা আলফা থাকবে এটা উপরে উঠে যাবে এখানে উঠে যাবে তাহলে এ বি মাইনাস বিসি ডিভাইড বাই সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার আর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এই দুইটা অনুপাত থেকে তুমি যদি আলফা এর মান বের করো ডিরেক্ট এটা আর গুণন হয়ে উপরে চলে আসবে সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ বি মাইনাস বিসি তাহলে দেখো একবার আলফা এর মান বাইসি এইটা আরেকবার আলফা এর মান বাইসি এইটা তাহলে ভাই আলফা তো হচ্ছে সাধারণ মূল তো আলফা এর মান তো দুইটা সেম হবে কি হবে এখানে আলফা এর মান যা এখানে আলফা এর মান তো আলাদা হবে না যেহেতু আলফা হচ্ছে সাধারণ মূল মানে কমন মানে দুইটা সেমই তো আলফা দুইটার ভ্যালু কি আলাদা হবে না আলাদা হবে না তাহলে আমরা লিখবো এখন প্রশ্ন মতে এই দুইটা আলফা এর ভ্যালু অবশ্যই সমান লিখো প্রশ্ন মতে এইটা সমান এইটা ম্যাথ শেষ বাকিটা সিম্পল ক্যালকুলেশন এ বি মাইনাস বি সি এ বি মাইনাস বি সি ডিভাইড বাই সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ বি মাইনাস বি সি বাকিটা খুবই সহজ ক্যালকুলেশন এখন তুমি যখন পরীক্ষায় এই জিনিসটা লিখবা তুমি ডিরেক্ট এই লাইন থেকে এটা লিখতে পারো কোনো সমস্যা নাই আলাদা করে আলফা এর মান না দেখাইলেও চলবে মনে মনে করলেই হবে মনে মনে কেমনে প্রথম দুইটা থেকে আলফা এর মান আসবে এটা উপরে চলে যাবে আর দ্বিতীয় দুইটা সমীকরণ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সমীকরণ থেকে মানে অনুপাত থেকে আলফা এর মান আসবে এটা উপরে চলে যাবে মানে কেউ যদি চাও তুমি এই লাইন থেকে ডিরেক্ট এই লাইন লিখবা কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই তাহলে এখন আর গুণন করে দাও সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এই যে আর গুণন করতেছি এখানে সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এখানে সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে এখানে এবি মাইনাস বিসি এখানে এবি মাইনাস বিসি তাহলে কি হয়ে যাবে এটাও কি হয়ে যাবে হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে এখানে করে দেখা হয় যে এখানেও এবি মাইনাস বিসি এখানেও কি এবি মাইনাস বিসি তাহলে এবি মাইনাস বিসি হোল স্কোয়ার এখন দেখো এখানে কি আসে এখানে আসে সি প্লাস এ ইন্টু সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার এই বাকিটা খুবই সহজ সিম্পল ক্যালকুলেশন ভয় পাওয়ার কিছু নাই এখান থেকে তুমি বি কমন নিয়ে নাও বাকিটা একদমই সিম্পল ক্যালকুলেশন বি কমন গেলে এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার এই ডান পাশে দেখা যায় হ্যাঁ দেখা যায় আমি একটু উপর এই দিয়ে দিই হ্যাঁ হোল স্কোয়ার এখন দেখো এখান থেকে কি আসে সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার আলাদা করে ফেললাম এখান থেকে আসে বি স্কোয়ার এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার এখন আমাকে তোমরা আগে এটা বলো তো তোমরা কি এই জিনিসটা জানো যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার যে কথা বি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার একই কথা এটা কারা কারা জানো বলো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার যে কথা বি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার কিন্তু একই কথা তুমি স্কোয়ার করে দেখো ভ্যালু একই আসবে টু মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার যে কথা থ্রি মাইনাস টু হোল স্কোয়ার একই কথা কাজে এখানে আছে সি মাইনাস এ এখানে এ মাইনাস সি দুটো কিন্তু সেম তোমরা কি চিনতে পারো যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আর বি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার দুটার ভ্যালু কিন্তু সেম কাজে এই দেখো সি মাইনাস এ এখানে এ মাইনাস সি দুইটা কিন্তু একই তুমি দুইটাকে সেম বানাই ফেলো হয় দুইটাকে এ মাইনাস সি লিখো অথবা দুইটাকে সি মাইনাস এ লিখো দেখো এই যে এখানে আছে সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার আর এখানে আছে এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার তাহলে তুমি দুইটাকে সেম লিখো দাঁড়াও এটাকে ঠিক রাখলাম দেখো সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার এটা এইভাবে থাকুক আর এখানে এ মাইনাস সি না এটাকে সি মাইনাস এ লিখে ফেলো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এটাকে লিখে ফেলো সি মাইনাস এ এইখানে ছিল এ মাইনাস সি ছিল এ মাইনাস সি লিখে ফেলো সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার এটা কেন করলাম কমন নেওয়ার জন্য এখন এক পাশে এনে সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার কমন নিয়ে নাও সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার কমন নিয়ে নাও এক পাশে আনো তাহলে এখানে থাকবে সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার আর ডান পাশ থেকে এটা বাম পাশে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হয়ে যাবে ইকুয়াল টু জিরো দেখো কি করলাম সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার কমন নিলাম এখানে থাকবে সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার আর ডান পাশ থেকে এটা বাম পাশে আসলে সি প্লাস সি মাইনাস এ তো কমন নিলে সি হোল স্কোয়ার থাকবে বি স্কোয়ার ডান পাশ থেকে বাম পাশে এসে মাইনাস হয়ে যাবে ওকে ফাইন ম্যাথ আমাদের শেষ এখন বাকিটা সিক্স সেভেন
আমাকে প্রমাণ করতে যা বলেছে অলরেডি শেষ তুমি লিখবা এই দেখো একদম আগের ম্যাটার মতো দুই রাশির গুণফল যদি জিরো হয় তুমি লিখবা হয় এটা সমান জিরো অথবা এটা সমান জিরো লিখো হয় 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 সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াস টু জিরো ইকুয়াস টু জিরো অথবা অথবা সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াস টু জিরো এখন এইটা সমান যদি জিরো হয় তাইলে সি মাইনাস এ সমান জিরো মানে সি সমানে বর্গমূল করে দাও সি মাইনাস এ সমান জিরো সি সমানে কিন্তু এই যে আবার আগের ঘটনা দেখো এই দুইটা সমীকরণে সি আর এ সেম হইতে পারে না কারণ কি দেখো এখানে বিএক্স বিএক্স সেম এর জায়গায় আছে সি সি এর জায়গায় আছে বি সরি সি এর জায়গায় আছে এ দেখো এ এর জায়গায় আছে সি সি এর জায়গায় আছে এ কাজেই এই দুইটা সমীকরণে সি আর এ সমান হইতে পারে না সমান হলে এই দুইটা সমীকরণ একই হয়ে যাবে লিখবা কিন্তু ব্র্যাকেট দিবা কিন্তু এখানে এখানে সি নট ইকুয়াস টু এ অর্থাৎ এই দুইটা সমীকরণে তুমি চাইলে এতটুকু লিখলেই হবে বাট তুমি চাইলে আরেকটু ব্যাখ্যা করতে পারো যে কিন্তু এখানে সি নট ইকুয়াস টু এ কারণ সি সমান এ হলে সমীকরণ দুইটি একই হয়ে যাবে বুঝছ দুইটা ভিন্ন সমীকরণ একই হয়ে যাবে কাজেই এই সমীকরণে এই জিনিসটা হইতে পারে না জাস্ট এইভাবে লিখলেই চলবে যে কিন্তু এখানে সি নট ইকুয়াস টু এ সুতরাং অবশ্যই এটা সমান জিরো সুতরাং এটা সমান জিরো তুমি অথবা না লিখবে সুতরাং সুতরাং মানে তুমি ফিক্সড যে অতএব সুতরাং এইটাই জিরো হবে দাঁড়াও আগেরটাও বলে দিই অথবা লিখবে না অথবা লিখে তুমি সুতরাং বলো মানে আমি শিওর হয় অথবা হয় অথবা বললে তো এটা হইতে পারে এটা হইতে পারে আমি শিওর না বাট তুমি আমনে বলবা যে কিন্তু এখানে বি নটে করছো জিরো তারপর বলবা সুতরাং মানে আমি শিওর এটাই জিরো তুমি সুতরাং বলে দিবা তার মানে তুমি কনফার্ম যে এইটাই জিরো হবে এইটাই জিরো হবে ওকে ফাইন তারপরে দেখো সুতরাং সুতরাং এটা সমান জিরো তাহলে কি হবে দেখো সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার সমান বি স্কোয়ার বর্গমূল করে দাও সি প্লাস এ সমান প্লাস মাইনাস বি এই ম্যাথটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত বোর্ড পরীক্ষায় অনেকবার আসছে অনেকবার আসছে কিভাবে আসছে রূপ পরিবর্তন চেহারা পরিবর্তন মেক আপ করে আসে এই জন্যেই সৃজনশীলগুলো ভালো মতো সলভ করবা দেখো এই ম্যাথটা এখনো পর্যন্ত অনেকবার আসছে এবং কিভাবে আসছে মেক আপ করে আসছে মেক আপ করে আমি যদি তোমাকে মেক আপটা দেখাই আমি যদি তোমাকে এটার মেক আপটা কেমন করে আসে সে এই দেখতে পাচ্ছ মেক আপটা দেখাই যে সে কিভাবে মেক আপ করে আসে এই যে দেখো সে কিভাবে মেক আপ করে আসছে তোমাকে আমি দেখাই এই যে দেখো ওয়েট ওয়েট এই যে দেখো এই যে এটা কোন রাজশাহী বোর্ড বাইশ দেখো রাজশাহী বোর্ড বাইশ এই যে আরে চলে গেছে কেন দেখো রাজশাহী বোর্ড বাইশ রাজশাহী বোর্ড বাইশে রাজশাহী বোর্ড বাইশে মেক আপ করে আসছে এই যে প্রশ্নটা দেখো ধ্যাত্রে এটা বড় করে তো আরো বিপদে বললাম এই দেখো এই যে রাজশাহী বোর্ড বাইশ এই দেখো বলছিলাম না এল এম এন দিয়ে দেয় দেখো আমরা শিখছি এ বি সি দিয়ে उत्तरे देखो तुम्हें घटना देखो कैमने मेकअप कर देखो समान जिरो समान जिरो हम मैं दुटा समीकरण समान जिरो हम एम के एल ओ एन एर मध्यम प्रकाश करो আমরা মাত্র যে বার্তা করলাম মাত্র যে বার্তা করলাম ওখানে কি ছিল সি প্লাস এ কষ্ট প্লাস মাইনাস বি সি প্লাস এ সমান প্লাস মাইনাস বি আর এই মেথডে বলছে মনে করো যে এরকম বি কে সি এবং এর মাধ্যমে প্রকাশ করো তাহলে কি হবে বি ইকোয়াস টু প্লাস মাইনাস সি প্লাস এ সেম জিনিসটা দেখো উত্তরটা তারা দিয়ে দেয় নাই বলছে এম কে এল ও এন এর মাধ্যমে প্রকাশ করো এটা লাস্টে উত্তর আসবে এরকম এম প্লাস এন প্লাস এল এই দেখো উত্তর তো দেওয়াই আছে এই যে উত্তর এরকম এম প্লাস এ এন প্লাস এল সি এর জায়গায় এন বসবে এর জায়গায় এল ইকোয়াস টু প্লাস মাইনাস এম ইকোয়াস টু প্লাস মাইনাস এম এটা আসবে তো তোমাকে বলছে এম এর মানকে এল ও এন এর মাধ্যমে প্রকাশ করো তুমি লাস্টে প্লাস মাইনাসটা বাম পাশে পাঠাই দিবা বুঝছো এই যে মেক আপ করে দিবে কিন্তু কিভাবে দিবে মেক আপ করে দিবে মেক আপ করে বুঝছো চিনতে পারবা এখন তোমরা বলো এভাবে মেক আপ করে দিলে চিনতে পারবা কিনা আবার বলছি দেখো ভাই আমরা পড়তেছি এ বি সি দিয়ে এম ফোর ইচ্ছায় যদি আসে এল এম এন দিয়ে তুমি যদি না চিনো তাহলে হইল ওইটা 
সেটা তো নিজেদের চিনতে পারতে হবে এখন পরীক্ষায় এভাবে কত রকম ভাবে মেকআপ করে আসতে পারে কত রকম ভাবেই মেকআপ করে আসতে পারে এ বিসি এর জায়গায় এলিমেন্ট দিয়ে দিতে পারে এই টাইপের ভেতরে আরো আসছে এই টাইপটা আরো আসছে আজকে ক্লাসের পরে এই যে এই সিজন সিরগুলো যখন সলভ করবা এই সিজন সিরগুলো যখন সলভ করবা দেখবা এই টাইপের ম্যাথ আরো আসছে আরেকটা দাঁড়াও বাইর করে দেখাই আরো আসছে এই টাইপটা আরো বেশি আসছে আরো আসছে খুঁজলে আরো পাওয়া যাবে এই টাইপটা খুঁজলে আরো পাওয়া যাবে এই যে দেখো এই যে পাওয়া গেছে এই যে দেখো এই যে সি প্লাস এ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস সি সেনা যায় এই দেখো এই দেখো বি এর জায়গায় 3 দিয়ে দিছে দেখছো দেখছো অবস্থা এই দেখো এই দেখো বি এর জায়গায় দিয়ে দিছে 3 এই যে বি এর জায়গায় কি দিয়ে দিছে বি এর জায়গায় 3 দিনাজপুর বোর্ড 22 বি এর জায়গায় 3 দিয়ে দিছে সি প্লাস এ সমান আমরা পড়ছি সি প্লাস এ সমান প্লাস মাইনাস বি আর তার বি এর জায়গায় দিয়ে দিছে 3 চিনতে পারো এই এরকম ম্যাথ আসলে পারতে হবে তো এই মেকআপ করার চিনার জন্য ভালো মতো এই সৃজনশীলগুলো সলভ করবা আজকে ক্লাসের পরেই তো দিয়ে দিব এই প্র্যাকটিস শিট অবশ্যই সলভ করবা আমি ক্লাসে যেগুলো পড়াইতেছি এগুলাই পরীক্ষায় আসবে তোমাকে চিনতে পারতে হবে এখানে মনে করো যে এ বি সি দিয়ে দিতে পারে এ বি সি এর জায়গায় এম এন এল বা এল এম এন বি এর জায়গায় দিয়ে দিতে পারে থ্রি ফাইভ এন এ ফাইভ তাহলে লাস্টে বিয়ের জায়গায় এনে বসবে ফাইভ বাকি সব প্রসিডিউর সেম টু সেম ভালো মতো সবগুলো টাইপ এমনভাবে পড়ো আমি যেই টাইপগুলো ক্লাসে করাচ্ছি এগুলো যদি ভালো মতো বুঝতে পারো সৃজনশীল সবগুলো তুমি নিজেই করতে পারবা সৃজনশীল সলভ সবগুলো সলভ তুমি নিজেই করতে পারবা যেমন এই ম্যাথটা দেখো প্রশ্ন তোলো দ্রুত প্রশ্ন তুলে ফেলো দ্রুত প্রশ্ন তুলে ফেলো দ্রুত প্রশ্ন তুলে ফেলো দ্রুত প্রশ্ন তোলার জন্য পঞ্চাশ সেকেন্ড পঞ্চাশ সেকেন্ড লাগবে না চল্লিশ সেকেন্ড ओके देखो कि एकदम सेम टू सेम मेथ कत बार आस अवस्था समीकरण और यही समीकरण दुईटा समीकरण एक साधारण मूल थे दुईटा समीकरण की थकले एक साधारण मूल थे प्रमाण करो जो बी सरि पी प्लस किऊ प्लस वन इक्स टू जिरो तो लिखो धरि समीकरण दर साधारण मूल आलफा धरि साधारण मूल आलफा एखे बसाय दो एक्स जगह सिद्ध कराई दो पी आलफा स्कोर प्लस किऊ आलफा प्लस वन इक्स टू जिरो और ये समीकरण बसाय दो किऊ आलफा स्कोर एक्सर जगह आलफा बसाय दो किऊ आलफा स्कोर प्लस पी आलफा प्लस वन इक्स टू जिरो देखो आपरे निल दुईटा समीकरण साधारण मूल आलफा तुम्हें प्रमाण करते बोलते पी प्लस किऊ प्लस वन इक्स टू जिरो देखो समीकरण केलफा दिए सिद्ध कर दिल अर्थात एक्सर जगह आलफा बसाय दिल समीकरण केलफा दिए सिद्ध कर दिल अर्थात एक्सर जगह आलफा बसाय दिल एन कथा हे दुटा समीकरण की बज्रकरण दिए करा दरकार आई दुईटा वन टू सेम वियोग कर दिल मैथ शेष भलो मत देखो तो दुईटा समीकरण की बज्रकरण दिए कर दरकार आई दुईटा समीकरण बज्रगुणन दिए समाधान कर दरकार नहीं क्यों नहीं कारण तो सेम वियोग कर दी शेष तुम्हें एक नंग समीकरण एक दुई नंग समीकरण तुम एक समीकरण थे समीकरण सीम्पलि वियोग कर दो एक नंग दुई नंग सीम्पलि वियोग कर दो तई घटना शेष वियोग कर दी घटना शेष देखो वियोग कर दी आलफा स्कोयर कमन नौ पी माइनस किऊ आलफा स्कोयर पी माइनस किऊ आलफा स्कोयर এন আলফা কমন নেউ আলফা কমন নেউ কিউ মাইনাস পি কিউ মাইনাস পি আলফা কিউ মাইনাস পি ইন্টু আলফা ইকুয়াস টু জিরো দেখো কি করলাম এক নং সমীকরণ থেকে দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করে দিলাম ওয়ান ওয়ান কাটা এখানে আলফা স্কোয়ার কমন পি মাইনাস কিউ এনে আলফা কমন কিউ মাইনাস পি এখন দেখো এখানে আছে পি মাইনাস কিউ এখানে আছে কিউ মাইনাস পি কি করব এটা মাইনাস কমন নিয়ে নেব দেখো পি মাইনাস কিউ আলফা স্কোয়ার 
এখানে আছে পি মাইনাস কিউ এখানে আছে পি কিউ মাইনাস পি আমার টার্গেট হচ্ছে পি মাইনাস কিউ কমন নেওয়া এই জন্য এখান থেকে একটা মাইনাস কমন নিয়ে নেব মাইনাস কমন নিলে কিউ মাইনাস পি হয়ে যাবে পি মাইনাস কিউ দেখো এখানে ছিল পি মাইনাস কিউ এখানে আছে কিউ মাইনাস পি তো আমি এখান থেকে এটাকে একটু সাজাই বললাম মেকআপ করে ফেললাম মাইনাস কমন নিয়ে নিলাম তাইলে কি হয়ে গেছে পি মাইনাস কিউ এখন কমন নেও কি কমন নেওয়া যায় পি মাইনাস কিউ কমন এবং এটা আলফা কমন দেখো এখানে আলফা স্কোয়ার আছে এখানে আলফা আছে তাহলে আমি পি মাইনাস কিউ কমন নিয়ে নিলাম আলফাও কমন নিয়ে নিলাম তাহলে কি থাকবে তাহলে এখানে থাকবে একটা আলফা আর এখানে থাকবে মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো দেখো পি মাইনাস কিউ কমন আলফা কমন তাহলে এখানে থাকবে শুধু আলফা আর এখানে থাকবে মাইনাস ওয়ান কিছুই থাকবে না মানে ওয়ান থাকবে এখন আমাকে বলো হয় এটা সমান জিরো অথবা এটা সমান জিরো এখন তুমি একবার লিখে ফেলবা যে এইটা কি জিরো হইতে পারে এখন তো তুমি বুঝছো জিনিসটা এত বাংলা ভাষা লিখা লাগে না হায়ের মেতে এটার মান কি জিরো হইতে পারে এটার মান জিরো হইলে পি সমান কিউ হয়ে যাবে পি আর কিউ সমান হলে এই দুইটা সমীকরণ একই হয়ে যাবে দেখো তুমি প্রথমে লিখবা হয় এটা সমান জিরো তারপরে এটা সমান জিরো তাই না কিন্তু এখানে এটা জিরো হইতে পারে না কেন এটা জিরো হইলে পি সমান কিউ হয়ে যাবে আর পি আর কিউ সমান হয়ে গেলে এই দুইটা সমীকরণ একই হয়ে যাবে দেখো পি এর জায়গায় আছে কিউ কিউ এর জায়গায় আছে পি তুমি খালি এভাবে লিখে দেবো এখন তো তুমি বুঝছো লজিকটা বুঝা ফেলছো এখন আরো এত ব্যাখ্যা লিখার দরকার এখন লিখবা কিন্তু এখানে কিন্তু এবার লিখবে এখানে পি নট ইকুয়াস টু কিউ সুতরাং এভাবে লিখে ফেলবা এখানে পি আর কিউ সমান হতে পারে না পি আর কিউ সমান হইলে সমীকরণ দুটা একই হয়ে যাবে সুতরাং অবশ্যই এটা হবে জিরো এই এটা হবে জিরো সুতরাং আলফা মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস্ট হবে জিরো দেয়ার ফোর আলফা সমান হবে ওয়ান আশা করি এইবার মাথায় ঢুকে গেছে যে কেন এটা জিরো হইতে পারে না তাহলে ডিরেক্ট তুমি এটা লিখে ফেলবা এখানে আলফা মাইনাস ওয়ান সমান জিরো হবে এবং আলফা সমান ওয়ান এখন আলফা এর মান এক নং কিংবা দুই নং যে কোনো একটা সমীকরণে বসায় দাও আলফা এর মান এক নং কিংবা দুই নং এক নং এ এক নং এ আলফা এর মান বসিয়ে পাই শেষ এক নং সমীকরণে এক নং সমীকরণে আলফা এর মান বসিয়ে পাই বসায় দাও আলফা মান বসায় দাও ওয়ান তাহলে পি প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো প্রমাণিত প্রমাণ করতে বলছে নাকি দেখাইতে বলছে প্রমাণ করতে বলছে তাইলে পি প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো পি প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো অতএব প্রমাণিত শেষ এই বোঝা গেছে এখানে বস ডগুণন করেও সেম জিনিসই আসবে তোমার যদি ইচ্ছা হয় যে তুমি বস ডগুণন করবা তোমার যদি ইচ্ছা হয় তুমি বস ডগুণন করবা তাইলে তুমি কি করবা বস ডগুণন করতে পারো বস ডগুণন করলেও সেম জিনিস আসবে বাট যখন তুমি দেখবা যে ধ্রুবক দুইটা সেম হয়ে গেছে ধ্রুবক দুইটা সেম হয়ে গেছে তখন আলাদা করে আর বস ডগুণন করার দরকার নেই পিলের বিয়োগ করে দেবা ঠিক আছে ওকে ফাইন আলফা এর মান শূন্য হইতে পারে না দেখো আলফা এর মান শূন্য হইলে সাধারণ মূল যদি শূন্য হয়ে যায় কোন একটা সমীকরণ একটা মন শূন্য হয়ে গেলে সি এর মান জিরো হয় মনে আছে এখানে আলফা এর মান শূন্য হইতে পারে না এটা তোমার বুঝতে হবে একজন বলছো যে ভাইয়া এখানে আলফা এর মান জিরো নেওয়া যায় না আলফা এর মান শূন্য হইলে তো সাধারণ মূল শূন্য হয়ে যাবে তো মনে আছে প্রথম ক্লাসে বলছিলাম কোনোটা দিঘাত সমীকরণের যে কোনো একটা মূল শূন্য হইলে তার সি এর মান শূন্য হয় তো এখানে তো সি এর মান শূন্য না দেখো পরীক্ষায় এত কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে না নিজে বুঝতে পারলেই হবে আমার যেটা দরকার সেটা বুঝতে পারলেই হবে এই সমীকরণে আলফা এর মান জিরো হইতে পারে না কারণ আলফা এর মান জিরো হইলে একটা দিঘাত সমীকরণে আলফা এর মান জিরো হওয়ার জন্য মানে একটা মূলের মান জিরো হওয়ার জন্য অবশ্যই তার সি এর মান জিরো হইতে হয় প্রথম ক্লাসে পড়ে আসছি তো এখানে তো সি এর মান ওয়ান এই সমীকরণেও সি এর মান ওয়ান এই সমীকরণেও সি এর মান ওয়ান তাহলে অবশ্যই আলফা জিরো হইতে পারে না বুঝতে পেরেছ ওকে ঠিক আছে তো তুমি এইগুলা যখন দেখবা ধ্রুবকের মান সেম হয়ে গেছে তুমি বিয়োগ করেও করতে পারো বজ্র গুণন করেও করতে পারো এটা বজ্র গুণন করে ট্রাই করবো এস ডাব্লিউ ওয়েট সেম মাত্রা বজ্র গুণনের মাধ্যমে এস ডাব্লিউ করবো একদম সেম মাত্রা বজ্র গুণন দিয়ে ট্রাই ও সেলফ বজ্র গুণন দিয়ে নিজে করো বজ্র গুণন দিয়ে এই মাত্রা নিজেরা করবা ঠিক আছে ওকে ফাইন এরপরে প্রশ্ন তোলো খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই সহজ মেথ খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই সহজ মেথ অলরেডি করছি হ্যাঁ ভেরি গুড সাব বীর ওকে 
ঠিক আছে তুলে ফেলো ক্রিস্টাল কেয়ার ঠিক আছে বজ্রগুণন কেন জানি ঝামেলার মনে হয় আরে ঝামেলা কেন খুবই সোজা প্রতিস্থাপন অপনয়নের চাইতে বজ্রগুণন সহজ তুমি হয়তো নাইন টেনে ফাঁকি ফাঁকি করছিলা বজ্রগুণন শিখার সময় বজ্রগুণন তো প্রতিস্থাপন অপনয়নের চাইতে সহজ ওকে হ্যাঁ ভেরি গুড প্রশ্ন তোলা হয়েছে আচ্ছা একটু বড় প্রশ্ন এক মিনিট দিই দেখো কি বলছে একদম সেম টাইপের মেথ খুবই ইম্পর্টেন্ট মেক করে পরীক্ষায় দিয়ে দিবে আবার বলতেছি এগুলো আমরা ক্লাসে পড়তেছি এক্স এক্স দিয়ে তারপরে ধ্রুবক গুলা এ বি সি থাকতে পারে এল এম এন থাকতে পারে পি কিউ আর থাকতে পারে চিনতে পারতে হবে কিন্তু এই জন্যই সৃজনশীলের উদ্দীপক গুলা ভালো মতো প্র্যাকটিস করবা আমি ক্লাসে যেইভাবে পড়াইতেছি সবগুলা ম্যাথ করতে পারার মতো ক্যাপাবিলিটি তোমার মধ্যে আমি তৈরি করে দিব এরপরে বাকি এটা নিজের প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে নিজে যদি ফাঁকি ফাঁকি করো তাইলে কিন্তু পরীক্ষায় খারাপ করবা এই যে একটা সমীকরণ এই যে একটা সমীকরণ একদম উবু আগের টাইপটার মতোই তোমাকে বলছে এই সমীকরণদের একটি সাধারণ মূল থাকলে দেখাও যে তাদের অপর মূল দুইটি এই সমীকরণের মূল হবে ওয়েট আমি তোমাকে আগে বোঝাই এরা কি বলতে চাইছে তোমাকে বলছে এই সমীকরণ আর এই সমীকরণের দুটি সাধারণ মূল থাকলে মানে একটি সাধারণ মূল মনে করো এই সমীকরণের মূল দুইটা টু কমা থ্রি এই সমীকরণের মূল দুইটা টু কমা ফাইভ ধরো তোমাকে বলছে এই সমীকরণের মূল দুইটার একটা সাধারণ মূল এই দেখো এটা সাধারণ মূল টু টু সাধারণ মূল তোমাকে বলছে দেখাও যে তাদের অপর দুইটি মূল অর্থাৎ থ্রি এবং ফাইভ থ্রি এবং ফাইভ এই সমীকরণের মূল হবে অর্থাৎ তোমাকে দেখাইতে বলছে সাধারণ মূল দুইটা বাদ দিয়ে বাকি যে এই দুইটা মূল আছে এই দুইটা মূল হবে এই সমীকরণের মূল প্রশ্ন বুঝছ কারা কারা প্রশ্ন বুঝছ এটা একটা দিঘাত সমীকরণ এটা একটা দিঘাত সমীকরণ দুইটা দিঘাত সমীকরণের দুইটা দুইটা করে মূল আছে তার মধ্যে একটা মূল কমন আর বাকি একটা একটা দুইটা মূল এই সমীকরণের মূল প্রশ্ন বুঝছ হ্যাঁ এই প্রশ্ন বোঝা গেছে ওকে ফাইন আশা করি প্রশ্ন বুঝতে পারছো এখন দেখো আমরা কেমনে করি পরীক্ষায় তো আর আমরা টু কমা থ্রি ইচ্ছা মতো ধরা যাবে না তাহলে আমরা প্রথমে ধরি এই সমীকরণের মূল ধর আলফা কমা বিটা আলফা কমা বিটা আর এটা ধরো আলফা কমা গামা এই দেখো একটা মূল সাধারণ নিলাম এটা আলফা এটা আলফা একটা মূল সাধারণ তাহলে লেখো ধরি সাধারণ মূল আলফা তাহলে এখন আগের আগের ম্যাথের মতো আগে আগের কাজ একদম হুবু হু আলফা বসাও আগের ম্যাথটার মতো আগে প্রথম কাজটা করো পি আলফা প্লাস কিউ প্লাস কিউ ইকোয়াস টু জিরো তারপরে আলফা স্কোয়ার প্লাস কিউ আলফা প্লাস পি ইকোয়াস টু জিরো এটাও বজ্র গ্রহণ করার দরকার নাই কেন এই আলফা স্কোয়ার আলফা স্কোয়ার সেম হয়ে গেছে দেখো সেম হয়ে গেছে দেখো এই সমীকরণে একটা মূল আলফা এই সমীকরণে একটা মূল আলফা মানে সাধারণ মূল আলফা আলফা দিয়ে এটাকেও সিদ্ধ করাই দিছি এটাকেও সিদ্ধ করাই দিছি দেখো এই দুইটা সমীকরণে আলফা স্কোয়ার আলফা স্কোয়ার সেম বিয়োগ করে দাও এনেও বজ্র গ্রহণ করতে মানে তুমি বজ্র গ্রহণ করেও করতে পারো বাট তুমি ডিরেক্ট বিয়োগ করে দিলেও হবে এক নং থেকে দুই নং বিয়োগ করে পাই আলফা স্কোয়ার আলফা স্কোয়ার কাটা এখানে যদি আলফা কমন নেও পি মাইনাস কিউ আলফা কমন নিলে এনে পি এনে কিউ প্লাস এখানে কিউ মাইনাস পি কিউ মাইনাস পি ইকোয়াস টু জিরো তাহলে এখন আর একটা কাজ করো কি কাজ এখানে আছে পি মাইনাস কিউ এখানে আছে কিউ মাইনাস পি একদম আগের ম্যাথটার মতোই একটা মাইনাস কমন নিয়ে নাও মাইনাস কমন নিয়ে এটাকে পি মাইনাস কিউ বানিয়ে দাও দেখো কি করলাম মাইনাস কমন নিয়ে নিলাম এই যে এখান থেকে মাইনাস কমন নিলাম কেন এখানে আছে পি মাইনাস কিউ এটাকেও পি মাইনাস কিউ বানিয়ে ফেললাম এখন তুমি পি মাইনাস পি মাইনাস কিউ কমন নিয়ে নাও থাকবে এখানে আলফা এখানে মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো কিন্তু এখানে কিন্তু এখানে পি আর কিউ সমান হইতে পারে না কারণ পি আর কিউ সমান হয়ে গেলে পি আর কিউ সমান হয়ে গেলে এই সমীকরণ দুইটা একই সমীকরণ হয়ে যাবে দেখো পি আর কিউ যদি সমান হয়ে যায় দেখো পি এর জায়গায় আছে কিউ কিউ এর জায়গায় আছে পি পি আর কিউ সমান হতে পারে না সুতরাং সুতরাং আলফা মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু হবে জিরো আলফা মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু হবে জিরো এবং আলফা সমান হবে ওয়ান
এতটুক বুঝছো এতটুক একদম হুবহু আগের ম্যাথটা এতক্ষণ পর্যন্ত যা কাজ করলাম সেটা তুমি আগের ম্যাথেই শিখে আসছো এতক্ষণ পর্যন্ত যা করলাম সেটা হুবহু আগের ম্যাথ এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা করলাম সেটা একদম হুবহু আগের ম্যাথ এখন আলফা এর মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই আলফা এর মান এক নং সমীকরণ লেখো এক নং হতে পাই এক নং হতে আলফা এর মান বসিয়ে পাই এক নং সমীকরণ হতে আলফা এর মান বসিয়ে পাই এক নং সমীকরণে আলফা এর মান বসিয়ে পাই এক নং কিংবা দুই নং যে কোন একটাতে বসাইলি হবে কি হবে ওয়ান প্লাস পি প্লাস কিউ ওয়ান প্লাস পি প্লাস কিউ ইকস টু জিরো তাহলে এখান থেকে কি লেখা যায় পি প্লাস কিউ ইকস টু মাইনাস আমার কাজে লাগবে এই জিনিসটা আমার কাজে লাগবে এই জন্য বাইর করে রাখছি তুমি ভাইবো না যে কোনো দরকার ছাড়া বাইর করে রাখছি পুরা প্রসেসটা একদম আগের ম্যাথটার মতো দেখো এই যে আগের ম্যাথটাতে আগের ম্যাথটাতে প্রমাণ করতেই বলছিল পি প্লাস কিউ প্লাস ওয়ান ইকস টু জিরো আর এখানে আমরা পি প্লাস কিউ ইকস মাইনাস ওয়ান পাইলাম এটা আমার কাজে লাগবে এখন আমাকে বলো প্রথম সমীকরণের দেখো প্রথম সমীকরণের মূল দেয়ার গুণফল কি আলফা বিটা দেখো প্রথম সমীকরণের মূল দেয়ার গুণফল আলফা বিটা সমান কি সি বাই এ এখানে সি এর জায়গায় আছে কিউ সি এর জায়গায় আছে কিউ ভালো মতো দেখো প্রথম সমীকরণের মূল দুইটার গুণফল কত আলফা বিটা মূল দেয়ার গুণফল কি সি বাই এ এখানে সি এর মান হচ্ছে কিউ এর মান ওয়ান তাহলে কিউ আলফা এর মান কত বাই সি ওয়ান তাহলে এখানে যদি আলফা এর মান ওয়ান বসাও ভালো মতো দেখো আলফা এর মান যদি ওয়ান বসাও তাহলে বিটা এর মানে কত কিউ এই বুঝতেছো কিছু আমার দরকার কিন্তু বিটা এবং গামা এই আমার দরকার কি আমার তো এখানে আলফা এর মান বাইর করার দরকার না আমার টার্গেট কি টার্গেট হচ্ছে বিটা এবং গামা বাইর করা কারণ আমাকে আলটিমেটলি প্রমাণ করতে হবে যে বিটা এবং গামা এই দুইটা মূল দ্বারা গঠিত সমীকরণ হচ্ছে এইটা তো আমি প্রথমে কি করলাম ভালো মতো বুঝবো কি করতেছি কেন করতেছি এই সমীকরণের দুইটা মূলের গুণফল হচ্ছে কিউ আলফা বিটা সমান কিউ বাই ওয়ান আর আলফা এর মান তো আমরা পাইছি ওয়ান তাহলে আলফার মান এখানে ওয়ান বসাই দাও তাহলে বিটা এর মান কিউ একইভাবে এই সমীকরণের দুইটা মূলের গুণফল আলফা গামা সমান সি বাই এ সি এর মান পি দেখো 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 কি চমৎকার জাদু আলফা এর মান কত বাই সি ওয়ান তাহলে গামা এর মান পি গামা এর মান পি এখন তোমাকে কি প্রমাণ করতে বলছে তোমাকে প্রমাণ করতে বলছে যে এই যে বিটা এবং গামা এই দুইটা মূল বিশিষ্ট এই বিটা এবং গামা এই অপর দুইটা মূল মানে বিটা এবং গামা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ হবে এইটা তো তুমি প্রথমে কি করবা বিটা এবং গামা মূল বিশিষ্ট সমীকরণটা বাইর করবা বাইর করে যদি দেখাইতে পারো সেই সমীকরণটা এইটা ঘটনা ক্লিয়ার লিখো এখন বিটা লিখো বিটা এবং গামা মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ বিটা এবং গামা বিটা এবং গামা মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ কি হবে দেখো বিটা এবং গামা এই যে আমাকে এটাই দেখাইতে বলছে যে বিটা এবং গামা এই দুইটা হচ্ছে এই সমীকরণের মূল তাহলে আমরা বাইর করব যে বিটা এবং গামা এই দুইটা মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণটা আসলে কি হয় চলো দেখি এক স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগফল সরি বিটা প্লাস গামা মূল দয়ের যোগফল ইন্টু এক্স প্লাস মূল দয়ের গুণফল ইকুয়াস টু জিরো দেখো गामा বিটা প্লাস গামা বিটা এর মান কিউ গামা এর মান পি অর্থাৎ পি প্লাস কিউ পি প্লাস কিউ ইন্টু এক্স প্লাস বিটা গামা অর্থাৎ পি কিউ ইকুয়াস টু জিরো দেখো পি প্লাস কিউ এর মান কত পাইছি মাইনাস ওয়ান পি প্লাস কিউ এর মান পাইছি মাইনাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এক্স পি প্লাস কিউ এর মান পাইছি মাইনাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এক্স প্লাস পি কিউ ঘটনা ঘইটা গেছে দেখো ভাই কি ঘটনা ঘইটা গেছে এই যে দেখো এই যে ঘটনা ঘইটা গেছে কিছু কি বুঝলা বুঝা থাকলে এইগুলো আর জীবনে ভুলবে না দেখো এই যে তোমাকে দেখাইতে বলছিল যে সাধারণ মূল ব্যতীত বাকি দুইটা মূল এই সমীকরণের মূল 
আমরা প্রমাণ করে ফেলছি যে আলফা ব্যতীত বাকি দুইটা মূল বিটা এবং গামা মূল বিশিষ্ট দিগাত সমীকরণটা এই দেখো x স্কয়ার p প্লাস q এর মান হচ্ছে -1 তাহলে माइनस ए माइनस ए प्लस एक्स प्लस पी क्यों शुद्ध रंग शुद्ध रंग एक्स क्वायर प्लस एक्स प्लस पी क्यों इक्वल्स टू जीरो शोमी कॉर्नर मूल दो हो बे अल्फा एवं गामा शेष शोमी कॉर्नर मूल हो बे सॉरी अल्फा ना तो बीटा एवं गामा प्रमाणित हो शेष प्रमाण को तब से लेके देखाई तो बोल से देखाई तो बोल से शोड ए मैट्रा जरा एक बार बुझा फिल बा जीवने वार भूल हो बेना एक बार बुझते पल्ले भूल हो बेना बट जो दी ना बुझे करो पुरी क्या लो और देख कर एक्ट कर जावा ए मैट्रा जरा ना बुझे कर बे ना बुझे जरा कर बे तारा पुरी क्या लो और देख कर एक्ट कर जावे शेष कुत्ते बार बेना ओके फाइन 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 प्रश्न तो प्रश्न तो लो चलिस सेकंड समय। दादा चिन्मोई दादा की बोले की बोल से चिन्मोई? चिन्मोई दादा की बोल से तारा वो कमेंट आई ना देखिया शीतो चिन्मोई दादा की बोल से कुताय। चिन्मोई दादा की बोल से चिन्मोई दादा बोल से मैथ बी लाइक दवा छे तो मुक नेक्स्ट लाइन ले तो मुक मच के ने भुजुंग भुजुंग आर शेषे प्रवाणी तो ये भुजुंग भुजुंग टाइप तो दौर का आर ये भुजुंग भुजुंग टाइप अनेक किस्म हैं भुजुंग भुजुंग टाइप तो दौर का आर ठीक है सर शबाई प्रश्न तुलो शबाई प्रश्न तुले फैलो ये भुजुंग भुजुंग बुझते पल्ले इजी बन अनेक शो जोए जबे भुजुंग भुजुंग जब तो बेशी बुझत लाइफ तो तो इजी आ रही है जब है देखो की बोलते हैं एकदम शॉप शॉप शॉस खूबी शोज़ा ए ही शोमी करोन एवं ए ही शोमी करने शादरन मुल्क एक टी है तो घोड़े ये तो सेम ही ये तो बारी रिकास ए ही शोमी करने बंगे ए ही शोमी के एक टी शाद ये तो बारी रिकास ये तो केयरमैन दारा दारा ये तो मैं आ तले तुम्हें आगे इस शोमी कोण दूसरे के अल्फा दे शिद्दो कराऊं अल्फा स्क्वायर प्लस के एक्स बॉस रुकोण पश्चात लिखें बॉस रुकोण के एक्स ना तो के अल्फा ये डे बॉस रुकोण पश्चात दिलाई मत शेष माइनस सिक्स के इक्वल सिरो तो भाई ना अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस के इक्वल सिरो ये � बॉस जो कौन सा थोड़ा प्रयोग करें दे तार पोरे अम्म बाकी रहे तो मदर के बारे क्या चीज़ है देखो ये ही दूसरा शो में कौन है शाहरुख़ मूल अल्फा धुल्लम एक है ना एक्स जगह बचे तो अल्फा एक्स जगह अल्फा एक के ओवर के जगह अल्फा बचे दियो ना के किंतु इस शो में कौन है सोलोक ना के होते एको दुई होते बौजरोगुनान शूत्रों प्रयोग करें पाई बौजरोगुनान शूत्रों प्रयोग करें पाई एको दुई नों होते बौजरोगुनान शूत्रों प्रयोग करें पाई ना तो मैं अल्फा स्क्वायर तार पोरे अल्फा तार पोरे, एक है ना द्रुवक निलम वन, देखो, है जो अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर निलम, तब पोरे एक है ना चलो के, सॉरी अल्फा, एक है ना चलो अल्फा, अल्फा निलम, एक है ना द्रुवक, द्रुवक का जनो को तो निबो, द्रुवक का जनो वन निबो, ओके, फाइन, एक है ना देखो की करवो, अल्फा स्क्वायर वाला अ शहोगेर शते द्रुवक भालो मुझे बुझो क्यों अबर अल्फा शहोगुन करे दियो ना एक है ना के एक है ना माइनस के माइनस के स्क्वायर एक है ना के एक है ना माइनस के माइनस के स्क्वायर तब अपने शूत्रे माइनस देखो अल्फा स्क्वायर बाद अल्फा स्क्वायर बाद के आर माइनस के गुन कोले माइनस के स्क्वायर तब अपने शूत्रे माइनस 
মুখ্য কর্ণ বরাবর গুণ তারপরে মাইনাস গৌণ কর্ণ বরাবর গুণ এখানে মাইনাস টু সহগ মাইনাস সিক্স কে এখানে কিন্তু এই পুরোটাই নিতে হবে কারণ এই মাইনাস সিক্স কে পুরোটাই তো ধ্রুবক তাহলে মাইনাস সিক্স কে আর এখানে মাইনাস টু মাইনাস মানে সে প্লাস বারো কে দেখো মাইনাসে মানে সে প্লাস বারো কে আর এখানে আগে থেকে আছে মাইনাস তাহলে মাইনাস বারো কে সবাই একটা একটা করে তোলো দেখো ভালো মতো ধীরে শুনতে দেখো আলফা স্কোয়ার বলে আলফা স্কোয়ার বাদ এ বরাবর গুণ কে আর মাইনাস কে গুণ করলে মাইনাস কে স্কোয়ার তারপর এটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস এ বরাবর গুণ মাইনাস এ বরাবর গুণ এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে আর সূত্রের মাইনাস মাইনাসে থাকবে দুই আর মাইনাস ছয় মাইনাস মাইনাসে প্লাস ছয় দু করে বারো কে শেষ আলফা স্কোয়ার শেষ এরপরে আলফা এর বেলায় আলফা বাদ আলফা এর বেলায় আলফা বাদ আলফায়ের বেলা কিন্তু গৌণ কর্ণ বরাবর গুণ মাইনাস মুখ্য কর্ণ আলফায়ের বেলা আগে হবে গৌণ কর্ণ বরাবর গুণ এই বরাবর না আগে হবে গৌণ কর্ণ এই বরাবর তারপর এই বরাবর এই যে আলফাবাদ এই বরাবর গুণ এখানে মাইনাস সিক্স কে এখানে ওয়ান তাহলে মাইনাস সিক্স কে তারপর সূত্রের মাইনাস এই যে গৌণ কর্ণ বরাবর গুণ মাইনাস সিক্স কে তারপর সূত্রের মাইনাস এখানে সব ওয়ান এখানে মাইনাস কে তাহলে মাইনাস কে আর সূত্রের মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস কে দেখো আবার বলতেছি আলফায় বলা দেখো আলফা এর বেলায় এটা বাদ আগে গৌণ কর্ণ বরাবর গুণ মাইনাস সিক্স কে এখানে ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস সিক্স কে তারপর সূত্রের মাইনাস তারপর মুখ্য কর্ণ বরাবর গুণ এ মাইনাস আর এখানে ওয়ান মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস কে তারপর ধ্রুবক যখন নিব তখন ওয়ান নিকলাম ধ্রুবকের বেলা এগুলো বাদ ধ্রুবক গুলো বাদ মুখ্য কর্ণ মাইনাস গৌণ কর্ণ এখানে মাইনাস টু এখানে মাইনাস কে স্কোয়ার বলো তো বুঝছ কিনা মাইনাস কে স্কোয়ার দেখো এই যে ধ্রুবকের বেলায় ধ্রুবক গুলো বাদ এই বরাবর গুণ করলে এখানে ওয়ান এখানে মাইনাস টু আবার মুখ্য কর্ণ বরাবর গুণ মাইনাস টু আর মাইনাস গৌণ কর্ণ বরাবর গুণ এখানে ওয়ান এখানে কে তাহলে মাইনাস কে এই এর কে স্কোয়ার ডিসিকেন মাইনাস টু মাইনাস কে এখানে তো কে স্কোয়ার না এটা তো শুধু মাইনাস কে স্কোয়ার কোথ থেকে আসলো এখানে স্কোয়ার হবে না তো শুধু মাইনাস কে হবে এই যে শুধু মাইনাস কে মাইনাস টু মাইনাস কে দাঁড়াও কেটাকে সুন্দর করে দেই মাইনাস টু মাইনাস কে এই পর্যন্ত বুঝতে পারলেই এই ম্যাথে আর তোমাকে কেউ আটকেতে পারবে না এই পর্যন্ত বুঝতে পারলে এখানে তোমাকে আর কেউ আটকেতে পারবে না তাহলে তুমি প্রথমে কি করবা প্রথমে দেখবা সুতরাং আলফা সমান এই দেখো প্রথম দুইটা অনুপাত প্রথম দুইটা অনুপাত থেকে তুমি আলফা এর মান বের করো সেম সিস্টেম প্রথম দুইটা অনুপাত থেকে আলফা এর মান বের করো আলফা আলফা কাটা একটা আলফা থাকবে এটা এখানে আর গ্রহণ হয়ে যাবে মাইনাস কে স্কোয়ার মাইনাস বারো কে আর এটা নিচে থাকবে মাইনাস সিক্স কে এটা এই দেখো মাইনাস সিক্স কে প্লাস কে মানে কি আছে লিখি মাইনাস ফাইভ কে উপরে যেমনি সেমনি থাকুক আবার এই দুইটা অনুপাত থেকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুপাত থেকে যদি আলফার মান কেউ বাইর করে এটা এদিকে আর গ্রহণ হয়ে যাবে মাইনাস সিক্স কে প্লাস কে মানে তো মাইনাস ফাইভ কে তাহলে উপরে হবে মাইনাস ফাইভ কে আর নিচে মাইনাস টু মাইনাস কে এই যে দেখো প্রথম দুইটা অনুপাত থেকে একটা আলফা একটা আলফা কাটা এখানে শুধু আলফা থাকবে এটা আর গুণন হয়ে যাবে এই আলফা এর মান আসবে এইটা মাইনাস কে স্কোয়ার মাইনাস বারো কে ডিভাইড বাই মাইনাস ফাইভ কে তারপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুপাত থেকে আলফার মানুষ এটা আর গ্রহণ হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ কে এখানে চলে আসবে এখন এই দুইটা অবশ্যই সমান হবে এখানে আলফা এর মান এবং এখানে আলফা এর মান অবশ্যই দুইটা কি হবে সেম হবে তারপর বাকিটা ক্যালকুলেশন করলে মিলে যাবে এই বাকিটা পারবা না লিখো ওয়েট আমি একদম লিখে দিই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সুতরাং প্রশ্ন মতো লিখতে পারো অথবা সুতরাং এখানে আলফার মান এখানে আলফার মান সেম তাহলে লিখো মাইনাস কে স্কোয়ার এই এটা মাইনাস দেখুন করে দাও না সব মাইনাস খারাপ দেখা যাচ্ছে এটা মাইনাস দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে মাইনাস গুলা প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস গুলা প্লাস হয়ে যাবে কে স্কোয়ার প্লাস বারো কে আর নিচে একটা মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিলে ফাইভ কে ইকুয়াস টু এটা দেও দেখো এটা মাইনাস দিয়ে উপরে নেসে গুণ করে দিছি এখানে ওটা মাইনাস দিয়ে উপরে নেসে গুণ করে দাও তাহলে উপরে হবে ফাইভ কে নিচে একটা মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিলে টু প্লাস কে এখন আর গুণন করো আর গুণন করো দেখো কি করলাম অবশ্যই এই আলফা এবং এই আলফা সমান হবে এটা বাড়ির কাজ দেওয়ার কথা বলে তো পুরোটা নিজেই করে ফেলতেছি উপরে আর নিচে মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিলাম সব প্লাস হয়ে গেছে এখানে উপরে আর নিচে মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি সব প্লাস হয়ে গেছে তাহলে এখন আমাকে বলো তো এখানে আর গুণন করো টু কে স্কোয়ার কে স্কোয়ার দিয়ে গুণ করতেছি কে স্কোয়ার টু কে স্কোয়ার প্লাস কে আর কে গুণ করো কে কিউব প্লাস বারো কে দিয়ে গুণ করো বারো দোকানে চব্বিশ কে 
प्लस के आर बारो के बारो के स्कोर इक्वल्स टू फाइव फाइव पोचेस के स्कोर देखो की गुल्लम आर गुणन गुल्लम टू के स्कोर के क्यूब बारो दुगने सो बीस के बारो के स्कोर इक्वल्स टू पास पास पोचेस के स्कोर ओके फाइन एक बार नमकी एक हंत के बोलो क्या आशे के क्यूब टू के स्कोर आर इन बारो के स्कोर सो दो के स्कोर आर एक हंत पोचेस के स्कोर पोसिश को स्क्वायर थे के सौ दो के स्क्वायर के लिए थाई को तो एक आरो के स्क्वायर बम पशाई ना बियो हुए जावे माइनस एक आरो के स्क्वायर अरे क्या बोलते हैं के प्लस चौब बिश के प्लस चौब बिश के इक्वल्स टू जीरो यहाँ ना हमारे के बोलो तो एक है ने के एर पावर को तो तीन शर्बत चौबार तीन तले के एर मान कोई टास्� माइनस मिडिल फैक्टर करो मिडिल फैक्टर कर ले तीन आठ चौबीस के माइनस एट के माइनस थ्री 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 इक्वल्स टू जीरो दत्तर इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो तले एक हंते के केर मनाज बे एट कोमा थ्री बात थ्री कोमा एट अरे एक हंते के जीरो तले केर मन कोटा बालम तीन टा केर मन कोटा बालम तीन टा एक हंते के जीरो एक हंते थ्री कोमा एट शुद्रांग केर मन कोटा केर मन तीन टा जीरो थ्री एट ये मतलब ऑन एक स्टूडेंट भूल करे की भूल करे उरा करे की के काटा काटी करे दे ऑन एक स्टूडेंट कोर्बे की उबाय पक्को के के दिए ये ने के कमन ने के काटा दिए भाई काटा दिले तो मान कोई में जबे जहाँ तुम्हें के मान बैठ करते बोल बे तो हम तो तुम्हें भाई डीर काटा दिए उत्तम बार बना ऑन एक कोरे की ये ने के कमन ने उबाय पक्को दे के के बात दिए दे तार मान आज बेशुद्ध थ्री आर एट भाई ये टकोरा जबे ना � तले के एक टमन जीरो आईटा एक हंते क्या होगे मिडिल रेट टकोले एट कोमा थ्री काजी मोट वैल्यू होगे तीन टा बोचा कैसे ओके आशा करिए बुझते परसो तले ए ही टाइप एर मैं तस्ले आशा करिए यार भूला बना ए ही टाइप एर मैं तस्ले आशा करिए यार भूला बना ए ही टा बारीर काज ए ही टा बारीर काज दिवो आगेर मैथ गुला बोझे थकले इटा निजरा पार बाई इटा वो खूबी इम्पोर्टेंट प्रश्न टो लो प्रश्न तो लाजो नो चुल्ली सेकेंड इटा आमी कोरे दिवो ना इटा बॉस रुकनों दिए सेम टू सेम प्रोसेस बारे काज कोर बा आमी शुद्ध शोमी कोरण दुरा लिखे दिवो आमी शुद्ध शोमी कोरण दुरा लिखे दिवो तार पर तुमरा मुने ऐसे आज के क्लासेस शुरू थे एक टेप प्रमाण करते लम बहुत जोगों ने दिए जे लास्ट टेप प्रमाण करते बोल सिलो प्रमाण करो जे सी प्लस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी हुब हु ओए मैथ टर्म तो ना कि इटा कोरे दे दी बो इटा वन एक इम्पोर्टेन्ट अच्छा प्रश्न तो लो प्रश्न तो लो इटा वन एक इम्पोर्टेन क्लासेस कराई दिले ताऊ ज़रा क्लास करे ऐरा करे अब बारे क्लास दिले और देख मनुष्य जीवन में भूले देखना देखो तुम्हें क्या की बोल से ए ही शोमी कोने एक्टिव मूल ए ही शोमी कोने एक्टिव मूल ऐर दिगुन होले प्रमाण करो जे दो तरह जिस प्रमाण करता है टू ए शोमन सी अथवा टू ए प्लस सी होल स्क्वायर शोमन � तुम जो दी धारो ए शोमी को नेक्टिव मूल अल्फा तो ए शोमी को नेक्टिव मूल अभी टू अल्फा कोता की बुत चुना की बोलो अब आप बोलते सी देखो बोल से जी ए शोमी को नेक्टिव मूल 
এই সমীকরণের একটা মূলের দ্বিগুণ মানে এইটা যদি এইটার একটা মূল যদি ওয়ান হয় এটার একটা মূল হবে টু এটার একটা মূল যদি ফাইভ হয় এটার একটা মূল হবে দশ এইটার মূলটা দ্বিগুণ বুঝতেছ কাজে এই সমীকরণে একটা মূল যদি আলফা হয় এই সমীকরণে একটা মূল হবে টু আলফা সুতরাং এখন সিদ্ধ করাই দাও সিদ্ধ করে বস যখন প্রয়োগ করে দাও তাহলে এই সমীকরণে একটা মূল টু আলফা মানে কি তুমি এক্স এর জায়গায় বসাই দাও টু আলফা এক্স এর জায়গায় বসাও টু আলফা এই সমীকরণে একটা মূল টু আলফা অর্থাৎ তুমি সিদ্ধ করাই দাও এক্স এর জায়গায় বসাই দাও টু আলফা তাহলে ফোর এ আলফা স্কোয়ার টু বি আলফা এখানে আননোন যেহেতু আলফা আমরা আলফাটাকে পরে লিখলাম এটাকে ধরো একটা সমীকরণ একইভাবে এই সমীকরণে একটা মূল কি আলফা এই সমীকরণে একটা মূল আলফা আলফা দিয়ে সিদ্ধ করাই দাও আলফা দিয়ে সিদ্ধ করাই দাও একইভাবে একইভাবে আলফা দ্বারা দ্বিতীয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে দাও এক জায়গায় বসে দাও আলফা সি আলফা স্কোয়ার প্লাস বি আলফা প্লাস এ ইকুয়াস টু জিরো এখন এই দুইটা সমীকরণ হতে বস রুগুণ সূত্র প্রয়োগ করলে একদম হুবহু মিলে যাবে এই যে দুইটা সমীকরণ দেখো এই দুইটা সমীকরণ হতে বস রুগুণ সূত্র প্রয়োগ করলে এই ম্যাথ হুবহু মিলে যাবে আবার বলতেছি দেখো তোমাকে বলছে প্রথম সমীকরণের একটা মূল দ্বিতীয় সমীকরণে একটা মূলের দ্বিগুণ অর্থাৎ দ্বিতীয় সমীকরণে একটা মূল যদি আলফা হয় তাহলে প্রথম সমীকরণে একটা মূল অবশ্যই টু আলফা হবে অবশ্যই কি হবে টু আলফা হবে তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা প্রথম সমীকরণকে টু আলফা দিয়ে সিদ্ধ করাইলাম দ্বিতীয় সমীকরণকে আলফা দিয়ে সিদ্ধ করাইলাম তাহলে এক ও দুই হতে এক ও দুই হতে বজ্রগুণন সূত্র প্রয়োগ করে পাই এক ও দুই হতে বজ্রগুণন সূত্র প্রয়োগ করে পাই এটা অনেকটা ওই যে সি প্লাস এ ইকস টু প্লাস মাইনাস বি ওই ম্যাথটার মতো বস যখন সূত্র প্রয়োগ করে পাই আগে আলফা স্কোয়ার আলফা ধ্রুবক ওয়ান নিবা নিয়ে প্রথম এখান থেকে একটা আলফার মান প্রথম দুইটা অনুপাত থেকে প্রথম দুইটা অনুপাত থেকে একটা আলফা এর মান বের করবা দ্বিতীয় লাস্টে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লাস্টে দুইটা অনুপাত থেকে একটা আলফা এর মান বের করবা তারপর লিখবো প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে আলফা এর মান দুইটা সমান এই ম্যাথটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই করবা রাইখা দিবা না প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে আলফা এর দুইটা মান সমান আলফা এর দুইটা মান সমান বসাবা বসানোর পরে বসানোর পরে একদম লাস্টে একদম লাস্টে গিয়ে যেটা আসবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি একদম লাস্টে গিয়ে এটা আসবে লাস্টে গিয়ে এটা আসবে টু এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার ইন্টু টু এ প্লাস সি লাস্টে আসবে এইটা টু এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু বি স্কোয়ার টু এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু বি স্কোয়ার ইকুয়াস টু জিরো এই ডান পাশে দেখা যায় ইকুয়াস টু জিরো ডান পাশে দেখা ইকুয়াস টু জিরো খেয়াল করে দেখো লাস্টে আসবে টু এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার ইন্টু টু এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু বি স্কোয়ার ইকুয়াস জিরো তারপর লিখবা হয় হয় টু এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার সমান জিরো সুতরাং টু এ সমান সি অথবা অথবা টু এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু বি স্কোয়ার সমান জিরো তাহলে টু এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার সমান টু বি স্কোয়ার টু এ প্লাস সি হোল স্কোয়ার সমান টু বি স্কোয়ার শেষ একই প্রসিডিউরের মেথ একই প্রসিডিউর বাকিটা বাড়ির কাছে নিজেরা করবা বাকিটা নিজেরা করবা লিখে ফেলো এতটুকু লিখে ফেলো এতটুকু লিখে রাখো এতটুক লিখে রাখো একদম সেম টু সেম প্রসেস এই ম্যাথটা কেউ ফাঁকি বাজি করে রাইখা দিও না আজকে ক্লাসে যে ম্যাথগুলো করাইলাম ওইগুলো করে থাকলে বা বুঝে থাকলে এটা নিজেই পারবা এখান থেকে বস গ্রহণ প্রয়োগ করবা প্রথম দুইটার অনুপাত থেকে একটা আলফায়ের মান বেরোবে লাস্টের দুইটা অনুপাত থেকে একটা আলফায়ের মান বেরোবে এই আলফায়ের দুইটা মান সমান লিখে তারপরে তুমি ডিরেক্ট এই দুইটা ভ্যালু পেয়ে যাবা তো কেউ ফাঁকিবাজি করো না 
হাকি বাজি করো না এই ম্যাচটা অবশ্যই বাসায় নিজে ট্রাই করবা আমি পুরাটাই করে দিছি যতটুকু দরকার তোমার এই ম্যাচটা করতে পারার জন্য যতটুকু দরকার পুরাটাই করে দিছি বাকিটা অবশ্যই নিজেরা করবা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে চলো 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 এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এম সিকিউ পরীক্ষায় চলে আসতে পারে এতক্ষণ ধরে আমরা ম্যাথ করতেছি একটা মূল সাধারণ এতক্ষণ ধরে আমরা ম্যাথ করতেছি কি দুইটা দ্বিঘাত সমীকরণের মধ্যে যে কোনো একটা মূল সাধারণ তাই না এখন যদি দুইটা সমীকরণের দুইটা মূলই সাধারণ হয় দুইটা মূলই সাধারণ মানে কি সমীকরণ দুইটা সেমই হবে ভাইয়া দুইটা দ্বিঘাত সমীকরণের দুইটা মূলই যদি সাধারণ হয় তাইলে অবশ্যই 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 এক স্কোয়ারের শক দুই অনুপাত এক্সের শক দুই অনুপাত এবং ধ্রুবক দুইটার অনুপাত কি হবে সমান হবে এইটা মনে রাখবা শেষ ভাই দুইটা সমীকরণ দীঘাত সমীকরণের দুইটা মূলই উভয় মূল মানে দুইটা মূল দীঘাত সমীকরণের উভয় মূল মানে তো দুইটা মূল দুইটা মূলই সাধারণ হওয়ার শর্ত হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের শক দুইটা অনুপাত এ ওয়ান বাই এ টু এক্সের শক দুইটার অনুপাত বি ওয়ান বাই বি টু ধ্রুবক দুইটার অনুপাত সি ওয়ান বাই সি টু কী হবে সমান হবে সি ওয়ান বাই সি টু কী হবে সমান হবে শেষ বুঝতে পেরেছ মনে থাকবে ওকে ফাইন 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 এইটা এই বহুপদি রাশিটাকে এটা একটা বহুপদি রাশি এই বহুপদি রাশিটাকে এক্স প্লাস টু দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কত ওয়েট আগে একটা জিনিস লিখো আগে একটা বেসিক জিনিস লিখো লিখো এফ অফ এক্স রাশিকে এক্স মাইনাস এ দ্বারা ভাগ করলে এক্স মাইনাস এ দ্বারা মানে এটা দ্বারা ভাগ করলে ভাগ করলে ভাগ শেষ হবে ভাগ শেষ হবে এফ অফ এ এফ অফ এ যেটা ভাগ শেষ মানে কি মনে করো এফ অফ এক্স একটা বহুপতি রাশি এই রাশিটাকে এক্স মাইনাস এ দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কত হবে ভাগ শেষের মান হবে এক্স এর জায়গায় এ বসাই দিব এক্স এর জায়গায় এ বসাই দিব ভাইয়া কেমনে হইল এক্স এর জায়গায় এ কেন বসাচ্ছি কারণ হচ্ছে যেটা দ্বারা তুমি ভাগ করবা সেটাকে মনে মনে জিরো ধরবা এটা মনে মনে এটা লিখে লাগবে না যেটা দ্বারা তুমি ভাগ করবা এক্স মাইনাস এ সেটাকে তুমি জিরো ধরবা জিরো ধরলে এক্স এর মান কত আসে এ যেটা দ্বারা তুমি ভাগ করতেছো সেটাকে মনে মনে জিরো ধরবা মনে মনে জিরো ধরে এক্স এর যে মানটা আসবে সেখানে এক্স এর জায়গায় সেই মানটা বসাই দিবা মনে করো এক্স এর মানুষ টু তুমি এক্স এর জায়গায় বসে দিবা টু ধরো এক্স এর মানুষ ফাইভ তুমি এক্স এর জায়গায় বসে দিবা ফাইভ এই কথা বুঝছো আবার বলতেছি মনে করো তোমাকে বললে একটা ভৌপতি রাশিকে এক্স মাইনাস এ দ্বারা ভাগ করো ভাগ শেষ কত তুমি করবা কি যেটা দ্বারা ভাগ করতে বলছে সেটাকে মনে মনে জিরো ধরবা সেটাকে মনে মনে জিরো ধরলে এক্স এর যে মানটা আসবে সেটা বসে দিবা এটা হচ্ছে ভাগ শেষ উপবাদ্য বলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নাইন টেনের বইও আছে ইন্টারনেটের বইও আছে মানে আমাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা শেখার দরকার নাই আমাদের জাস্ট এতটুকু জানলে চলবে এখন দেখো তোমাকে কি বলছে এই বহুপতি রাশিটাকে এক্স প্লাস টু দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কত যেটা তারা ভাগ করতে বলছে সেটাকে মনে মনে জিরো ধরো এটা মনে মনে লিখা লাগবে না এক্স প্লাস টু সমান জিরো ধরো এক্স প্লাস টু সমান জিরো ধরলে এক্স এমন কত মাইনাস টু যেইটা ধারা ভাগ করতে বলবে সেটাকে মনে মনে জিরো ধরবা দেখো এক্স প্লাস টু এটাকে মনে মনে জিরো ধরো এক্স এমন কত মাইনাস টু তাহলে এখানে এক্স এর জায়গায় মাইনাস টু বসায় বলো কত আসে এই সবই করে এক্স এর জায়গায় মাইনাস টু বসাও এক ক্যাল করে ডি এক বসায় দেবো এক্স এর জায়গায় বসায় দেবো মাইনাস টু এক্স এর জায়গায় বসায় দেবো মাইনাস টু এই বসায় বলো কত আসে দ্রুত এক্স এর জায়গায় মাইনাস টু বসায় বলো কোনটা সঠিক অ্যান্সার আবার বলতেছি তোমাকে যেইটা দ্বারা ভাগ করতে বলবে সেটাকে মনে মনে জিরো ধরবা সেটাকে মনে মনে জিরো ধরে এক্স এর যে মানটা আসবে সেটাই তুমি ওই বহুপতি রাশি তাদের বসায় দিবা তো অ্যান্সার কত অ্যান্সার অনেকে বলতেছে মাইনাস থার্টি এইট তাহলে আমি তোমাদেরটাই সঠিক ধর নিলাম কত অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস থার্টি এইট তাহলে উত্তর মাইনাস থার্টি এইট কোথায় এই মাইনাস থার্টি এইট তো নাই মাইনাস থার্টি এইট তো অপশনই নেই ঠিকঠাক মতো করছো ঠিকঠাক মতো করছো মাইনাস টু কি মানে মাইনাস এইট আর এটা প্লাস ফোর মাইনাস তিন চারে বারো মাইনাস তিন চারে বারো এটা মাইনাস আট আর মাইনাস মাইনাস আঠারো হ্যাঁ মাইনাস আটত্রিশ অপশনে সঠিক উত্তর নাই সঠিক উত্তর নাই কারণ এটা টাইপিং মিস্টেক হইতে পারে সঠিক উত্তর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই থাকে এরকম না যে সঠিক উত্তর থাকে না এটা হচ্ছে ভুলবশত ধরো এই যে আঠারো বা আটচল্লিশ 
को एक टाइपर भूलशत हतो आठ त्रिश हार कथा माइनस आठ त्रिश थार कथा ओटा टाइपर भूलशत माइनस आठ त्रिश ना दिए माइनस आठाई हतो टाइप कर दीस तो तुम्हारा भाई बोना जो अन्सार नहीं अन्सार था टाइपिंग मिस्टेक कारण अन्सार आसे ना एन के बोलो तुम्हें बोलिए के एर मान कत हो समीकरण एक उत्पादक है यहाँ भाई उत्पादक मान कि उत्पादक मान भागशेष जिरो मैंने रखा भागशेष भागशेष जो जिरो है तक से उत्पादक को भाग कर ले संख्या द्वारा संख्या के भाग कर ले जो भागशेष जिरो हो जाए तक से बोलो उत्पादक भागशेष जिरो तो ये भागशेष कत ख्याल कर देखो एक्स माइनस थ्री एट द्वारा भाग कर ले एक्स माइनस थ्री द्वारा मन मन जिरो धरो एक्स माइनस थ्री एटा के मन मन धरो जिरो तक्स इक्स कत थ्री तुम्हें कि करवा समीकरण दे समीकरण दी पे राशि दीते तुम जस्ट इन एक्स जगह थ्री बसा दीवा एक्स जगह थ्री बसा दीवा एक्स एर जगह बसा दीवा थ्री थ्री बसा दी इक्स टू जिरो दिए दीवा इक्स टू जिरो इक्स टू जिरो क्या इक्स टू जिरो समीकरण के ना मन करो प्रश्न जो इक्स टू जिरो ना थकत मन करो प्रश्न शुद्ध यतटुकु राशि यतटुकु बहुपति राशि आमको बल ये बहुपति राशि एक उत्पादक ये कौन है तुम्हें कि करवा उत्पादक मान को भागशेष नाई भाग कर ले भागशेष ना थे भाग कर ले भागशेष ना थे तक उत्पादक कजी भागशेष भागशेष मान कि एफ एफ ए भागशेष कत एफ थ्री मान जो इक्स टू जिरो मैं शून्य है तक से उत्पादक है बार करो नय माइनस नय बद मान माइनस टू कर मान कत माइनस टू बहुपति राशि देखो समीकरण देना बहुपति राशि बहुपति राशि माइनस टू द्वारा भाग कर ले भाग शेष छयर मान कत भाग शेष मान छये उत्पादक प्रश्न तो बहुपति राशि बहुपति राशि मान टू बसा दूसरे भागशेष भाई भागशेष जिरो हम उत्पादक है जो तुम्हें प्रश्न उत्पादक बोलो तक तुम भागशेष जिरो निबा बाट ये प्रश्न तो उत्पादक नाई तुम्हें बोले दीजिए भागशेष मान छये तुम्हें भागशेष बाहर कर छय बसा तपर क्योंकुलेशन करो क्योंकुलेशन कर बोलो एखे एयर मान कत आ क्योंकुलेशन कर एयर मान कत आसो आस सब एयर मान षोलो आसते क्या बोलो क्योंकुलेशन कर एयर मान षोलो आसते क्या बोलो षोलो क्योंकि तुम्हारे अन्सार देखे ही देखा तुम्हारा आरोप भूल बोलो ना षोलो आसते क्या बोलो ओके ठीक है आशा करी बुझते पे छो ओके ठीक है एर पर सर्वोच्च मान ए सर्वनिम्न मान सर्वोच्च मान ए सर्वनिम्न मान सर्वोच्च मान ए सर्वनिम्न मान देख मन कर एक बहुपदी राशि एक स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी एर सर्वोच्च मान बावनिम्न मान निर्णय सर्वोच्च सर्वनिम्न मान निर्णय दीघात समीकरण लास्ट टपिक तरह त्रिघात चले जाब हाँ यीघात समीकरण लास्ट टपिक 
আমাদের বহুপদী অধ্যায়ের সেভেন্টি টু এইটটি পার্সেন্ট বহুপদী অধ্যায়ের সেভেন্টি থেকে এইটটি পার্সেন্ট দীঘাত সম্পর্কিত বাকি টোয়েন্টি টু থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ত্রিঘাতার চতুর্ঘাত ত্রিঘাতার চতুর্ঘাত আমাদের সর্বোচ্চ দুই ঘন্টা লাগবে টেনশন নাই ওকে খেয়াল করে দেখো খেয়াল করে দেখো ওকে দেখো এই যে বহুপদী রাশিটা আছে দীঘাত রাশি এখন আমার কাজ হচ্ছে এই দীঘাত রাশির সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান নিয়ে নয় সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান নিয়ে নয় লিখো এই যে বহুপতি রাশিটা এই বহুপতি রাশির এক স্কোয়ারের শখ যদি পজিটিভ হয় তাইলে সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান থাকবে দেখো এক স্কোয়ারের শখ যদি পজিটিভ মানে গ্রেটার দিন জিরো হয় তাইলে সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান থাকবে সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান থাকবে আর যদি এ লেস দেন জিরো হয় তখন সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান থাকবে সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান থাকবে একই সাথে দুইটা বিদ্যমান থাকবে না বুঝছ এই যে একটা দীঘাত সমীকরণ বা সমীকরণটা তো রাশি এই যে একটা দীঘাত রাশি এই দীঘাত রাশির যদি এক স্কোয়ারের শখ পজিটিভ হয় তখন সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান থাকবে আর যদি লেস দেন জিরো হয় অর্থাৎ নেগেটিভ হয় তখন সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান থাকবে এবং এই সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান নির্ণয়ের সূত্র একই সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান একই সাথে দুইটা বিদ্যমান থাকবে না খেয়াল করে দেখো একই সাথে দুইটা বিদ্যমান থাকবে না যে কোনো একটা বিদ্যমান থাকবে এবং এই দুইটার মান বের করার সূত্র একই হয় সর্বোচ্চ মান থাকবে কিংবা সর্বনিম্ন মান থাকবে এবং এই দুইটা মানের যে কোনো একটা বের করার সূত্র একই সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান বাইর করার সূত্র হচ্ছে মাইনাস ডি বাই ফোর এ এই ডি কি জিনিস মনে আছে কেউ আবার এখন বলল না ডি কি জিনিস ডি যে বইলা গেছে নিজের নাম বইলা যাবে কয়েকদিন পরে ডি হচ্ছে নিশ্চয়ক বিশ কয়ার মাইনাস ফোর এসে ডি কি ডি হচ্ছে নিশ্চয়ক বিশ কয়ার মাইনাস ফোর এসে মনে রাখবা সর্বোচ্চ বা সর্বনিমান এটা দীঘাত রাশির সর্বোচ্চ বা সর্বনিমান বের করার সূত্র একই সেটা হচ্ছে মাইনাস ডি বাই ফোর এ ডি হচ্ছে নিশ্চয় বিশ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এবং একই সাথে দুইটা বিদ্যমান থাকবে না এ এর মান গ্রেটার দিন জিরো হইলে এর মান গ্রেটার দিন জিরো হইলে সর্বনিম্ন মান থাকবে আর এর মান লেস দিন জিরো হইলে সর্বোচ্চ মান থাকবে ঠিক আছে চলো এখন আমাকে কেউ বলো তো এই যে প্রশ্নে যদি ন্যূনতম মান কথাটা বলে না দেয় যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে কেউ যে এই দীঘাত রাশিটার এই দীঘাত রাশিটার সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান ন্যূনতম মানে তো সর্বনিম্ন তুমি তো প্রশ্ন দেখেই বুঝে গেছো বাট মনে করো প্রশ্ন এটা উল্লেখ করা নাই তোমাকে যদি কেউ বলে যে এটার সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান নাকি সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান তুমি কেমনে চিনবা দেখো এক স্কোয়ারের শখ এ এর মান কি গেটার দিন জিরো দেখো কিছু নাই মানে ওয়ান এই কিছু নাই মানে এখানে এর মান ওয়ান কিছু নাই মানে এর মান ওয়ান মানে কি গেটার দিন জিরো তাইলে সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান তাহলে কেমন করব সর্বনিম্ন মান সূত্র তো একটাই মাইনাস ডি বাই ফোর এ মাইনাস 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 ডি বাই ফোর এ মাইনাস বিশ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই ফোর এ বসাই দাও বিশ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইড বাই ফোর এ মাইনাস ফোর ইন্টু এ এর মান হচ্ছে ওয়ান এর মান হচ্ছে ওয়ান বি এর মান হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস টু কে স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এর মান হচ্ছে ওয়ান সি এর মান কত ফাইভ বসায় বলো তো কত আসে এটা মাইনাস ডি বাই ফোর এ বি এর মান মাইনাস টু এর মান ওয়ান সি এর মান পাঁচ নিচে হচ্ছে চার উপরে এনে চার মাইনাস বিশ চার মাইনাস বিশ মানে কত মাইনাস ষোলো আর সামনে মাইনাস মাইনাস মানে প্লাস ষোলো ষোলো বাই চার মানে চার ও তো কত চার এই বলো তো বুঝছো কি না প্রশ্নে যদি কোনো কিছু উল্লেখ করে না দেয় তোমাদেরকে উল্লেখ করে দেবে বা যদি প্রশ্ন বলতো যে এইটার সর্বোচ্চ বা সর্বনিমান বিদ্যমান থাকলে সেটা বের করো তো তুমি কিন্তু বুঝতে পারতে হবে তোমার যে এখানে সর্বনিমান বিদ্যমান কেন কারণ এক স্কোয়ারের শখ এ পজিটিভ মানে গ্রেটার দেন জিরো ওয়ান এখানে এক স্কোয়ারের শখ ওয়ান 
तीन तीन के स्कोर में नौ फोर इनटू एयर मानो चाहे माइनस वन एयर मान माइनस वन इनटू सी सी एयर मानो चाहे फाइव डिवाइड बाय फोर इनटू ए एयर मान को तो माइनस वन एयर मान माइनस वन बोलो तो को तो आशे हो परे नौ माइनस से माइनस से प्लस बीस उन्नो त्रिश नौ प्लस उन्नो त्रिश आशे में माइनस माइनस उन्नो त्रिश माइनस उन्नो त्र उत्तर उन्नत्रिश बाई फोर उत्तर को तो उन्नत्रिश बाई फोर ये बुझते सो उत्तर उन्नत्रिश बाई फोर तो देखे ही बुझते पड़ते हो बट एकेडमी के ये गुला पैसा बेना तो बाकी डायरेक्ट बोल बे नून तो मान माने शॉर्ट बाई मान बैठ करो किंग बा शॉर्ट बुत चमान बैठ करो किंग बा ये डा बोलो नून तो मान एर पर हमने त्रिगत चुले जावो, एर पर हमने एक बीरोति दे जावो, बीरोति देखे ऐसे हमने त्रिगत एवं चतुर्गत पूर्व। बोलो एक बोलो, दूर तो, एक तुमरे ऐसे बोलो, देखो, x square शॉक की पॉजिटिव, one, one मने कटा दिन zero, तो लो अवश्य ऐसे नून तो मान थक बे, एवं नून तो मान बैठ करा शूत्र की, एकी शूत्र ए एर मान वन, बी एर मान माइनस थ्री, सी एर मान फाइव, बस आओ बस आओ बस आओ बस आओ बोलो कोतो, माइनस, बी एर मान माइनस थ्री, माइनस थ्री होल स्क्वायर, माइनस फोर इनटू एर मान वन, सी एर मान फाइव, एर मान वन, सी एर मान फाइव, तब बोले टू इनटू वन, तो लो कोतो आशे नीचे टू, नीचे टू, ऊपर है नॉइ, नॉइ � माइनस है माइनस है प्लस है करो हो इसमें माइनस है माइनस है प्लस है करो सामने है सिर्फ माइनस माइनस सामने प्लस है करो तो लगो तो ये करो भाई ए ही देख तेरे तो फोर है हमें तो बोले टू क्या नो ये तो फोर है वो तो तो हमें बुल करे बोलते सी ये तो शूत्र तो फोर है ये तो टू है ना ये तो फोर है बाकी शूत्र म ऐ जे उत्तर अच्छे ही लेवन बाई फोर शूत्र तो माइनस डी बाई फोर है क्यों अबार भूले टू ये दिए दिए ना हमार मतो तो उस शूत्र अच्छे माइनस डी बाई फोर है तो एरी मात्र में आमादे क्यों ही लो दीघात शोमी करन शेष अर्थात बहुपदी अधैर सेवेंटी परसेंट शेष हुई लो सेवेंटी ना सेवेंटी फाइव परसेंट धरा जाए दीघात � त्रिघात एवं चतुर्घात तो त्रिघात एवं चतुर्घात पोते हमारे दो ही घंटा मोतलाग बे खूब बेशी टाइप नहीं त्रिघात एवं चतुर्घात सोतुर्घात तक के लिए एक टाइप पूर्वो सोतुर्घात शोमी कोरम तक के हमारे ऐसे सिर जो नो शुद्ध एक टाइप पूर्वो ये एक टाइप जुदी बुझते बारो तो ले बाकी आर सो दुर्गति के एक टाइप बात कराए जी वो ए टाइप बुझते पड़ ले ए टाइप पे शोभी पार बा तो ठीक है से एक बार हमरा बीरोती दे जावो एक बार हमरा बीरोती दे जावो दोष मिनटर बीरोती दोष मिनटर बीरोती बीरोतीर पौरे ऐसे हमरा त्रिगा ते बम सो दुर्गति शोभी करने शेष करो बीरोतीर पौरे से बीरोतीर प
আচ্ছা মাইক্রোফোনের প্রবলেমটা কি এখনো হচ্ছে যারা লাইভে আছো একটু বলো তো মাইক্রোফোনের প্রবলেমটা কি এখনো হচ্ছে আমি কিন্তু মাইক্রোফোন চেঞ্জ করে আসছি মানে ওই আমার মাইক্রোফোন চেঞ্জ করে অপারের বাসা থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে আসছি সন্ধ্যার পরে গিয়ে তোমাদের বহুপদী অধ্যায়ের লেকচার ওয়ান শেষ করে তারপরে আমি সাতটার দিকে অপার কাছ থেকে এই মাইক্রোফোন নিয়ে আসছি অপারের গুলো এখন যেটা দিয়ে ক্লাস নিচ্ছি ওটা হচ্ছে অপারের মাইক্রোফোন তো এখনো কি প্রবলেমটা হচ্ছে মাঝে মাঝে হচ্ছে বুঝলাম না এটা কেন যে কি হইল আমার কি ক্যামেরাতে প্রবলেম হয়ে গেল শোনো আমি কিন্তু সন্ধ্যার ক্লাসে মানে তোমরা তো বিকালের ক্লাসে বলছিলা যে অনেক প্রবলেম হচ্ছে এই জন্য গত মানে বিকালের ক্লাসের পরে আমি সন্ধ্যায় গিয়ে তোমাদের অপার ভাইয়ার মাইক্রোফোন নিয়ে আসছি তো এখন তো প্রবলেম হওয়ার কথা না হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে চলো চলো আমরা শুরু করি ত্রিঘাত সমীকরণ দেখো ত্রিঘাত এবং চতুর্ঘাত সমীকরণ লিখো ত্রিঘাত আচ্ছা আমাকে বলো তো ত্রিঘাত সমীকরণের মূল কয়টা হবে আমার মাইক্রোফোন গুলা যে কি হইল ত্রিঘাত সমীকরণের মূল কয়টা বলো ঠিক আছে ওকে মধ্যে দিয়ে কয়েকবার হইছিল কি বলে প্রবলেম হইলে তো আমার মনে হয় ক্যামেরাতে প্রবলেম হয়েছে ক্যামেরাতে প্রবলেম হলে তো বিপদ আচ্ছা দেখি কেমনে কি করা যায় হ্যাঁ ক্যামেরাতে প্রবলেম হলে তো ঝামেলা মাইক্রোফোনে প্রবলেম হলে সমস্যা নাই ক্যামেরা প্রবলেম হলে তো বিপদ বহু টাকার ক্যামেরা দেখো ত্রিঘাত সমীকরণের মূল কয়টা তিনটা আমরা সবাই জানি ত্রিঘাত সমীকরণের মূল কয়টা তিনটা তো একটা ত্রিঘাত সমীকরণ দেখতে কেমন এক্স কিউব প্লাস বি এক্স এক্স প্লাস সি এক্স প্লাস ডি ইকুয়াস টু জিরো এটা একটা ত্রিঘাত সমীকরণ ওকে ফাইন তা এই ত্রিঘাত সমীকরণের তিনটা মূল আমি ধরলাম একটা আলফা একটা বিটা একটা গামা ধরলাম এই তিনটা মূল একটা ত্রিঘাত সমীকরণের তিনটা মূল আলফা বিটা গামা তো প্রথম কাজ হচ্ছে মূল তিনটার যোগফল বাই করা আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটা হচ্ছে একটা সমীকরণ দ্বিঘাত সমীকরণের অস্ত্র ছিল দুইটা মূলদের যোগফল আর মূলদের গুণফল আর ত্রিঘাত সমীকরণের মূল যেহেতু তিনটা অস্ত্র হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে তিনটা মূলের যোগফল একটা হচ্ছে তিনটা মূলের গুণফল আর একটা হচ্ছে দুইটা করে মূল গুণ করে যোগ আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা দেখো এই যে একটা ত্রিঘাত সমীকরণ এই ত্রিঘাত সমীকরণের মূল তিনটা অস্ত্র তিনটা এক নম্বর অস্ত্র মূল তিনটার যোগফল তিন নম্বর অস্ত্র মূল তিনটার গুণফল দুই নম্বর অস্ত্র দুইটা করে মূল গুণ করে যোগ এটা মনে রাখবো কেমনে এখন এই সূত্রগুলো মনে রাখবো কেমনে সূত্রগুলো মনে রাখার বুদ্ধি আছে বুদ্ধি কি বুদ্ধিটা হচ্ছে এমনি মনে রাখা প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস দেখো মূল তিনটার যোগ ফল সূত্র হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি বাই এ এই দেখো মাইনাস বি বাই এ দুইটা করে মূল গুণ করে যোগ প্লাস মাইনাস প্লাস প্লাস সি বাই এ প্লাস সি বাই এ তারপরে তিনটা বলে গুণ ফল প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস ডি বাই এ এই মনে থাকবে মনে রাখার টেকনিকটা ভালো মতো দেখো অনেকে সূত্র উল্টা পাল্টা করে ফেলে সূত্র উল্টা পাল্টা করে ফেলে কিন্তু পুরা ম্যাথ জিরো দেখো তিনটা বলের যোগ ফল প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এইভাবে চলতে থাকবে মাইনাস বি বাই এ এটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস তারপর তিন দুইটা করে মূল গুণ করে যোগ প্লাস মাইনাস প্লাস সি বাই এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস তারপরে তিনটা বলে গুণ ফল প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস ডি বাই এ সবগুলোর নিচে কিন্তু এ থাকবে সবগুলোর নিচে এ থাকবে বলো সূত্রগুলো মনে থাকবে কিনা এখন এই যে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটা মানে কি তিনটা মূলের যোগ ফল না এটাকে এইভাবে লিখে সামেশন অফ আলফা সামেশন মানে কি যোগ ফল মানে তিনটা মূলের যোগ ফল কেউ চাইলে এটাকে সামেশন অফ বিটাও লিখতে পারে কেউ চাইলে সামেশন অফ গামাও লিখতে পারে বাট সবসময় লিখা হয় প্রথমটা দিয়ে সিকুয়েন্স অনুসারে লিখা হয় আলফা বিটা গামা আলফা বিটা গামা ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে তিনটা মূলের যোগ ফল এটাকে বলা হয় সামেশন অফ আলফা তুমি চাইলে সামেশন অফ বিটা সামেশন অফ গামাও বলতে পারো বাট প্রথমে যেটা থাকে সেটাকে আমরা ফলো করি তাহলে এটাকে বলে সামেশন অফ আলফা তো তুমি যদি কোথাও দেখো তোমার কাছে বলছে যে একটা ত্রিঘাত সমীকরণ দিয়ে বলছে সামেশন অফ আলফা নির্ণয় করো 
तो त्रिघात समीकरण दिए जो सामेशन अफ आलफा मान कत तुम बुझे निबा सामेशन अफ आलफा मान कि आलफा बीटा गाना ठीक से लिखा जाए ना कारण यहाँ तो जो फल ना ये हे तीन राशि जो फल यहां तीन राशि जो फल बाट आलफा बीटा गामा एट तो जस्ट गुण फल एट तो जो फल ना एट जो फल आकार लिखा जाए ना ठीक से तो त्रिघात समीकरण ये तीन टाइम अस्त्र जाना थकते हैं त्रिघात समीकरण ये तीन टाइम अस्त्र सम्पर्क जाना थकते हैं जदि जाना थे और को टेंशन नहीं त्रिघात समीकरण सूत्रगुल शिखे फिलल एरपर एखंड शिखब चतुर्घात समीकरण सूत्र समूह चतुर्घात चतुर्घात समीकरण देख चतुर्घात समीकरण एक्स टू दि पावर फोर प्लस बी एक्स किूब प्लस सी एक्स स्कोर प्लस डि एक्स प्लस इक्स टू जिरो चतुर्घात समीकरण देखो एट मन रखब कैमने प्लस माइनस द्वारा आगे बसाय दी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये मन रखब चतुर्घात समीकरण देखो चतुर्घात समीकरण चतुर्घात समीकरण मूल क्या थको चार्ट मन रखा ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये चलते थको धरल चतुर्घात समीकरण चार्ट मूल हे आलफा बीटा गामा डेल्टा आलफा बीटा गामा डेल्टा এখন দেখো চতুর্ঘাত সমীকরণে প্রথমে সাইডটা মূলের যোগফল আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা প্লাস ডেল্টা এটা এক নাম্বার অস্ত্র আর সাইড নাম্বার অস্ত্র মূল তিনটার গুণফল মোর সরি মূল সাইডটার গুণফল আলফা বিটা গামা ডেল্টা দেখো এক নাম্বার অস্ত্র সাইডটা মূল অস্ত্র হবে সাইডটা মূলগুলার যোগফল একটা অস্ত্র মূলগুলার গুণফল একটা অস্ত্র তারপরে হচ্ছে দুইটা করে মূল গুণ করে যোগ এরকম কয়টা হইতে পারে দেখো আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা ডেল্টা প্লাস আলফা গামা আলফা গামা প্লাস আলফা ডেল্টা প্লাস বিটা ডেল্টা এই যে ছয়টা দেখো এটা হচ্ছে দুই নাম্বার অস্ত্র দুইটা করে মূল গুণ করে যোগ আলফা বিটা বিটা গামা গামা ডেল্টা তারপরে আলফা গামা আলফা ডেল্টা তারপরে বিটা ডেল্টা সরি বিটা গামা না তো সরি বিটা গামা কেন লিখছি বিটা ডেল্টা বিটা ডেল্টা এই যে এই ছয়টা পসিবল দুইটা করে মূল গুণ করে যোগ তারপরে তিনটা করে মূল গুণ করে যোগ আল এরকম সাইডটা পসিবল আলফা বিটা গামা প্লাস আলফা বিটা ডেল্টা আলফা বিটা আলফা বিটা গামা আলফা বিটা ডেল্টা প্লাস বিটা গামা ডেল্টা বিটা গামা ডেল্টা প্লাস আলটা গামা ডেল্টা আলফা গামা ডেল্টা এই যে চারটা পসিবল দেখো তিনটা করে মূল গুণ করে যোগ আলফা বিটা গামা একটা আলফা বিটা ডেল্টা একটা বিটা গামা ডেল্টা একটা আলফা গামা ডেল্টা একটা এই সাইড তিনটা করে মূল গুণ করে যোগ এটাকে বলা হয় সামেশন অফ আলফা এটাকে বলা হয় সামেশন অফ আলফা বিটা এটাকে বলা হয় সামেশন অফ আলফা বিটা গামা আর এইটাকে কিছু বলা হয় না সে তার নাম এইটাই माइनस सबग नीचे क्योंकि ए हो प्लस माइनस प्लस सी बै प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस डि बै सबग नीचे ए थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इ बै ए सूत्रगुल भलो मत शिखते हैं सूत्रगुल बसाइते जो भूल करो तारा दिन बात कर लाभ नहीं सामेशन अफ आलफा 
प्लस माइनस माइनस बी वाई सब गुरा नीचे क्योंकि ए थे तब प्लस माइनस प्लस प्लस सी वाई प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस डि वाई तर लास्टे प्लस इ वाई बोलो मन थक कि सूत्र बसाइते जो भूल करो सूत्र बसाइते जो भूल करो तेल क्योंकि सर्वनाश सूत्र बसाइते भूल कर ले तुम्हें सारा दिन मैप करो लाभ होना आगे बोलो मन थक कि बोलो बोलो मन थक कि आलफा गामा दुई बार लिख सें कथाय कथाय आलफा गामा ओ अच्छा आईजे आलफा गामा दुई बार लिखे वेट 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 ठीक कर दी आलफा बीटा बीटा गामा हामा डेल्टा एट आलफा गामा एक डेल्टा गामा और डेल्टा सब सेम लिखे फिलसी एट आलफा डेल्टा ये बोले गामा ये बोले डेल्टा ठीक कर नाओ ये एक आलफा गामा एक आलफा डेल्टा ठीक है ओके फाइन ठीक बोलो यहीगला मन थको कि ना चतुर्घात समीकरण खाली सैड्ट जिन ठीक मत लिखते मैथ मिले जाए चतुर्घात समीकरण थे अडेमी के जे टाइप आसे हमें एक मैथ कराई दीब यहाँ बुझते बाकी सबग तुम निजे निजे करते सैड्ट जिन पाते हैं तुम जो सैड्ट जिन बैर करते जो भूल करो तेल विपद ये सैड्ट जिन बैर करते बाकीगुल्क समस्या है ना बाकीगुल्क समस्या है ना तो ये जिस देखो त्रिघात और चतुर्घात हमें जगह लिखे दिल एगो जी बुझे थको तेल आज के क्लस बहुपति शेष ये त्रिघात और चतुर्घात जेगुल लिखे एखे शिखे ये जिसगुल् बुझे थकले एक थे दे घंटार मध्य देख दुई घंटार मध्य बहुपति शेष हो जाए टेंशन नहीं देखो ये मैथ्ट परीक्षा आसा एम सी एक्स किूब माइनस फाइव एक्स स्कोर प्लस सिक्स इक्स टू जिरो समीकरण मूल त्रय ए बी सी हम ए समीकरण तीन ट मूल ए बी सी हम तुम्हें बोलते वन बी सी एर मान कत तुम आगे बार करते ए बी सी एर मान अर्थात मूल तीनटार गुणफल तुम्हार प्रथम क्या हम तीन मूल गुणफल बैर करा तुम जो ए बी सी एर मान बेर फिलते पर वन बी सी बैर कर तो बेपार ना प्रथम क्ष देखो ये सजे लिखो एक्स किूब माइनस फाइव एक्स स्कोर प्लस जिरो इंटू एक्स प्लस सिक्स देखो एखे एक पद मिसिंग आस संबलित पद मिसिंग भलोम देखो उल्टा पाल्टा करो ना एखे क्योंकि एक्स संबलित पद मिसिंग एक्स किूबर पर आसे एक्स स्कोर तर एक्स थकर ध्रुवक एखे एक्स नाई मैं एक्स एर शख जिरो तेल मूल तीनटार गुणफल की छो मैं नीचे हे एक्स किूबर शख ए वन प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस सिक्स मन आसे कार कार बोलो धीरे सुस्ते धीरे सुस्ते ख्याल कर देखो वेट नीचे ए एर मान हम वन ए बी सी सब नीचे छो मूल तेरा गुणफल प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस डि वाई ए छो मन देखो मन देखो आलफाबीटा गामा मान छो माइनस लास्टे डिवाइड बै प्रथम माइनस डि वाई एट सब लास्टे सूत्र तेल माइनस डि वाई ए माइनस डि माइनस सिक्स बर मान वन माइनस सिक्स ए बी सी एर मान हम माइनस सिक्स वन बी सी एर मान कत सर्वनाश भूलनाशम नम्बर छिना नहीं आसते देखो त्रिघात समीकरण एखे एक पद मिसिंग आ आगे हमें सजा लिखी दाओ तुम्हरा लिखो हमें सजा लिखी टू एक्स किूब माइनस जिरो इंटू एक्स स्कोर एक्स स्कोर नाई मान शह जिरो एक्स स्कोर मिसिंग मान शह जिरो तुम्हें मन मन ये चिंता कर ले ना लिखले चलो टू एक्स किूब माइनस माइनस प्लस जेटाई बोलो जो नाई से माइनस देवा कथा प्लस देवा तो एक ही कथा जिरो इंटू एक्स स्कोर माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्स टू जिरो तुम्हारे बला सामेशन अलफाबीटा सामेशन अलफाबीटा मैं दुई नम्बर समीकरण मन आमेशन अलफाबीटा मैं कि आलफाटा लिखा लागे ना तुम्हें बोझान जो लिखते आलफाटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा आलफा कस कि प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ए माइनस थ्री बु माइनस थ्री बु माइनस थ्री बु भलो तो देखो वेट हमें देखा नहीं आसी सामेशन अलफाबीटा त्रिघात त्रिघात समीकरण त्रिघात समीकरण सामेशन अलफाबीटा प्लस माइनस प्लस प्लस सी बाई सूत्र प्लस सी बाई देखो सामेशन अलफाबीटा सूत्र हम प्लस सी बाई सूत्र हम प्लस सी बाई हाँ देखो प्लस माइनस प्लस सूत्र हम प्लस सी बाई सी एर मान हम माइनस थ्री 
प्लस से माइनस से माइनस थ्री बाई टू प्लस से माइनस से माइनस थ्री बाई टू किसी बुझला प्लस माइनस प्लस नीचे टू एखे सूत्र प्लस और एखे आ माइनस प्लस ए माइनस ए माइनस थ्री बै टू बोल तो बुझते पे छो कि छोट बंधुरा बोल तो बुझते पे छो कि ओके ठीक है एक जो ऐसे ओशी दत्त तो तुम नाम देखे भाला मभी दत्त चले आसा देखो आई टाइम सिक्यू तो आई गलो अच्छा दुईटा एम सिक्यू अच्छा ठीक है दुटा पाल्ले बैगे पार्बा ये दुईटा पाल्ले बैगे पार्बा टेंशन नहीं ओके फाइन एन ये देखो प्रश्नगू लिखो प्रश्न तोलार जो त्रिस सेकेंड चल्लिस सेकेंड समय प्रश्न तोलार जो चल्लिस सेकेंड समय सब प्रश्न तुले फेल प्रश्न तोलार जो चल्लिस सेकेंड प्रश्न तुले फेल आज के क्यों जान को किसुते ही मन बसते मन के दारा कर रखो समस्या नहीं सब समय बसते यम कथा आज के मन बसते आज के दाड़ा थकुक ओके ओके ठीक प्रश्न तोला कि देखो ये समीकरण मूलगुल आलफा बीटा गामा हम त्रिघात समीकरण तो त्रिघात समीकरण मूलगुल अवश्य तीन टाइम तुम्हें मान बैर कर आगे त्रिघात समीकरण अस्त्र गुलाब रेडी करी तुम जुद्ध करते जावा तो जुद्ध करते जागे अस्त्र रेडी करते तो आगे अस्त्र रेडी करब तर जुद्ध अस्त्र की मूल तीन टार जुग फल आलफा प्लस बीटा प्लस गामा मूल तीन जो फल तर मूल गुण कर जो आलफा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा आलफा दुईटा मूल गुण कर जो तर तीन टाइम मूल गुण फल आलफा बीटा गामा जुद्धे जावर आगे अस्त्र रेडी करते देखो अस्त्र की प्लस माइनस माइनस प्लस पी बन देखो सूत्र की मने मन प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए प्लस पी डिवाइड ब मैं शुद्ध पी वन दिए भाग कर दरकार नहीं आलफा बीटा बीटा गामा प्लस गामा आलफा प्लस माइनस प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस किऊ बन भूल बेर करते जो भूल करो सर्वनाश प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आर बोलो ये तीन टाइम सबाई ठीक मत बेर करते तीनटा सबाई ठीक मत बेर करते तीन टाइम भूल कर लेकिन सर्वनाश हो जाए बाकी मैथ कर लाभ नहीं जीरो पाए जाबा देखो प्लस माइनस 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 प्लस पी डिवेड ब वन दिए भाग करा तो दरकार नहीं प्लस माइनस प्लस प्लस किऊ वन दिए भाग करा दरकार नहीं प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए प्लस आर ए तीन टाइम बाहर करते भूल हो सर्वनाश एन आसो देखी एक नम्बर की बोलते जुद्धे नामते सामेशन अफ वन बलफा स्कोर मान कि सामेशन अफ वन बलफा स्कोर मान हम प्रत्येक मूल स्कोर की इनवार्सर जो सामेशन मान जो प्रत्येक मूल स्कोर इनवार्स जो करते मैं वन बलफा स्कोर प्लस वन बीटा स्कोर प्लस वन बामा स्कोर एटार मान बढ़ते बोलते देखो सामेशन अफ वन बलफा स्कोर मैं हम वन बलफा स्कोर प्लस वन बीटा स्कोर प्लस वन बामा स्कोर बोझा गया खूब सहज बोझा एख लसागु कर दो लसागु 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 एक गाना से ना निमुरा कि जानी निमुरा 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 तो तुम कर लसागु 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 चलो लसागु 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 कर दी लसागु आलफा स्कोर बीटा स्कोर गामा स्कोर आलफा स्कोर बीटा स्कोर गामा स्कोर देखो एखे क्या आलफा स्कोर काटाटी बीटा स्कोर गामा स्कोर प्लस एखे बीटा स्कोर काटाटी थको आलफा स्कोर गामा स्कोर गामा स्कोर आलफा स्कोर जो लिखो ना क्या आलफा स्कोर गामा स्कोर जो कथा गामा स्कोर आलफा स्कोर एक ही कथा एखे गामा स्कोर काटा थको आलफा स्कोर बीटा स्कोर लसागु 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 कर दी ठीक है लसागु 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 कर दिए एरपर देखो नीचे टाइम की लिखा जाए आलफा स्कोर बीटा स्कोर गामा स्कोर मैं कि आलफा बीटा गामा होल स्कोर मान बसाय दीब आलफा बीटा गामा होल स्कोर 
আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ার গামা স্কয়ার মানে কি আলফা বিটা গামা হোল স্কয়ার তারপরে বিটা গামা বিটা স্কয়ার গামা স্কয়ার এটাকে লেখা যায় বিটা গামা হোল স্কয়ার বিটা গামা হোল স্কয়ার প্লাস গামা স্কয়ার আলফা স্কয়ার এটাকে লেখা যায় গামা আলফা হোল স্কয়ার আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ার এটাকে লেখা যায় আলফা বিটা হোল স্কয়ার এখন তোমরা কি ছোটবেলায় একটা সূত্র শিখছিলে কেন আমাকে বলো माइनस टू इंटू ए प्लस बी सी प्लस सी नाइन टेन सूत्रा छो আলফা বিটা হোল স্কোয়ার এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস টু ইন্টু দেখো টু ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ বি প্লাস এ বি দেখো এ বি তাহলে আমরা গুণ করে দিই এ বি বিটা গামা ইন্টু গামা আলফা প্লাস বিসি গামা আলফা ইন্টু আলফা বিটা প্লাস সি এ আলফা বিটা ইন্টু বিটা গামা সূত্র বসে দিছে এই যে এই সূত্রটা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এইটাকে ধরছি এ এটাকে বি এটাকে সি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার সূত্র বসাই দিছি আর নিচে বেচারা যেমনি ছিল অমনি থাকুক কারণ এই নিচের বেচারা আমাকে কোনো ডিস্টার্ব করতেছে না লাস্টে টুক করে মান বসাই দিব আলফা বিটা গামা এর মান অলরেডি আমরা জানি আলফা বিটা গামা এর মান অলরেডি আমরা জানি লাস্টে বসাই দিলে হয়ে যাবে এখন এখান থেকে কি কমন নেচে দেখো আগে মান বসানো দেখো আমরা মান বসাই দিই ডাইরেক্ট দেখো আলফা বিটা গামা এটার মান হচ্ছে আর তাহলে নিচে হবে আর স্কয়ার দেখো বিটা গামা প্লাস গামা আলফা ক্লাস প্লাস আলফা বিটা এটার মান কত এটার মান হচ্ছে কিউ এটার মান হচ্ছে কিউ এটা হবে কিউ স্কয়ার এটার মান হবে কিউ এটা হবে কিউ স্কয়ার মাইনাস 2 ইনটু দেখো এই যে এটার মান এখানে পাইছি কিউ এটার মান পাইছি আর আর এখানে এটাকে কি কমন নেচে দেখো এখানে আছে এখানে আছে আলফা গামা স্কোয়ার বিটা এখানে আছে আলফা স্কোয়ার বিটা গামা এখানে আছে বিটা স্কোয়ার আলফা গামা ওয়েট আলফা বিটা গামা কমন যায় এখান থেকে কি কমন যায় টু ইন্টু আলফা বিটা গামা কমন নিয়ে নেই এখানে থাকবে গামা প্লাস এখানে থাকবে একটা আলফা এখানে থাকবে একটা বিটা এই যে কাহিনী ঘটে গেছে কাহিনী শেষ সমাপ্ত দেখো এখান থেকে আলফা বিটা গামা কমন নিলে একটা গামা থাকে এখান থেকে কমন নিলে একটা আলফা থাকে এখান থেকে কমন একটা বিটা থাকে তো এখন মান বসাই দিলেই কেল্লা ফতে দেখো নিচে আর স্কোয়ার উপরে কিউ স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু আলফা বিটা গামা আলফা বিটা গামা এর মান হচ্ছে ছোট হাতের আর আলফা বিটা গামা মান হচ্ছে আর আর এই যে এখানে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটার মান হচ্ছে পি তাহলে টু আর পি বোঝা গেল এটাই অ্যান্সার শেষ এই বুঝতে পারছো কিনা বলো বুঝতে পেরেছো কিনা বলো খুবই সহজ ছিল বুঝতে পেরেছো কিনা বলো খুবই সহজ ছিল বুঝতে পেরেছো কিনা বলো খুবই সহজ ছিল পারা যাবে পারা যাবে হ্যাঁ ওকে খুবই সহজ খুবই সহজ সহজভেদ টু ইজি টু সলভ তাই না এই আমি তো নতুন স্লাইড নিয়ে নিছি too easy to solve দেখো এই যে তাহলে এখন দুই নাম্বারটা সলভ করি এক নাম্বারটা শেষ এক নাম্বারটা শেষ এখন দুই নাম্বারটা সলভ করি এরকম ম্যাথ কিন্তু পরীক্ষায় আসবে যদি থাকে নসিবে এরকম ম্যাথ আপনা আপনি আসিবে তুমি খালি পড়তে থাকো ওয়ান বাই আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার এটা মানে কি সামেশন অফ দুইটা করে মূল স্কোয়ার করে যোগ করে ইনভার্স মানে ঘটনা হচ্ছে এইরকম ওয়ান বাই আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার 
प्लस वन बीटा स्कोर गामा स्कोर प्लस वन बामा स्कोर आलफा स्कोर ये तीन टाइम पसिबल देखो आलफा बीटा गुण स्कोर कर इनवार्स बीटा गामा गुण स्कोर कर इनवार्स गामा आलफा गुण स्कोर कर इनवार्स एखे नौ लसागु 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 कर दाओ लसागु 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 कर दाओ लसागु कर दी आलफा स्कोर बीटा स्कोर गामा स्कोर एट कर दीते हैं इटा तो सहज आगे से ना आलफा बीटा काटा थको शुद्ध गामा स्कोर इन्हें बीटा गामा काटा थको शुद्ध आलफा स्कोर एखे गामा आलफा काटा गामा आलफा काटा थको शुद्ध बीटा स्कोर सजाई लिखे फिलो ये तुम ये लिखो आलफा स्कोर बीटा स्कोर गामा स्कोर मन मन चिंता कर लिखे फिलो ए मैं तो आगे जाते सहज नीचे है आलफा बीटा गामा होल स्कोर और ऊपर तुम्हें चिंता करो ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर वही जो ऊपर सूत्रा सजाई लिखे फिली ए प्लस बी प्लस सी होल स्कोर ए प्लस बी प्लस सी होल स्कोर माइनस टू इन टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सजा लिखे फिलल एम मान बसाय दी टुकुश आलफा बीटा गामा एर मान हे आर ये आर स्कोर आलफा प्लस बीटा प्लस गामा मान हे पी ये पी स्कोर माइनस टू इन टू आलफा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा आलफा मान हम किऊ शेष ए बोलो तो यहाँ नहीं टाइपर में तो इसलिए बार बाकी ना ए टाइपर में तो किंतु परीक्षा आशी बे ए टाइपर में तो अवश्य ही परीक्षा आशी बे तो आशी ले तुम ही पारी बे की ना बोलो ओके बोलो ए टाइपर में तो इसलिए बार बाकी ना बोलो आशा करा जाए ए टाइपर में तो इसलिए यहाँ नहीं कुत्ते पार पा आशा करा जाए ए टाइप बोर्ड परीक्षार जो जे टाइपगला कराई टाइपगुल्लो जो बुझते पर बोथ शुद्ध बोर्डे आसा मैथगला प्रैक्टिस करवा तुम जे बो फलो करो एडेमिक परीक्षार जो एच एस सी परीक्षार जो बोथ क्लस तपर बोर्डे आसा मैथगला प्रैक्टिस तपर हमें जो प्रैक्टिस शीटा दीब क्लस शेष हार साथ ही कैपशने प्रैक्टिस शीटे लिंक एड कर देव क्लस शेष हार साथ ही क्लस कैपशने क्लस लेक्चार शीट ए अध्याय प्रैक्टिस शीटर लिंक एड कर देव ठीक है तैले ही पार्पा ओके फाइन दादा इंजिनियरिंग बैचर क्लस की दिए दे आर्काइव क्लस दिए दे बैचर क्लसगुलो तेईस बैचर इंजिनियारिंग कोर्स पेपे अलरेडी आपलोड दिए दे तो तेईस बैचर जरा तेईस बैचर इंजिनियारिंग बैचे एनरोल करसो करवा बस बैचर क्लसगुल्ला अलरेडी आपलोड कर दे तुम्हारे क्लस तो टेस्ट परीक्षार पर शुरू हो बड़ ईद पर बड़ ईद तुम्हारे सर्वोच्च एक थे दुई सप्ताह क्लस है एच एस सी परीक्षार आगे जेहेतु तुम्हारे एच एस सी परीक्षार पर मोटामोटी भलोई समय पाव जाए आशा करा जाए तो एच एस सी परीक्षार आगे तुम्हारा बसि प्रेसार दीब ना सर्वोच्च दुई सप्ताह क्लस है सर्वोच्च दुई सप्ताह ठीक से ओके ठीक है ये समीकरण मूलगुल आलफा बीटा गामा हम सामेशन अफ आलफा किऊब भाई सामेशन अफ आलफा किऊब मैंने कि सामेशन अफ आलफा किऊब मान हे आलफा किऊब नीचे लिखी सामेशन अफ आलफा किऊब मान हे आलफा किऊब प्लस बीटा किऊब प्लस गामा किऊब एट तो बोझ एट तो देखे ही बोझा जाए देखे ही चेना जाए तैना सामेशन अफ आलफा मान हे आलफा प्लस बीटा प्लस गामा तेल सामेशन अफ आलफा किऊब मान हे आलफा किऊब प्लस बीटा किऊब प्लस गामा किऊब ओके ठीक है तो हमारे क्या जावर आगे अस्त्र रेडी करते हैं त्रिघात समीकरण अस्त्र हे मूल तीनटार जोगफल मूल तीन ट गुण फल एवं दुईटा मूल गुण कर जुग ये तीन टाइम अस्त्र आगे रेडी करते तरह जुद्धे नामते तो देखो तीन टा मूल जुग फल प्लस माइनस माइनस पी वन दिए भाग करा दरकार नहीं प्लस माइनस प्लस किऊ बन मैं किऊ प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस आर हमें आगे अस्त्र को रेडी कर लो अस्त्र रेडी करते जो भूल करो तेल सर्वनाश प्लस माइनस माइनस पी बै वन प्लस माइनस प्लस किऊ प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस आर 
এখন তোমরা ছোটবেলায় একটা সূত্র শিখছিলা মনে আছে কার কার বলো এ কিউব ছোটবেলায় বলতে 9 10 এ ছিল এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব মাইনাস 3 এবি সি এর একটা সূত্র ছিল সূত্র ছিল এই রকম এ প্লাস বি প্লাস সি ইনটু এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস সি স্কয়ার মাইনাস এ বি মাইনাস বি সি মাইনাস সি বলো এই সূত্রটা কার কার মনে আছে আর কতক্ষণ লাগবে আর সর্বোচ্চ দেড় ঘন্টা আর দেড় ঘন্টার মধ্যে সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এই ক্লাসটা সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে দেখো এই সূত্রটা শিখছিলাম নাইন টেনে থাকতে মনে আছে এই সূত্রটা মনে আছে যদি মনে থেকে থাকে তাহলে দেখো এই যে মনে মনে চিন্তা করো এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব এই সূত্রটা ফেলার জন্য আমার কি দরকার মাইনাস থ্রি এ বেশি এই সূত্রটা ফেলার জন্য আমার দরকার কি আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউব প্লাস গামা কিউব মাইনাস থ্রি আলফা বিটা গামা দরকার এই সূত্রটা ফেলার জন্য আমার মাইনাস থ্রি আলফা বিটা গামা দরকার এই আমি ইচ্ছা করে মাইনাস থ্রি আলফা বিটা গামা নিয়ে আসলাম এবং সমতা ঠিক রাখার জন্য থ্রি আলফা বিটা গামা যোগ করে দিলাম কোন সমস্যা আছে আমি থ্রি আলফা বিটা গামা ইচ্ছা করে বিয়োগ করে দিছি আবার যোগ করে দিছি এটা করতে তো কোনো সমস্যা নাই কেন আমি এই সুটা ইউজ করব আমি এই সুটা ইউজ করব এই জন্য আমি মাইনাস থ্রি আলফা বিটা গামা ইচ্ছা করে বিয়োগ করে দিছি আর সমতা ঠিক রাখার জন্য যোগ করে দিছি এখন তুমি এই সুতোটা এখানে বসায় দাও এই সুতোটা এখানে কি করে দাও বসিয়ে দাও বসিয়ে দাও সূত্রটা কি এ প্লাস ও আচ্ছা এ বিসি না তো আলফা বিটা গামা বসাইতে হবে এ আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার প্লাস গামা স্কয়ার মাইনাস আলফা বিটা মাইনাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা প্লাস থ্রি আলফা বিটা গামা এখন একটু আগে এই মাত্র আলফা স্কোয়ার এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার সূত্র শিখে আসলাম মনে আছে এই মাত্র বেশিক্ষণ আগে না এখনো গরম 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 একদম একদম গরম গরম এই যে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের সূত্র মাত্র শিখে আসলাম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র কি ছিল এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এই মনে আছে দেখো এখনো গরম গরম এই যে এইটার সূত্র এই যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার थकुक খেয়াল করে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের সূত্র বসাইছি সূত্র কি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি আর এই যে এখানে মাইনাস আলফা বিটা মাইনাস বিটা ভাই এই 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 এনে প্লাস কেটা দিছে কি বি পদ আজকে এগুলো কি লিখতেছে একটা এনে প্লাস কে দিল সে তো মাইনাস সর্বনাশটা করছে এখানে তো মাইনাস হবে এখানে লিখছি ঠিক এই ছোটবেলায় এরকম ভুল করতাম ছোটবেলায় একবার পরীক্ষা হলে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান সমান থ্রি লেখা দিয়ে চলে আসছিলাম এই ভুলের কারণে ওই পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারি নাই এত কষ্ট লাগছিল মনে হয়েছিল এই ভুল আমি কেমনে করলাম আমি ভাবছিলাম যে এটা মনে হয় এই মাইনাস টু না কি জানি কি জানি ভাবছিলাম বলে গেছি দেখো দেখো আলফা প্লাস মিটা প্লাস এইখানে মাইনাস এই সূত্রে মাইনাস এটা মাইনাস হবে তো এখান থেকে মাইনাস কমন নিলাম এই তিনটা থেকে মাইনাস কমন নিলাম তাহলে হয়ে যাবে আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা আর লাস্টে এখানে সেকেন্ড প্যাকেটটা ক্লোজ করতে হবে সেকেন্ড প্যাকেটটা তো ক্লোজ করি নাই সেকেন্ড প্যাকেটটা ক্লোজ ওকে ফাইন এখন দেখো মান বসাই দাও মান বসাই দাও তাহলে ম্যাচ শেষ আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ওয়েট তুমি কিন্তু এটা এইভাবে চিন্তা করতে পারো এখানে আছে মাইনাস দুইটা আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা এখানে আছে আরও একটা মানে মাইনাস তিনটা একবার লিখে ফেলতে পারো অথবা তুমি এখানে মান বসে দিতে পারো ম্যাথ কিন্তু শেষ এই দেখো এই যে এখানে তোমার প্রথমে এই ম্যাথটা মনে রাখতে হবে যে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব এইরকম যদি থাকে তোমাকে প্রথমে কি করতে হবে 
माइनस थ्री ए बी सी आनते हैं तपर समता ठीक रखार जो प्लस थ्री ए बी सी जो कर दीते हैं तपर खाली सूत्र बसाय देवा एखे बसा दीस सूत्र और ये बसा दीसि ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर सूत्र एन खाली भैलू बसा दो आलफा प्लस बीटा प्लस गामा मान हम माइनस पी एटार मान हम माइनस पी माइनस पी के स्कोर कर दो माइनस टू इंटू आलफा बीटा प्लस गामा आलफा बीटा गामा प्लस गामा आलफा मान हम किऊ टू इंटू किऊ माइनस एटार मान किऊ मैं इन्हें माइनस थ्री किऊ है सेकेंड बैकेट क्लोज प्लस थ्री इंटू आलफा बीटा गामार मान हम माइनस आर शेष मैथ शेष माइनस पी एखे हे पी स्कोर माइनस थ्री किऊ पी स्कोर माइनस थ्री किऊ और इन्हें हम माइनस थ्री शेष एखे एसार दिल फुल मार्क्स बोल तो बुझ कि बोलो बुझते पे छो कि माइनस पी एखे हो पी स्कोर माइनस थ्री किऊ माइनस प्लस माइनस लास्ट हो जाए माइनस थ्री आर प्लस माइनस लास्ट हो जाए माइनस थ्री आर बोलो बुझ कि बोलो बुझते पे छो कि जस्ट सूत्र बसान कि तुम्हें जो खाली तीन टाइम जिस ठीक मत बेर करते पर यूला जो भूल करो तेल क्योंकि सर्वनाश एगुला भूल कर लेदम डेक्ट विपद सर्वनाश एगोला ठीक मत बेर करते हैं लास्टे ये यार मान आलफा प्लस बीटा प्लस गामार मान यहाँ बसा दी है ठीक आने के करे कि अने के डेक्ट सूत्र यहाँ मुखस्त कर फेले तुम जो करते पारो को समस्या नहीं देखो अने के क्षाओ कर सूत्र हिसाब से डेक्ट मुखस्त कर फेले देखो यहाँ अने के मुखस्त कर फेले ये मैथगुलर जो एक्व प्लस बीकिू प्लस सी किऊ बिकस टू ये यहाँ एखन दे डेक्ट एट मुखस्त करते ए प्लस बी प्लस सी तुम जो चाहो डेक्ट एट मुखस्त करते प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस थ्री ए बी सी ये सूत्रा तुम्हें चाहिए एखान डेक्ट ये सूत्र मुखस्त रखते पर तुम्हारा जेटा खुशी बट ये डेक्ट को सूत्र ना सूत्र हे नर्माली आप इंटरमिड एस एस सी ते सूत्र शिखी एखान ये पानाई नहीं बुझते पे छो तुम चाहले ये सूत्र शिखे रखते पर चाहले एट मन रखते पर डेक्ट एप्लै कर दीते पर तपर ए स्कोयर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर सूत्र जान ही ए स्कोयर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर सूत्र हे ए प्लस बी प्लस सी ओ स्कोर माइनस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ओके ठीक है बाट यहाँ आलदा मुखस्त कर दरकार नहीं बद दिए दो कत सूत्र मुखस्त कर जगह नाइन टेन शिखस वगूल दिए काट चलाई दो नाइन टेन जगह शिखस वगूल दिए काट चलाई एत सूत्र मन थकबे ना तो देखो थ्री एक्स किऊब माइनस वन थ्री एक्स किऊब माइनस वन मैथ ढाका ढाका यूनिवार्सिटी आसा मेथ ये मैथा ढाका यूनिवार्सिटी आसा मेथ गत बसर यह मैथा करसे कि ढाका बोर्डे दिए दी भाई शिखे मैं ये मैथा अनेक बार ढाका यूनिवार्सिटी आस सेम मैथा एकदम हुबहू हुबहू धैरा ढाका बोर्डे बस बेचे तुले दी देखो थ्री एक्स किऊब माइनस वन एर मूलगुल आलफा प्लस बीटा प्लस गामा हम आलफा किऊब प्लस बीटा किऊब प्लस गामा मान पर आगे अस्त्र रेडी करो दाड़ो आगे ये सिद्ध मत सजाई प्लस जिरो इंटू एक्स स्कोर मिसिंग प्लस जिरो इंटू एक्स मिसिंग प्लस वन इक टू जिरो दाड़ो आगे अस्त्र रेडी करी पर क्ज पर आगे अस्त्र रेडी करते दे थ्री एक्स किऊब प्लस एक्स स्कोर मिसिंग जिरो इंटू एक्स स्कोर प्लस एक्स मिसिंग जिरो इंटू एक्स सरि एट तो माइनस वन माइनस वन इक्स टू जिरो देखो आगे अस्त्र रेडी कर वस्त्र की तीनटा मूल जोगफल आलफा प्लस बीटा प्लस गामा तीनटा मूल गुणफल आलफा बीटा गामा दुईटा कर मूल गुण कर जोग आलफा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा आलफा देखो आगे हमें अस्त्र रेडी करते अस्त्र की प्लस माइनस तो जिरो जिरो और माइनस की और प्लस की प्लस माइनस जिरो प्लस की माइनस की एक ही तो कथा प्लस माइनस प्लस ए जिरो यहाँ जिरो देखो जिरो बै थ्री जिरो बै थ्री एन प्लस ना कि माइनस डाजन मैटर प्लस माइनस प्लस डाजन मैटर और आलफा बीटा गामा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए प्लस वन बै थ्री देखो भलो मत देखो भलो मत देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए प्लस वन बै थ्री माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए कि प्लस वन बै थ्री भलोम चिंता कर देखो प्लस माइनस प्लस माइनस सूत्र माइनस 
আর এখানে মাইনাস মাইনাস হচ্ছে প্লাস 1 বাই 3 এখন এই ব্যাপারটা করার জন্য এত বড় চিন্তা করার দরকারই নাই তুমি যদি এইটা ব্যাপার করে থাকো খেয়াল করে দেখো এই যে মাত্র এটা মাত্র করলাম এত বড় করে এমসিকিউ তে করার দরকার নাই একটা জিনিস তুমি যদি জানো খেয়াল করে দেখো এই যে a কিউ প্লাস b কিউ প্লাস c কিউ মাইনাস 3abc এখানে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটা আসবে এটার মান 0 দেখো তুমি মনে করো যে এতরুক চিন্তা করো যে এতরুক তুমি এখানে এটা মনে মনে চিন্তা করো মনে মনে এটা চিন্তা করো ওয়েট তুমি এটা মনে মনে যে আমি চিন্তা করবা আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউব প্লাস গামা কিউব মাইনাস 3 এবিসি মানে 3 আলফা বিটা গামা প্লাস 3 আলফা বিটা গামা তাহলে তুমি যখন এইটার সূত্র বসাবা এতটুকের সূত্র যখন বসাবা প্রথমে তো আসবে প্রথমে তো আসবে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা তারপরে সামথিং কিছু একটা তাই না আর লাস্টে প্লাস 3 আলফা বিটা গামা থাকবে তো ভাই এটার মান কত এটার মান তো 0 এটার মান 0 তো এটার মান 0 হইলে 0 দিয়ে এই পুরোটাকে গুণ করলে 0 থাকবে প্লাস শুধু 3 এ আলফা বিটা গামা কিছু কি বুঝতেছো এমসিকিউ তে আসলে অত বড় করে চিন্তা করার তো দরকারই নাই তুমি মনে মনে চিন্তা করো এটাতে থাকলে কি মাইনাস 3 এবিসি আমি এক্সট্রা আনবো আর সমতা ঠিক রাখার জন্য 3 এবিসি যোগ করে দেব মানে এখানে তো আর এবিসি না এখানে হবে আলফা বিটা গামা 3 আলফা বিটা গামা বিয়োগ করব আর যোগ করব তো এটার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি দিয়ে শুরু অর্থাৎ আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা দিয়ে শুরু এটার মান হচ্ছে 0 তো এটার সাথে যাই থাকুক না কেন 0 দিয়ে গুণ করলে পুরোটাই 0 হয়ে যাবে থাকবে শুধু এইটা বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট 3 ইনটু 1 বাই 3 উত্তর 1 বুঝলা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসা প্রশ্ন গত বছর হুবহু ঢাকা বোর্ডে তুলে দিয়েছে গত বছর এই ম্যাথটা গত বছর এই ম্যাথটা হুবহু হুবহু ঢাকা বোর্ডে তুলে দিয়েছে বোঝা গেছে কিনা বলো এখন আরেকটা ম্যাথ করাবো এটা বুঝতে পারলে এই টাইপের ম্যাথ শেষ বহুপদী অধ্যায়টা আর জটিল সংখ্যা অধ্যায়টা এই দুইটা অধ্যায় মিলে তিনটা সৃজনশীল হবে যদি ভালোমতো আমার ক্লাসগুলো করে থাকো এবং বই থেকে বোর্ডে আসা ম্যাথগুলো অন্তত এবং এই আমি যে প্র্যাকটিস শীটগুলো দিচ্ছি প্র্যাকটিস শীটগুলো আমি যেভাবে বলতেছি এইভাবে যদি সলভ করো প্র্যাকটিস শীটে তো আমি শুধু বোর্ডে আসা সিকিউ আর এমসিকিউ গুলাই দিচ্ছি তো এগুলো তো সকল টেস্ট পেপারেই আছে বাট টেস্ট পেপারে সলিউশন সহ একসাথে দেওয়া এইজন্য মেইন প্র্যাকটিসের পারপাসটাই ফিলআপ হয় না তো আমি যে প্র্যাকটিস শীটা দিচ্ছি এটা যদি প্রিন্ট আউট করে খুব কম টাকায় প্রিন্ট আউট করা সম্ভব প্র্যাকটিসের যে মেইন পারপাস সেটা যদি তুমি ফুলফিল করতে পারো এবং যেগুলা আটকে যাবা ভুল করবা ওগুলা যদি জায়গায় রাখতে পারো পরীক্ষার আগে জাস্ট রিভিশন দিয়ে গেলেই পরীক্ষা ভালো করতে পারবা ওকে এখন এটা প্রশ্নটা তোলো প্রশ্ন তোলার জন্য 40 সেকেন্ড সময় প্রশ্ন তুলে ফেলো প্রশ্ন তুলে ফেলো আগে অস্ত্র রেডি করতে হবে পরের আলাপ পরে এটা ত্রিঘাত সমীকরণ এটাকে আগে সাজাই লিখো সাজাই লিখো সাজাই লিখো থ্রি এক্স কিউব থ্রি এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস জিরো ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াস টু জিরো সাজাই লিখলাম সাজাই লিখলাম বলে সবগুলা ঘাত সিরিয়াল ওয়াইজ লিখলাম সবগুলা ঘাত সিরিয়াল ওয়াইজ লিখলাম দেখো থ্রি এক্স কিউব তারপরে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার তারপর x মিসিং 0 ইনটু x 1 0 তো এটাকে আমরা আগে সবগুলা চলকের পাওয়ার ক্রম অনুসারে সাজাই লিখলাম এখন আমরা অস্ত্র রেডি করি প্রথমে মূল তিনটার যোগফল আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা দুইটা করে মূল গুণ করে যোগ আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা তারপরে তিনটা মূল গুণ আলফা বিটা গামা প্রথমে প্লাস মাইনাস माइनस है माइनस है प्लस टू बाई थ्री माइनस है माइनस है प्लस प्लस माइनस माइनस है माइनस है प्लस टू बाई थ्री प्लस माइनस प्लस इस जीरो रूप लाइट और प्लस माइनस डेसिमल मीटर तब बोले प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस वन बाई थ्री ये गुला जो दी भूल करो ताले किन तुम्हें तो करे लाभ नहीं ये तीन टर कोनो एक टा बाहर कोटे जो दी भूल करो ताले 
जीरो बाय जबा ये गुला आगे ठीक मत अस्त्र रेडी करवा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस माइनस माइनस है मैंने से प्लस टू बाय थ्री ये टा जीरो ये टा प्लस माइनस प्लस माइनस वन बाय थ्री एकांत चलो आम्रा देखी किस आई से समेशन ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा और तथ एक टा रूपरेस स्क्वायर थक बार एक टा नॉर्मली थक बेर कम कटा हुई तो बारे सॉइट डान वेट डान पास लिखा टाइम देखा जा देखा जा मन अच्छा तो बाम तो पास लिखी प्लस गामा आलफा गामा स्कोर आलफा प्लस गामा आलफा स्कोर ए बार देखा जा रखम मोट कई होते छा होते मोट कयटा होते छा होते सहज जिन एतटुक बुझते तुम शेष एम तो खाली कमन नेवा भाई कमन नेवा कि शेखान विषय ए प्रथम दूर थे आलफा बीटा कमन नौले आलफा प्लस बीटा फर दूटा थे बीटा गामा कमन ने प्लस गामा तरपर दूटा थे गामा आलफा कमन ने गामा प्लस आलफा एख मान बसाय दे मान बसाय दे आलफा बीटा आलफा प्लस बीटार मान कत अल्फा प्लस बीटा एर मान होते हैं थ्री बाय टू माइनस गामा थ्री बाय सॉरी टू बाय थ्री माइनस गामा देखो ऐसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एर मान होते हैं टू बाय थ्री माइनस गामा तब वो प्लस बीटा गामा एक ना ऐसे बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा एर मान होते हैं टू बाय थ्री म टू बाय थ्री माइनस अल्फा तार पर प्लस गामा अल्फा इनटू गामा अल्फा इनटू गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा वन होते हैं टू बाय थ्री माइनस बीटा टू बाय थ्री माइनस बीटा देखो हमने अल्फा प्लस बीटा वन बोशा दिलाम बीटा प्लस गामा वन बोशा दिलाम गामा प्लस अल्फा वन बोशा दिलाम यहाँ गुन को रहता हूँ 2 टू ब्री इंटू आलफा बीटा माइनस आलफा बीटा गामा प्लस टू ब्री इंटू बीटा गामा माइनस आलफा बीटा गामा प्लस टू ब्री गामा आलफा माइनस आलफा बीटा गामा आलफा बीटा गामा कई तीन टाइम टू ब्री कमन टू ब्री कमन टू ब्री कमन टू ब्री कमन जी नीले आलफा बीटा प्लस एक ने बीटा गामा प्लस एक ने गामा अल्फा और एक ने माइनस थ्री अल्फा बीटा गामा एक टा दो टा तीन टा माइनस तीन टा अल्फा बीटा गामा मन बोल शायद उसे खूब शॉट चिलो ना टू बाय थ्री अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा रमन उच्च जीरो माइनस थ्री अल्फा बीटा गामा रमन उच्च उत्तर होच्छे यह तो बोर एक टाइम यह तो लम्बे सर होच्छे मात्रो वन एक टाइम मेनु नहीं आ जाए बोलो यह तो बोर एक टाइम यह कोरे आंसर जुदी है वन ये टाइम मेनु नहीं आ जाए यह तो बोर एक टाइम यह कोरे आंसर जुदी आशे वन ये टाइम मेनु नहीं आ जाए तो मगे प्रथम में बुझते हो अबे एक टाइम रुपए स तीन टा हुई तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बट एक टा रूपरेस क्या रहा है एक टा रूपरेस नहीं तो लोग बस शोइ दो टा को रहा है अल्फा बीटा जो ना दो टा है एक टा रूपरेस क्या रहा है एक रूपरेस नहीं दो टा एक बार अल्फा रूपरेस क्या एक बार बीटा रूपरेस क्या ठीक है एक बार बीटा गामा जो ना दो टा है गामा अल्फा जो ना दो टा है मुस्ते बेरे चो जो दो टा रूपरेस क्या रहता तो ताले तीन टा ही हुई तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 
বুঝতে পেরেছ ওকে ঠিক আছে ফাইন এরপরে প্রশ্নটা তোলো খুবই সহজ মেয়ে এগুলো ফানি বাদ দীঘাত সমীকরণ শেষ হয়ে গেলে ত্রিঘাত আরো অনেক সহজ দীঘাত সমীকরণ পারলে ত্রিঘাত সমীকরণ তোমার কাছে পানি ভাত মনে হবে পানি ভাত মনে হবে সবাই টুক করে প্রশ্নটা তুলে ফেলো সময় বরাদ্দ চল্লিশ সেকেন্ড এত কষ্ট মেনে নেওয়া যায় না আহারে মুস্তাফিজুর রহমানের এত কষ্ট ঠিক আছে দাদা আর কয়টা স্লাইড আছে আর বেশি নাই ক্লাস কোথা থাকো সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আজকে ক্লাস সাড়ে তিন ঘন্টার বহুপদীর টপিক মানে টাইপ খুবই কম একই টাইপে অনেক প্রশ্ন আছে বাট টাইপের সংখ্যা কম এই জন্য বহুপদী ধীরে সুস্থেই শেষ হয়ে যাবে টেনশনের কোনো কারণ নাই জটিল সংখ্যা অধ্যায় যেরকম অনেকগুলো টাইপ জটিল সংখ্যা হতে টাইপের সংখ্যা বেশি এই জন্যে তিনটা ক্লাস লাগবে দুইটা ক্লাস নিচে আর একটা ক্লাস আগামীকাল সকাল এগারোটায় নিব দেড় ঘন্টার মতো লাগতে পারে ওকে নাকে সর্দি লাগছে সর্দিটা ভালো হচ্ছে না ওকে বাকি টুকু রেকর্ড করতে হবে সকাল চারটা তিরিশে আবার উঠতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আব্দুল্লাহ তুমি যদি চারটা তিরিশে উঠতে পারো তাহলে এখন অবশ্যই ঘুমায় যাও অ্যাপ্রিসিয়েটেড দেখো এই যে সমীকরণটা এটা ত্রিঘাত সমীকরণ দেখেই চেনা যায় তোমাকে বলেছে দুইটি মলের সমষ্টি শূন্য এর কয়টা মূল তিনটা মূল অবশ্যই এটা ত্রিঘাত সমীকরণের মূল অবশ্যই তিনটা তোমাকে বলছে এই তিনটা মূলের মধ্যে দুইটার যোগফল জিরো এই ত্রিঘাত সমীকরণটি সমাধান নির্ণয় করো সমাধান মানে তিনটা মূল বাইর করো ভাই এটা তো ক্যালকুলেটারে বসা দিলে আসার চলে আসবে এটা তো ক্যালকুলেটারে বসা দিলেই অ্যান্সার চলে আসবে ডিরেক্ট তো এই ম্যাথগুলো পরীক্ষা আসলে আগে ক্যালকুলেটার দিয়ে অ্যান্সারগুলো বাইর করে ফেলবা পরে তুমি লাস্টে উত্তর মিলাইবা বোঝা গেল ওকে এখন দেখো ভাইয়া দুইটা মূলের যোগফল যদি জিরো হয় একটা মূল আলফা হলে একটা কত হবে মাইনাস আলফা তোমরা কি আমার সাথে এক মন থাকি দিব তো বলো ভাইয়া একটা ত্রিঘাত সমীকরণে তিনটা মূল থাকে কথা সত্য বাট দুইটা মূলের সমষ্টি যদি শূন্য হয় তাহলে একটা মূল আলফা হলে একটা মাইনাস আলফা একটা টু হইলে একটা মাইনাস টু একটা থ্রি হইলে একটা মাইনাস থ্রি কথা সত্য আর একটা মূলকে ধরো বিটা কাজে এখানে মূল তিনটা হইলে অন্য আসলে দুইটা আলফা এবং বিটা দেখো মূল বাইর করবো তিনটা বাট আননোন আসলে দুইটা শুধু আলফা এবং বিটার মান বের করতে পারলেই কাজ শেষ কাজে আমার এখানে তিনটা অস্ত্র দরকার নাই এটা বুঝছো কারা কারা বলো এটা ত্রিঘাত সমীকরণের মূল তিনটা কথা সত্য বাট যেহেতু বলে দিছে দুইটা মূলের যোগফল জিরো তাহলে একটা মূল আলফা হইলে একটা মাইনাস আলফা একটা মূল পাঁচ হইলে একটা মাইনাস পাঁচ কারণ পাঁচের সাথে মাইনাস পাঁচ যোগ করলে তো জিরো হয় তাহলে আলফার সাথে মাইনাস আলফা যোগ করলে জিরো হবে তাহলে মূল তিনটা বাট একটা মূল আলফা হলে একটা মূল মাইনাস আলফা আর একটা মূল কত বিটা তাহলে যদিও এটা ত্রিঘাত সমীকরণ মানে আন্দোলন হচ্ছে দুইটা আলফায়ের মান এবং বিটায়ের মান বের করতে পারলেই কাজ শেষ আলফায়ের মান এবং বিটায়ের মান বের করতে পারলেই কাজ শেষ কাজে আমার তিনটা অস্ত্র দরকার নাই আমার অস্ত্র লাগবে দুইটা এখন আমাকে বলো তো তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে এখানে তিনটা অস্ত্রের মধ্যে আমার দুইটা দরকার কোন দুইটা ব্যবহার করা সহজ এটা তো অনেক ভারী মানে এটা তুমি আগাইতে আগাইতে মনে করো টায়ার্ড হয়ে যাও এখন ত্রিঘাত সমীকরণে তিনটা শর্ত যখন আলফা বিটা কামা তিনটার মানে বের করতে হবে তখন তিনটা শর্ত ইউজ করতে হবে বাট এখানে যেহেতু দুইটা শর্ত ইউজ করলে হয়ে যাবে আননোন দুইটা কোন দুইটা ইউজ করা সহজ প্রথমটা আর তিন নাম্বারটা না দুই নাম্বারটা তো অনেক ভারী এত ভারী অস্ত্র দিয়ে তুমি অনেকক্ষণ ধরে রাখলে তো নিজে টায়ার্ড হয়ে যাবা তাহলে প্রথমটা আর তিন নাম্বারটা ইউজ করো প্রথমটা প্রথমটা আর তিন নাম্বারটা অর্থাৎ তিনটা বলে যোগ ফল আর তিনটা বলে গুণ ফল শেষ মূল তিনটার যোগ ফল মূল তিনটার যোগ ফল আর মূল তিনটার গুণ ফল মূল তিনটার যোগ ফল আর মূল তিনটার গুণ ফল ইউজ করো শেষ ম্যাথ শেষ মূল তিনটার যোগ ফল প্লাস মাইনাস মাইনাস ষোলো বাই চার মাইনাস ষোলো বাই চার অর্থাৎ আলফা আলফা কাটা বিটা এর মান মাইনাস ফোর দেখো কত মজার মেদ আই সর্বনাশটা করছে রে আলফা আলফা কাটা বিটা এর মান প্লাস মাইনাস মাইনাস ষোলো বাই চার মাইনাস ফোর এখানে বিটা এর মান বসে বলে আলফা এর মান কত মাইনাস আলফা স্কোয়ার বিটা সমান ওয়েট আগে মান বের করি মূল তিনটার গুণ ফল প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এমন আছে প্লাস ছয়ত্রিশ বাই চার মাইনাস এমন আছে প্লাস ছয়ত্রিশ বাই চার দেখো মূল তিনটার গুণ ফল কিন্তু লাস্ট এটা হয় প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ছয়ত্রিশ বাই চার অর্থাৎ এর মান হচ্ছে নয় সাইন নং ছয়ত্রিশ বিটা এর মান বসাই দাও 
बीटा मान कतो बीटा मान चाहे माइनस चार तले माइनस मान से फोर अल्फा स्क्वायर मान से सबसे प्लस इक्वल टू नाइन अल्फा स्क्वायर शोमन नाइन बाय फोर तो अल्फा शोमन प्लस माइनस थ्री बाय टू बट शुद्ध प्लस नहीं चल बे एक है ना प्लस माइनस नहीं आ जाएगा तो ना नहीं आएगी वाथा ये तो बे अल्फा एर वन प्लस थ्री बाय टू नहीं वैल्यू जांच भें माइनस थ्री बाय टू नहीं वैल्यू एक ही है उसमें क्या जी प्लस माइनस नहीं आता करना है शुद्ध पॉजिटिव टर्न ले चल बे तेरे अल्फा एर्मन को तो देखो तेरे मूल गुलाब की आवे एक्टर बन थ्री बाय टू अल्फा एर्मन थ्री बाय टू माइनस अल्फा एर्मन माइनस बुझते बार सुनने बोलो थ्री बाय टू थ्री बाय टू माइनस थ्री बाय टू माइनस फोर ये खाने तुम्हें जो है ना अल्फा स्क्वायर थे क्या अल्फा बेर करूँगा इन्हें प्लस माइनस नहीं अधर करना ही प्लस नहीं है जहाँ भेलुआज में माइनस नहीं है कि भेलुआज में बुझते पे रह चो बोलो बुझते बार सुनिए ना तो ए टाइप डायरेक्ट कैलकुलेटर दिए एमसी क्यों तो करा चाहिए, but रीटेन है डायरेक्ट कैलकुलेटर दिए गोलोतर फुल मार्क्स पावा ना, तो हम तुम्हें यही भावे कोरबा, but आंसर टा ठीक टा आश्चर्य ना, तुम्हें यही भावे चेक कर दीबा, बोला क्या लो, एर पौर एर प्रश्न हुबु हु सेम, प्रश्न तो लो, हुबु हु सेम, खाली पार्थक्� आगेर में तो बोल सिलो दुई टेबलेट जो कुल जीरो अरे एक है ना बोल से दुई टेबलेट जो कुल फास कौन सा मोशन से एक ही तो पूछना तो लो आमी खाली मूल गुला की की दो तबे शेटा बोले दिवो जो दियो त्रिगत चुमी करोन पर एक है ना वन नोन हो बे दुई टा दुई टा हाथिया दुई टा ऑस्ट्रो यूज़ कर ले चुल बे तो त्रिगत � तबुंग तीन टाइम वाले गुणफल ए ही दो टाइम अस्त्र यूज़ करो ये गुला शॉज़ अस्त्र यूज़ करा इज़ी इज़ी टू यूज़ बुझते पड़े छो अखन देखो दो टाइम वाले जोखफल पाँच माने कि एक टाइम जो द अल्फा है एक टाइम फाइव मेंस अल्फा कोटा शत्तो ना कि मिथ्या बोलो दो टाइम वाले जोखफल जो द पास है एक बाकी डाकी है इस डब्ल्यू बुच्चो तुम्ही ये तीन टा मूल्य रजोक फॉल बारी करवा रजोक फॉल बारी करवा आर गुन फॉल बारी करवा ये दो टा ऑस्ट्रियस करवा भाई यार दो टा मूल्य रजोक फॉल पाँच माने कि एक टा मूल अल्फा हो ले एक टा फाइव मेंस अल्फा आर आर एक टा मूल बीटा धरो तो लामी ऐसा � अरे अल्फा एर मानस बे, अल्फा एर मानस बे, अल्फा एर मानस बे, फाइव प्लस माइनस रूट थर्टीन, फाइव प्लस माइनस रूट थर्टीन डिवाइड बाय टू, फाइव प्लस माइनस रूट थर्टीन डिवाइड बाय टू ओके तले एक टमूल तुम ये खाने बीटा एर मानस भी को तो बीटा एर मानस भी माइनस टू बाय थ्री और अल्फा एर मानस भी इटा एक बार तुम्हें प्लस नहीं आंसर जितना बाबा माइनस नहीं आंसर एक ही बाबा प्लस नहीं है माइनस नहीं आंसर एक ही बाबा जेको नेट नीले ही चल रहे जेको नेट नीले ही चल रहे देखो इटा होते ब अरे अल्फा एर्मन इन्हें प्लस माइनस दूसरा आज चेना ये दूसरा मोते थेगे तुम्हें एक टन है वो प्लस की वो माइनस जेको नोट नहीं हो अल्फा मन पर करो फाइव माइनस अल्फा पर करो मन एक यस्ट ठीक है से ओके फाइन एक टन बोल अल्फा वाले एक टन फाइव माइनस अल्फा कर क्या नो क्या नो प्रश्न बोला आसे प्रश्न � तो एक टमूल अल्फा वाला एक टमूल फाइव मेंस अल्फा 
যদি বলতো দুইটা মোলের যোগফল 10 একটা মোল আলফা হলে একটা 10 মাইনাস আলফা একটা মোল আলফা হলে একটা কত 10 মাইনাস আলফা বোঝা গেল ওকে ঠিক আছে এরপর এই যে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই আমরা তো একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি সমান্তর কে আর তিনটা ভেদ বাকি শেষ আর তিনটা এই তিনটা ভেদ করতে একটু টাইম বেশি লাগবে একটু বুঝাইতে হবে বাট আমাদের ক্লাস কিন্তু বহুপদী শেষ আর তিনটা ভেদ আছে সমান্তর গুণোত্তর আর চতুর্ঘাতের একটা ভেদ শেষ প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলো তারপরে আমি বুঝাইতেছি যে সমান্তর প্রগমন থাকলে আমরা কি ধরুন প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলার জন্য এক মিনিট সময় প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলার জন্য এক মিনিট সময় ক্যালকুলেটারে কেমনে করে ক্যালকুলেটারের ভিডিও দিছিলাম না ম্যাট্রিক্সের প্রথম ক্লাসেই ম্যাট্রিক্স নায়কের প্রথম ক্লাসেই তো দিছিলাম ওখানেই তো দেখানো আছে ওই ভিডিওটা দেখে নিও তাইলেই তো হয়ে যায় প্রত্যেক ক্লাসে আলাদাভাবে ক্যালকুলেটার হ্যাক্স দেখানোর চাইতে ওই একটা ক্লাসেই সব দেখানো আছে একটু কষ্ট করে দেখে ফেলবা তাইলে তো হয়ে যায় ওই ক্যালকুলেটার হ্যাক্সের ভিডিওতে প্রথমে এক ঘাত ম্যাট্রিক্সের ম্যাথ তারপরে এক ঘাত সমীকরণ কেমনে সলভ করতে হয় দ্বিঘাত সমীকরণ কেমনে সলভ করতে হয় ত্রিঘাত সমীকরণ কেমনে সলভ করতে হয় চতুর্ঘাত সমীকরণ কেমনে সলভ করতে হয় সব দেখানো আছে তাহলে ওই ক্যালকুলেটার হ্যাক্সের যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম ওটা দেখে ফেললেই তো হয়ে যাচ্ছে একটু কষ্ট তো করতে হবে এতটুকু কষ্ট যদি না করতে পারো তাহলে কেমনে দেখো এই সমীকরণের মূলগুলি সমান্তর প্রগমনে আছে সমান্তর প্রগমন মানে তিনটা মূলের অন্তর সমান মনে করে একটা মূল দুই একটা মূল চার একটা মূল ছয় দুই দুই করে বাড়তেছে কিংবা মনে করে একটা মূল তিন একটা মূল ছয় একটা মূল নয় তিন ছয় নয় তিন তিন করে বাড়তেছে এগুলোকে বলে সমান্তর প্রগমন দুই চার ছয় দুই দুই করে বাড়তেছে তিন ছয় নয় তিন তিন করে বাড়তেছে এইভাবে যদি কোনো মূলগুলা থাকে কোনো একটা ত্রিঘাত সমীকরণে তিনটা মূল যদি এরকম সমান্তর ধারায় থাকে তাহলে এদিকে বলে সমান্তর প্রগমন তো মূল যদি সমান্তর প্রগমনে থাকে আমরা ধরবো সাধারণ অন্তর ডি সাধারণ অন্তর মূলগুলার সাধারণ অন্তর যে দুই চার ছয় হইলে সাধারণ অন্তর দুই তিন ছয় নয় হইলে সাধারণ অন্তর তিন আমরা ধরবো সাধারণ অন্তর তিন এবং সমান্তর প্রগমনে যদি থাকি আমরা ধরবো মূলগুলো একটা প্রথমটা আলফা তারপরে আলফা যাতে ডি বড় আর তার আগে একটা আলফা যাতে ডি ছোট এই যে এইভাবে ধরবো কেন এইভাবে ধরলে ম্যাথটা সব চাইতে সহজ হবে তুমি যদি চাও এভাবে ধরতে পারো যে আলফা তারপর একটা ডি বড় তারপরে আরও ডি বড় আলফা প্লাস টু ডি এভাবে ধরলে হবে বাট এভাবে করলে একটা বড় হবে জটিল হবে আর এভাবে ধরলে সবচেয়ে সহজ হবে তোমার যদি মনে চায় যে না ভাই আমি এভাবে ধরব যে প্রথমটা আলফা তারপর একটা ডি পরিমাণ বাড়ছে তারপর একটা আরও ডি পরিমাণ বাড়ছে হবে কোনো সমস্যা নেই বাট সবচেয়ে সহজ হবে এভাবে ধরলে কিভাবে মাসখানের মূলটাকে ধরবো আলফা তারপরটাকে ধরবার ডি পরিমাণ বাড়ছে তার আগেরটাকে ধরবার ডি পরিমাণ কমছে যেমন এরকম মনে করো মাসখান একটা ফোর তারপর একটা দুই বাড়ছে তার আগের একটা দুই কমছে হইতেই পারে এই দেখো মনে মনে চিন্তা করো তুমি এটাকে ধরলে আলফা এটাকে ধরলে আলফা প্লাস ডি এটাকে আলফা মাইনাস ডি বুঝছো এইভাবে ধরলে ক্যালকুলেশনটা সব চাইতে সহজ হবে কাজেই সমান্তর ধারায় বা যদি বলে কোনো একটা ত্রিঘাত সমীকরণের মূলগুলি সমান্তর প্রগমনে আছে তুমি কি করবা মাসখানের মূলটাকে ধরবা আলফা তার পরের মূলটাকে ধরবা আলফা প্লাস ডি অর্থাৎ ডি পরিমাণ বাড়ছে তার আগের মূলটাকে ধরবা আলফা মাইনাস ডি অর্থাৎ ডি পরিমাণ কমছে তুমি যদি এইভাবে চিন্তা করো যে এই মূলের চাইতে এই মূলটা কতটুকু বাড়ছে ডি পরিমাণ এই মূলের চাইতে এই মূলটা কতটুকু বাড়ছে ডি পরিমাণ অর্থাৎ অন্তর সমান এই দুটার মধ্যে অন্তর ডি এই দুটার মধ্যে অন্তর ডি এইভাবে ধরলে ব্যাপারটা সবচেয়ে ইজি হবে কেন ইজি হবে এখনই বুঝতে পারবা দেখো তাহলে এখানে আননোন কয়টা দুইটা এখানে আননোন কয়টা দুইটা আলফা এবং ডি আলফা এবং ডি এই দুইটা হচ্ছে আননোন তাহলে আমার অস্ত্র কয়টা লাগবে দুইটা লাগবে দুইটা অস্ত্র লাগবে সহজ দুইটা অস্ত্র মূল তিনটার যোগ ফল মূল তিনটার যোগ ফল মূল তিনটার যোগ ফল এই যে মূল তিনটার যোগ ফল আর মূল তিনটার গুণ ফল 
মূল তিনটার যোগফল মূল তিনটার গুণফল এই দুইটা অস্ত্র আমরা ইউজ করব দেখো মূল তিনটার যোগফল মূল ত্রয়ের যোগফল প্লাস মাইনাস মাইনাস মানে হচ্ছে প্লাস 48 বাই 32 দেখো প্লাস মাইনাস মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস 48 বাই 32 দেখো মাইনাস ডি প্লাস ডি কাটা একদম কাটাটি চলে গেছে তাহলে এখানে ডাইরেক্ট আলফা বের হয়ে যাবে বুঝলা কিছু 16 দিয়ে কাটো 3 বাই 2 আলফা সমান 1 বাই 2 কেন আমি এইভাবে ধরছি কিছু বুঝলা ওয়েট যাদের মাথা এতক্ষণ ঢুকতে ছিল না যাদের মাথা এতক্ষণ ঢুকতে ছিল না যে কেন আমরা এটাই ধরলাম এখন কি বুঝলা যে এইভাবে ধরলে মাইনাস ডি প্লাস ডি কাটা চলে যায় তুমি যদি অন্যভাবে ধরো তাহলে কিন্তু ডাইরেক্ট কাটাকাটি যাবে না যখন তুমি মূলগুলোকে এইভাবে ধরবা মাসখানটাকে আলফা তারপর একটা ডি পরিমাণ বেশি তার আগে একটা ডি পরিমাণ কম অর্থাৎ সাধারণত ডি বাট মাসখানটা যেতে এটা ডি পরিমাণ বড় এটা ডি পরিমাণ ছোট তখন যখন তুমি তিনটা মোল ডাইরেক্ট যোগ করে দিবা মাইনাস ডি প্লাস ডি কাটা 3 আলফা সমান 3 বাই 2 16 দিয়ে ভাগ করে দিছি ডি ডি কাটা কোটি ডাইরেক্ট আলফা বের হয়ে গেছে এরকম সহজারো হয় বুঝতেছো কেন এইভাবে ধরছিলাম এইভাবে ধরলে ডাইরেক্ট আলফা এর মান প্রথমবারই চলে আসবে এখন আলফা এর মান এখানে বসায় দাও শেষ আলফা এর মান এখানে বসায় দাও দেখো এ প্লাস বি মাইনাস বি এস কে মাইনাস বি স্কয়ার এস কে মাইনাস বি স্কয়ার ইনটু আলফা ইকুয়াল টু ওয়েট মান বের করি একটা আগে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস 3 বাই 32 মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস 3 বাই 32 দেখো প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস 3 বাই 32 তারপরে এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি এস কোয়ার মাইনাস বি স্কয়ার ইনটু আলফা সমান 3 বাই 32 সমান 3 বাই 32 এখন আলফা এর মান বসায় দিয়ে ডি এর মান বের করে ফেলো শেষ আলফা স্কয়ার আলফা এর মান হচ্ছে 1 বাই 2 স্কয়ার করে দিলে 1 বাই 4 মাইনাস ডি স্কয়ার আলফা এর মান হচ্ছে 1 বাই 2 এইটা ক্যালকুলেট করে বলো ডি এর মান কত ডি এর মান প্লাস মাইনাস নিতে হবে না শুধু প্লাস নিলেই চলবে ডি স্কয়ার আছে তো প্লাস মাইনাস আসবে লাস্টে প্লাস মাইনাস নেওয়ার দরকার নাই শুধু প্লাস নিলেই চলবে ক্যালকুলেশন করে বলো ডি এর মান কত শেষ ম্যাথ শেষ ভাই এত সহজ বেতার হয় ডি এর মান প্লাস মাইনাস দিতে হবে না শুধু পজিটিভ নিলেই চলবে এখান থেকে আগে বলো ডি স্কয়ার এর মান কত তারপর বর্গমূল করে দাও বর্গমূল করে প্লাস মাইনাস নিতে হবে না কারণ প্লাস নিয়ে ভ্যালু যা আসবে মাইনাস নিয়ে তাই আসবে প্লাস মাইনাস নিতে দরকার নাই শুধু প্লাস নিলেই চলবে শুধু প্লাস প্লাস 1 বাই 4 হ্যাঁ ভেরি গুড লাস্টে বর্গমূল করে এখানে প্লাস মাইনাস নিয়ার দরকার নাই কারণ হচ্ছে প্লাস নিয়ে ভ্যালু যা আসবে মাইনাস নিয়ে ভ্যালু তাই আসবে কাজেই শুধু 1 বাই 4 নিলেই চলবে এখন মানগুলো বসায় দাও শেষ এই যে মানগুলো বসায় দাও বসায় বলে অ্যানসার কি কি আসে মানগুলো বসাও মানগুলো বসাও মানগুলো বসায় বলো অ্যানসার কি কি আসে মানগুলো বসাও মানগুলো বসায় বলো বলো কি কি আছে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই টু থ্রি বাই ফোর ওকে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই টু থ্রি বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই টু থ্রি বাই ফোর সবার আসছে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই টু থ্রি বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই টু থ্রি বাই ফোর শেষ এই যে তুমি আলফা এর মান পেয়ে গেছো ডি এর মান পেয়ে গেছো তাহলে একটা মূল হবে আলফা মাইনাস ডি আলফা মাইনাস ডি এর মান হবে ওয়ান বাই আলফা মাইনাস ডি এর মান কত হবে আলফা মাইনাস ডি আলফা থেকে ডি বিয়োগ করো ওয়ান বাই ফোর হবে তারপরে আলফা এর মান হবে ওয়ান বাই টু তারপর আলফা প্লাস ডি এর মান বাই করো থ্রি বাই ফোর হবে ঠিক আছে তো বুঝতে পেরেছ এইভাবে ধরলে ম্যাথটা কত সহজ যখন তোমাকে বলবে একটা ত্রিঘাত সমীকরণের মূলগুলি সমান্তর প্রকমণে আছে অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবধানে বাড়তেছে তুমি মাসখানটাকে ধরবো আলফা এই পাশেটাকে ডি পরিমাণ বেশি ধরবো এই পাশেটাকে ডি পরিমাণ কম ধরবা তাইলে সহজেই ম্যাথটা মিলে যাবে তাহলে তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো এই মোলের চেতে এই মোল ডি পরিমাণ বাড়ছে এই মোলের চেতে এই মোল ডি পরিমাণই কিন্তু বেড়েছে তারপরে গুণোত্তর প্রকমণে এই দুইটা শিখলেই হবে সমান্তর এবং গুণোত্তর আর একটা আছে ভাজিত ওটা একাডেমিকের জন্য লাগবে না এখনো পর্যন্ত কোনো পরীক্ষা আসে নাই গুণোত্তর আর সমান্তর এই দুইটা শিখলেই চলবে গুণোত্তর আর সমান্তর এই দুইটা শিখলেই চলবে ভাজিত প্রগমন দরকার পড়বে না হ্যাঁ আমরা একদম গুটি গুটি করে আসতে আসতে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি যে ম্যাথগুলো ক্লাসে করাইলাম এগুলো যদি বুঝে থাকো 
তাইলে বই থেকে বোর্ডে আসা ম্যাথগুলা নিজেই করতে পারবা না করতে না করতে পারলেও যদি করতে গিয়ে যদি আটকে যাও সলিউশন দেখে বুঝতে পারবা অন্তত ওই লেভেলের কনফিডেন্স তোমার মধ্যে থাকবে যে একটা ম্যাথ না পারতেছো পারতেছো না অন্তত সলিউশন দেখে তুমি বুঝতে পারবা যে এই ম্যাথটা কেন কেমনে করছে কেন করছে কারণ অতটুকু বোঝার মতো বেসিক নলেজ তোমার মধ্যে আমি ঢুকাই দিছি এখন বাকি কাজ তোমার বই থেকে বোর্ডে আসা ম্যাথগুলো করবা তারপরে প্র্যাকটিস শিটটা ভালো মতো সলভ করবা ঠিক আছে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এই সমীকরণে বলবো বলো গুণোত্তর শ্রেণীভুক্ত গুণোত্তর মানে তো বুঝোই গুণে হারে বাড়ে মনে করো গুণোত্তর হারে বাড়তেছে মনে করো এটা দুই এটা চার দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট এইভাবে বাড়তেছে দেখো অথবা তিন তারিখে নয় তিন নং সাতাইশ এই যে গুণোত্তর হারে বাড়তেছে এই যে দুই গুণ দুই গুণ এটা দুই গুণ হয়েছে এটা আরও দুই গুণ হয়েছে এটা তিন গুণ হয়েছে আরও তিন গুণ হয়েছে এগুলাকে বলে গুণোত্তর প্রগমন তো গুণোত্তর প্রগমন একটা নির্দিষ্ট গুণ হারে বাড়ে তো আমরা ধরার সময় এভাবে ধরবো মাঝখানটাকে ধরবো আলফা তারপর এটা ধরবো আর গুণ বাড়ছে আর আগে এটা ধরবো আর গুণ কমছে কেন এইভাবে ধরলে ম্যাথটা সহজ হয়ে যাবে অলরেডি বুঝে ফেলছো এখন তুমি বুঝে ফেলছো এইভাবে ধরার কারণ মাঝখানটাকে ধরবো আলফা তারপর এটাকে ধরবো আর গুণ বাড়ছে তার আর গুণ বাড়ছে এটা বলে সাধারণ অন্তর আর আর মানে রেশিও সাধারণ অন্তর না সরি সাধারণ অনুপাত যারা নাইন টেনে পড়ছো সমান্তর ধারা গুণোত্তর ধারা সমান্তর ধারায় সাধারণ অন্তরকে ছোট হাতের ডি দ্বারা প্রকাশ করে আর গুণোত্তর ধারায় সাধারণ অনুপাতকে ছোট হাতের আর দ্বারা প্রকাশ করে তো এগুলোকে ধরার সময় এমনভাবে ধরবা তুমি তো চাইলে এভাবে ধরতে পারো যে একটা মূল আলফা তারপর একটা আর গুণ বাড়ছে তারপর একটা আরও আর গুণ বাড়ছে তুমি চাইলে এভাবেও ধরতে পারো যে প্রথম মূলটা আলফা তারপর একটা আর গুণ বাড়ছে তারপর একটা আরও আর গুণ বাড়ছে আর স্কোয়ার হয়ে যাবে বাট এইভাবে ধরলে ক্যালকুলেশনটা কঠিন হবে আর এইভাবে ধরলে ক্যালকুলেশনটা পানিবাদ হয়ে যাবে মাঝখানে একটা আলফা তারপর একটা আলফা গু আর গুণ বেশি তার আগে একটা আর গুণ কম তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো এই মূলের চাইতে এই মূল কিন্তু আর গুণ বেশি প্রথমটা চাইতে দ্বিতীয়টা আর গুণ বেশি আর এটা চাইতে এটা কিন্তু আর গুণ বেশি কাজে কথা কিন্তু ঠিক আছে এখানেও আর গুণ করে বাড়ছে এখানেও আর করেই বাড়ছে যে এটার চাইতে এটা কত বড় আর গুণ বড় এটার সাথে আর গুণ করলে আলফা হয় এটার সাথে আর গুণ করলে আলফা আর হয় কাজে এইভাবে ধরলে ম্যাথটা কি হয়ে যাবে একদম সব চাইতে ইজি সব চাইতে ইজি হবে এইভাবে করলে তো আমরা কিনিব মূল দয়ের যোগফল আর মূল সরি তিনটা মূলের এখানে যদিও মূল বের করতে হবে তিনটা বাট আর নন কিন্তু দুইটা একটা হচ্ছে আলফা একটা হচ্ছে আর কাজে আমাদের কি করার দরকার নাই তিনটা অস্ত্র ব্যবহার করার দরকার নাই আমাদের কি মূল তিনটার যোগফল মূল তিনটার যোগফল এবং মূল তিনটার গুণফল এই দুইটা অস্ত্র ব্যবহার করলেই এনাফ এবং এই যে খেয়াল করে দেখো মূল তিনটার যোগফল প্লাস মাইনাস মাইনাসে মানে সে প্লাস ছাব্বিশ বাই তিন দেখো মূল তিনটার যোগফল প্লাস মাইনাস মাইনাসে মানে সে প্লাস ছাব্বিশ বাই তিন আর মূল তিনটার গুণফল প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এই প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস চব্বিশ বাই তিন মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস চব্বিশ বাই তিন দেখো এইগুলা ভুল করা যাবে না তিনটা বলের যোগ ফল প্লাস মাইনাস মাইনাস মাইনাসে প্লাস ছাব্বিশ বাই তিন তারপর তিনটা বলের গুণ ফল প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস চব্বিশ বাই তিন তাহলে এখন খেয়াল করে দেবো এখান থেকে এই যে দেখো আর আর কাটা এই দেখো ডিরেক্ট আলফা কিউব ডিরেক্ট আলফা কিউবের মান হচ্ছে আট তাহলে আলফা মান কত টু এমন মজা আর কোথাও পাবা বলো समानर धार क्षेत्र जो कर ले आलफा बड़ी गुणोत्तर धार क्षेत्र गुण कर ले काटा देखो गुण कर ले काटा छब्बीस मान बसाय আলফার মানে দেখো এখান থেকে আলফা কমন নিয়ে নিছি ওয়ান বাই আর এখানে ওয়ান এখানে আর তা আলফায়ার মান বসাই দেবো টু 
আলফা এর মান বসাই দাও টু তবে এখানে লসাও করে দাও আর দিয়ে লসাও করে দাও ওয়ান প্লাস আর প্লাস আর স্কোয়ার দুই দিয়ে ভাগ করে দাও দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে তেরো বাই তিন দেখো দুই দিয়ে ভাগ করে দিছি ছাব্বিশকে দুই দিয়ে কাটলে তিন সরি তেরো আর এখানে লসাও করে দিছি আর দিয়ে তাহলে ওয়ান প্লাস আর প্লাস আর স্কোয়ার এখন আর দিয়ে আর গুণন করে দাও আর দিয়ে আর গুণন করো আর গুণন করে ক্যালকুলেশন করে বলো আর এর মান কত আসে থ্রি প্লাস থ্রি আর প্লাস থ্রি আর স্কোয়ার ইকুয়াস টু থার্টিন আর দেখো আর গুণন করে দিছি থ্রি থ্রি আর থ্রি আর স্কোয়ার আর গুণন করে দিলে থার্টিন আর এখন ক্যালকুলেশনটা করে বলো আর এর মান কি কি আসে থ্রি আর স্কোয়ার এই পাশে করো থার্টিন আর থ্রি আর বিয়োগ করলে মাইনাস টেন আর মাইনাস টেন আর প্লাস থ্রি ইকুয়াস টু জিরো এটা ক্যালকুলেশনটা করো ক্যালকুলেশন বলো ক্যালকুলেশন করে বলো আর এর মান কত আসে এখান থেকে ডিরেক্ট ক্যালকুলেটার বসাই দেবে এই যে এটা এই মিডিল ফ্যাক্টর করার দরকার নাই এগুলো মিডিল ফ্যাক্টর করবে না ডিরেক্ট ক্যালকুলেটার বসাই দেওয়া মান চলে আসবে আর এর মান থ্রি ওয়ান বাই থ্রি ভেরি গুড এই যারা ক্যালকুলেটার সাহায্যে সমীকরণ সমাধান পারো না ম্যাট্রিক্স নিয়ে ক্লাসে যে ভিডিওটা দিছিলাম ওটা পুরোটা দেখে ফেলো ক্যালকুলেটার বস হয়ে যাবে একটু কষ্ট করে দেখে ফেলো ওই ভিডিওটা চল্লিশ মিনিট না তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ মিনিট থেকে দেখা শুরু করবা প্রথম চুয়াল্লিশ মিনিট ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বেচার গাইডলাইন সেশন চুয়াল্লিশ মিনিট থেকে ক্যালকুলেটার হ্যাক্স দেখানো শুরু হয়েছিল ওই ভিডিওটা দেখে ফেলবা আর এমন কত আসে থ্রি ওয়ান বাই থ্রি দেখো এই যে থ্রি ওয়ান বাই থ্রি এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা রিলেই চলবে খেয়াল করে দেখো অনেকের মধ্যে কনফিউশন হতে পারে দেখো এখান থেকে কিন্তু ডি ডি এর মান দাঁড়াও আমি তোমাকে এইভাবে লিখে এখান থেকে ডি এর মান আসবে ওয়ান বাই ষোলো ডি স্কোয়ার এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে ডি স্কোয়ারের মান আসবে ওয়ান বাই ষোলো আগের ম্যাথটাতে ডি স্কোয়ার মান কত আসবে ওয়ান বাই ষোলো ডি ডি এর মান কত আসবে ওয়ান বাই ষোলো এখান থেকে ডি কত প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই ফোর বাট প্লাস মাইনাস নেওয়া লাগে না শুধু প্লাস নিলেই চলে কেন এখানে প্লাস মাইনাস নেওয়া লাগে না শুধু প্লাস নিলেই চলে কারণ হচ্ছে তুমি যদি এইভাবে চিন্তা করো যে বাম থেকে টানে যাচ্ছ তাহলে কিন্তু এটার মান বাড়তেছে ডি এর মান ওয়ান বাই ফোর করে বাড়তেছে এটা যদি এটা ডি পরিমাণ বড় এটা যদি এটা ডি পরিমাণ বড় আর কেউ যদি ডান পাশ থেকে বামে আসা শুরু করে তার কাছে মনে হবে এটা যদি এটা ডি পরিমাণ ছোট এটা যদি এটা ডি পরিমাণ ছোট এই যে প্লাস মাইনাস মনে করো কেউ যদি এভাবে চিন্তা করে ওয়ান বাই ফোর আবার কেউ যদি চিন্তা করে ডি এর মান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ভ্যালু কিন্তু সেমই আসবে যে মনে করো এখানে ডি স্কোয়ার মান ওয়ান বাই ষোলো তুমি যদি এখানে চিন্তা করো যে প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তো কেউ যদি প্লাস ওয়ান বাই ফোর নেই সে চিন্তা করবে এভাবে এটা যদি এটা ওয়ান বাই ফোর একক বাড়ছে এটা যদি এটা ওয়ান বাই ফোর একক বাড়ছে তার কাছে মনে হবে সে বাম থেকে টানা যাচ্ছে আর যে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর দিবে তার কাছে মনে হবে এটা যদি এটা ওয়ান বাই ফোর একক কমছে এটা যদি এটা ওয়ান বাই ফোর একক কমছে মাইনাস মূল তিনটা কিন্তু একই আসবে কেউ যদি এখানে ডি এর মান প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই ফোর লিখে এবং প্লাস ওয়ান বাই ফোর নিয়ে মানগুলো নেই যে মানগুলো আসবে এখানে এই তিনটা মানই আসবে কেউ যদি মাইনাস ওয়ান বাই ফোর নিয়ে করে একই মান আসবে এই জন্য আলাদা করে প্লাস মাইনাস দিতে হয় না আর এইখানে এখানে যেহেতু দুইটা আলাদা মান আসছে একটা হচ্ছে থ্রি একটা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি কেউ যদি থ্রি নিয়ে মান বের করে যে মানগুলো আসবে ওয়ান বাই থ্রি নিয়ে একই মান আসবে কেন মনে করো তিনটা ভ্যালু এরকম ধরো লেট সে থ্রি নাইন সাতাইশ কেউ যদি চিন্তা করে বাম থেকে টানা যাচ্ছে তার কাছে মনে হবে তিন গুণ করে বাড়তেছে এই যে তিন কেউ যদি ডান থেকে বামে আসে তার কাছে মনে হবে তিন গুণ করে কমতেছে অর্থাৎ ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি বুঝতেছো এখানে আর এর মান থ্রি কিংবা ওয়ান বাই থ্রি যে কোনো একটা নিলেই হবে তোমরা কি বুঝছো আমি কি বুঝাইতে চাচ্ছি যে বাম থেকে টানা যাবে তার কাছে মনে হবে তিন গুণ করে বাড়তেছে আর যে ডান থেকে বামে আসবে তার কাছে মনে হবে তিন গুণ করে কমতেছে তো এখানে আর এর মান থ্রি আর ওয়ান বাই থ্রি তুমি যেইটা খুশি নেও যে কোনো একটা নিয়ে করলেই হবে মান সেমে আসবে তুমি আর এর মান থ্রি নিয়ে করো আর ওয়ান বাই থ্রি নিয়ে করো ডাজেন্ট ম্যাটার একই মান আসবে কাজে আলফা এর মান টু নেও আর আর এর মান থ্রি নেও কিংবা ওয়ান বাই থ্রি নেও যেটা খুশি নেও নিয়ে তুমি এ মানগুলো বাইর করো বলো কি কি আসে মান আলফা এর মান টু নেও আর এর মান থ্রি নেও বুঝছো মান গুলো আসবে টু বাই থ্রি টু সিক্স টু বাই থ্রি মান গুলো আসবে টু বাই থ্রি টু সিক্স তিন গুণ করে বাড়তে চাই দেখো কেউ চিন্তা করবে এভাবে এটা চাই এটা তিন গুণ বড় এটা চাই তিন গুণ বড় এই যে থ্রি আর কেউ যদি ওয়ান বাই থ্রি নেয় তার কাছে মনে হবে এটা চাই তিন গুণ ছোট এটা চাই তিন গুণ ছোট ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্
তারপরে অ্যানসারগুলো আমি নামা বোঝা গেল টু বাই থ্রি টু সিক্স টু বাই থ্রি টু সিক্স শেষ আমরা আজকে ক্লাসের একদম লাস্ট ম্যাথে চলে আসছি চতুর্ঘাত আমরা আজকে ক্লাসের একদম লাস্ট ম্যাথে চলে আসছি চতুর্ঘাত বিশিষ্ট মূলে এতক্ষণ পর্যন্ত যা বোঝাইলাম যদি বুঝে থাকো তাহলে তোমার কাছে কঠিন কিছু হবে না লাস্ট টাইম একটা করার আগে এই জিনিসটা একটু দেখায় নিয়ে আসি মনে আছে এইটা বলো চতুর্ঘাত বিশিষ্ট মূলগুলো কিন্তু খুবই সহজ ত্রিঘাত দ্বিঘাত শোনো দ্বিঘাত বিশিষ্ট ম্যাথগুলো আছে প্যাস পুস দিয়ে দেয় আর ত্রিঘাত মূলগুলো বেলা কোনো প্যাস পুস নাই ডিরেক্ট তুলে দিয়ে দিবে চতুর্ঘাতে আরো ভালো ডিরেক্ট তুলে দিয়ে দিবে কোনো ফ্যাস পুস নাই ফ্যাস পুস দীঘাতে দেয় ত্রিঘাত চতুর্ঘাতে কোনো ফ্যাস পুস নাই আগে বলে এগুলো মনে আসছে কিনা জাস্ট এগুলো মনে থাকলেই হবে আমরা লাস্ট ম্যাথে চলে আসছি বহুপতি এবং বহুপতি সমীকরণ অধ্যায়ের জাস্ট এইটা দেখলেই এইটা ভালো মতো দেখো আজকে বহুপতি শেষ আগামীকালকে সকালে এগারোটায় ক্লাস নিব জটিল সংখ্যা অধ্যায়ের বাকি পাঁচটা বা ছয়টা ম্যাথ যেগুলো বাকি ছিল ওই ম্যাথগুলো দেখাই দেবো এক ঘন্টা বিশ তিরিশ মিনিট মিনিটের মতো লাগতে পারে ঠিক আছে ওকে ফাইন সুযোগ হলো আমরা একটু রিভিউ করে ফেললাম এখন প্রশ্নটা তুলে ফেলো লাস্ট ম্যাথ প্রশ্ন তুলতে এক মিনিট সময় প্রশ্ন তুলতে এক মিনিট সময় খুবই সহজ ম্যাথ খুবই সহজ ম্যাথ সবাই প্রশ্নটা তুলে ফেলো এই এরপরে কোন অধ্যায় রুটিন দেখছো তোমরা এরপরে কোন চ্যাপ্টার ত্রিকোণমিতি রুটিন দেখছো হায়ার ম্যাথের রুটিন এরপরে ত্রিকোণমিতি তারপরে বিপরীত ত্রিকোণমিতি নেক্সট ক্লাসের আগে শোর দিটা কমে গেলেই হয় এই বিগত সাত আট দিন যাবৎ সর্দি লেগেই আছে কমতেছে না নেক্সট ক্লাসের আগে সর্দি কমে যাবে না তোমাদের কি মনে হয় কমবে নাকি কমবে না নাক দিয়ে দম ফালাইতে পারি না মুখ দিয়ে ফালাইতে হয় তোলা হইছে দেখো এই যে একটা চতুর্ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ তোমাকে বলছে এই সমীকরণ একটি মূল ফাইভ প্লাস টু আই হলে অপর করো বা একটা চতুর্ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণের মূল অবশ্যই কয়টা সাইডটা তার মধ্যে একটা মূল যদি ফাইভ প্লাস টু আই হয় এটা কেমন মূল জটিল মূল তোমাদেরকে মনে আছে জটিল মূলগুলো জোরাই জোরাই আসে কার কার মনে আছে বলো একটা মূল যদি ফাইভ প্লাস টু আই হয় আর একটা মূল অবশ্যই হবে ফাইভ মাইনাস টু আই কার কার মনে আছে গত ক্লাসেই বলছিলাম জটিল মূলগুলি জোরাই জোরাই আসে একটা মূল যদি ফাইভ প্লাস টু আই হয় আর একটা মূল হবে তার অনুবন্ধে জটিল সংখ্যা ফাইভ মাইনাস টু আই আর বাকি দুইটা মূলগুলোকে ধরলাম আলফা কমা বিটা বাকি দুইটা মূলগুলোকে ধরলাম আলফা কমা বিটা তাহলে আমাকে বলো তো এই ম্যাথটা যদিও চতুর্ঘাত সমীকরণ বাট আন্দোলন কয়টা আন্দোলন তো দুইটা দুইটা সমীকরণই আনাফ এখনো পর্যন্ত বোর্ড পরীক্ষায় এই চতুর্ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ থেকে এই টাইপের মেতে আসে একটা জটিল মূল দেওয়া থাকে বা অমূলত মূল দেওয়া থাকে বলে রাখবা জটিল মূল কিংবা অমূলত মূলগুলা এরা জোরাই জোরাই অনুবোধ দিয়ে করে আসে তো প্রশ্নে যদি একটা মূল দেওয়া থাকে তার মানে আরেকটা মূল তুমি জানো অর্থাৎ চারটা মূলের মধ্যে দুইটা মূল তুমি জানো বাকি দুইটা মূল অটোমেটিক চলে আসবে আগেই ক্যালকুলেটার দিয়ে বাড়ি করে বসে থাকবে ইএক্স ইএক্স ক্যালকুলেটার দিয়ে ডিরেক্ট চতুর্ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করে ফেলা যায় এম এস দিয়ে করা যায় না ইএস দিয়েও করা যায় না ইএক্স দিয়ে ডিরেক্ট চতুর্ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করে ফেলা যায় তো তুমি ডিরেক্ট আগে মান বার করে ফেলবা তারপরে দেখো এই দুইটা মূল আগে থেকেই তুমি জানো তোমার বাইর করতে হবে মাত্র দুইটা তোমার বাইর করতে হবে দুইটা তাহলে আমার কি সাইডটা অস্ত্র বাইর করার দরকার আছে বলো চতুর্ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণের যে সাইডটা অস্ত্র আমার কি চারটা অস্ত্র বাইর করার দরকার আছে আমি সবচেয়ে সহজ দুইটা অস্ত্র বাইর করি কোন দুইটা অস্ত্র সবচেয়ে সহজ এই দুইটা এই দুইটা অস্ত্র ব্যবহার করা সবচেয়ে সহজ হালকা এই এত ভারী ভারী অস্ত্র আঙাইতে আঙাইতেই তো শত্রু আক্রমণ করে ফেলবে তাহলে এই যে সহজ দুইটা অস্ত্র সাইডটা মূলের যোগ ফল সাইডটা মূলের গুণ ফল সাইডটা মূলের যোগ ফল আর সাইডটা মূলের গুণ ফল এই সহজ দুইটা অস্ত্র ইউজ করলে ম্যাথ শেষ দেখো 
फाइव माइनस टू आई प्लस अल्फा प्लस बीटा साइड टेबल है जोक फॉल प्लस माइनस माइनस है माइनस है प्लस तेरो माइनस है माइनस है प्लस तेरो प्लस माइनस माइनस वाले से प्लस तेरो डिवाइड बाय वन एक्स तू दिवार फोर शाओ वन वन दिए भाग करे कोनो इधर कर नहीं लागे तो होटल के आगे फिनिशिंग कोरी प्लस टू आई माइनस टू एक आटा फास्ट आर फास्ट दोष तेरो तक के दोष के लिए तीन अल्फा प्लस बीटा अर्मन को तो तीन दो एक नंबर शुमिकरन अल्फा प्लस बीटा अर्मन को तो अच्छा अल्फा प्लस बीटा अर्मन से � मूल साइटर गुणफल मूल साइटर गुणफल मूल साइटर गुणफल मूल साइटर गुणफल एकदम लास्ट टाइप किंतु प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आटन नो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस उल्टा पल्टा कोरो ना ताले किंतु जीरो साइटर बोले गुणफल एकदम लास्ट टाइप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आटन नो डिवाइड पे वन वन दिए भाग कर दो करना ही एंड ए टर्म मन को तो देखो इधर मने मने आला तो करें फली देखो ए प्लस बी टू माइनस बी एस क्यार माइनस बी स्क्वायर इधर मने मने बाय करें फलो ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी एस क्यार माइनस बी स्क्वायर फोसिश माइनस फोर एस क्यार आई स्क्वायर मानो चाहे माइनस वन तो ले फोसिश प्लस माइनस माइनस प्लस फोर उन्नत त्रिश इधर मने मने करें फलो देखो ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी एस क्यार माइनस बी स्क्यार फाइव केस क्यार को ले पोसिश टू आई केस क्यार को ले फोर एस क्यार आई स्क्यार मन माइनस वन माइनस वन से प्लस फोर फोर सी शार नो चाहिए उन्नत त्रिश पहले उन्नत त्रिश इनटू अल्फा बीटा उन्नत त्रिश अल्फा बीटा शमन आठ अन्नो उन्नत त्रिश दे भाग को ले अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अर्मन जो दी थ्री होए और अल्फा बीटा अर्मन जो दी टू होए तो ले ए दो इटा शामिल करने शामिल करने अल्फा बीटा अर्मन बैठ करके खूब कोठीन बोलो बाकी रखो रो दूर तो करो अल्फा प्लस बीटा अर्मन थ्री अल्फा प्लस बीटा अर्मन थ्री अल्फा बीटा अर्मन टू इटा तो हमें कोरे दे तुम्हारे ये एक नंग शो भी करो ना दूसरे नंग शो भी करो ना समाधान करे अल्फा बीटा यार मान बैठ करा इधर से तो अभी तुम्हारे कोरे दे ही इधर से तो अभी तुम्हारे कोरे दे ही मान शोमन थक बे बोलो बोलो मान शोमन थक बे एक है ना प्लस माइनस ज़्यादा मेटर लास्ट में प्लस माइनस नियम पे रखा और किच्छ नहीं प्लस कोरे दी थी देखो ए प्लस बी हमरा जानी माने अल्फा प्लस बीटा तो हमारा अभी होते अल्फा माइनस बीटा बैठ करा अल्फा माइनस बीटा बैठ करा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर शमन ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी तले इटा क्या स्क्वायर लो तो तीन थ्री स्क्वायर माइनस फोर इन तेरे अल्फा माइनस बीटा शब्द प्लस माइनस वन पर एक ने प्लस माइनस ज्यादा करना है शुद्ध माइनस बा प्लस नहीं ले चल बे कन वैल्यू एक ही है इसमें प्लस वन नियमांत जांच में माइनस वन नियमांत आया इसमें प्लस वन नियमांत आया प्लस वन नियमांत जांच में माइनस वन नियमांत आया इसमें प्लस माइनस न प्लस वन नियम मान तुम जा पाबा माइनस वन नियम मान ताई पाबा या की मान पाबा तीन तो एक नंग शब्द करना तीन नंग शब्द करना जोक करो आगे एक नंग शब्द करना तीन नंग शब्द करों जोक करे पाई टू अल्फा शोमन टू अल्फा शोमन तीन रह के चार टू अल्फा शोमन तीन रह के चार तो ले अल्फा शोमन दूई अल्फा अल्फा टू बीटा वन अल्फा टू बीटा वन तुम्हें जो दी एक है अल्फा माइनस बीटा मन प्लस माइनस वन और था माइनस वन होने आऊं एक ही मानस बे माइनस वन नहीं लो एक ही मानस बे शेष और था मूल साइड टा एक टा फाइव प्लस टू एक टा फाइव माइनस टू आई एक टा टू एक टा वन बोलो बुच्चो की ना पार्वा की ना भैया त्रि� 
সমীকরণ তিনটা ইউজ করতে হয় না আর চতুর্গাতে চারটা ইউজ করতে হয় না দুইটা ইউজ করলে হয়ে যায় এখন আমাকে তোমরা বলো আজকের ক্লাসের পর নেক্সট অধ্যায় আগামী কালকে তো জটিল সংখ্যার একটা ছোট ক্লাস নেব দেড় ঘন্টার ওটা হিসাব আলাদা নেক্সট বৃহস্পতিবারে ক্লাস বৃহস্পতিবারে হচ্ছে ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ের ক্লাস তার আগে আমাকে বলো এই যে এখানে বহুপদী অধ্যায়ের মোট সৃজনশীল আছে মোট সৃজনশীল আছে উনপঞ্চাশটা মনে হয় বহুপদী তো একুশ ব্যাচের শর্ট সিলেবাসেও ছিল বাইশ ব্যাচের শর্ট সিলেবাসও ছিল এই জন্য বহুপদীর সৃজনশীল বেশি হবে সংখ্যায় কি ব্যাপার আসে নাকেন নেটওয়ার্কের কি হইলো সৃজনশীল আছে কয়টা সৃজনশীল আছে ছয়চল্লিশটা সৃজনশীল ফর্টি সিক্স সিকিউ ফর্টি সিক্স সিকিউ আছে ছয়চল্লিশটা আমি এখনই অ্যাড করে দেবো ক্লাস শেষ হওয়ার পরেই প্র্যাকটিস শিট এবং ক্লাস লেকচারের লেকচার শিট অ্যাড করে দেবো এম সিকিউ আছে একশো একচল্লিশটা আচ্ছা সিকিউ গুলা তো নিজে করবাই তার আগে আমাকে বলো এম সিকিউ গুলা কবে এর মধ্যে শেষ করবা আমি গ্রুপে পোস্ট দিব যে এই একশো একচল্লিশটা এম সিকিউ এর মধ্যে কে কয়টা পারছো বলো আজকে রবিবার সোম মঙ্গল মঙ্গলবার রাত নাকি বুধবার রাত প্র্যাকটিস শিটে বহুপতি অধ্যায়ের প্র্যাকটিস শিটে মোট সিকিউ আছে ছয়চল্লিশটা এম সিকিউ আছে একশো একচল্লিশটা আগে সবাই এম সিকিউ গুলা করে ফেলবা সিকিউ গুলাও দেখবা এম সিকিউ গুলা আগে করবা এই বলো এম সিকিউ গুলা কয় কবে এর মধ্যে শেষ করবা মঙ্গলবার রাতের মধ্যে নাকি বুধবার রাতের মধ্যে মঙ্গলবার রাত বুধবার বেশি দেরি হয়ে যায় মঙ্গলবার রাত মঙ্গলবার রাত বারোটায় গ্রুপে আমি একটা পোস্ট দিব মঙ্গলবার রাত বারোটায় গ্রুপে পোস্ট দিব গ্রুপে পোস্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করব কার কয়টা হয়েছে মঙ্গলবার রাত বারোটায় আমি গ্রুপে পোস্ট দিব যে বহুপদী অধ্যায়ের এম সিকিউ প্র্যাকটিস শিটের মধ্যে কার কয়টা হয়েছে শুরুতে সবগুলো আগে দাগাবা তারপরে সলিউশন দেখে নিজে নিজেই কালেক্ট করবা তো মঙ্গলবার রাত মঙ্গলবার রাত বারোটায় আমি পোস্ট দিব তার আগে এই একশো একচল্লিশটা এম সিকিউ সলভ করবা যারা একশো বিশ প্লাস কারেক্ট করতে পারবা তোমাদেরকে অভিবাহের সৈনিক পদবি দেওয়া হবে হ্যাঁ তোমরা অভিবাহের সৈনিক এই মরবে একটা সার্টিফিকেট পাঠানো হবে তো একশো বিশ প্লাস যারা পারবা তোমাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে যারা একশো প্লাস পারবা তোমরাও ভালো কে কতগুলো পাচ্ছ এটা আসলে ডাজার ম্যাটার ভুল করার জন্যই প্র্যাকটিস গুলা দেওয়া হচ্ছে মনে করো তুমি আশিটা পারলা বাকি একশোটিটা ভুল হইলো তো যেই একশোটিটা ভুল হইল ওইগুলো কেন ভুল হইল সেটা আইডেন্টিফাই করবা নিজে না পারলে সলিউশন দেখবা সলিউশন না দেখলে না পারলে ডিসকাশন গ্রুপে পোস্ট করবা যে কোনো মূল্যই হোক যে এগুলো ভুল হচ্ছে এগুলো কেন ভুল হচ্ছে এটা আইডেন্টিফাই করতেই হবে মাস্ট এবং এইগুলা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা আসে যাতে ভুল না হয় এটাই এনসিওর করতে হবে যেগুলো ভুল হচ্ছে এগুলো লাল কালে দিয়ে গোল দেখ দিয়ে রাখবা যে কেন ভুল হচ্ছিল ওটাও মার্ক করে রাখবা কারণ পরীক্ষায় এই যে এখানে একশো একচল্লিশটা এম সিকিউ আছে না বোর্ড পরীক্ষায় এইগুলোর বাইরে কোনো টাইপের প্রশ্ন হবে না হুবহু এইগুলো আসবে না কিন্তু টাইপ এগুলোই আসবে কাজে এই একশো একচল্লিশটা প্রশ্ন তুমি যতগুলোই পারো না কেন যেগুলো ভুল করতেছো ওইগুলোও যদি তুমি কারেকশন করে ফেলতে পারো আর যারা অনেক বেশি পিছাই আসো তোমার যদি মনে হয় যে না আপনাদের প্র্যাকটিস তো ভাই সলিউশন দেওয়া নাই তো আমার অনেকগুলাই প্রবলেম আমি এত প্রবলেম ফেস করতেছি যে ডিসকাশন গ্রুপে পোস্ট দিয়েও আসে কুলো হইতে পারতেছি না তাহলে তোমরা রয়্যালের টেস্ট পেপারটা কিনে নিবা প্রথম ক্লাসে দেখাইছিলাম টেস্ট পেপারটা কই টেস্ট পেপারটা কই এই যে এইটা এটার মধ্যে সলিউশন সহ এই যে এটা রয়্যালের এটা কিনে ফেলবা রয়্যালের টেস্ট পেপার এটা এটা নির্ভুল রয়্যালের বইয়ে ভুল অন্যান্য পাবলিকেশনের বইতে কম কাজেই যদি কেউ অনেক বেশি প্রবলেম ফেস করো তাহলে এই বইটা কিনে ফেলবা টেস্ট পেপারটা সলিউশন সহ ওখানে দেওয়া আছে বাট আমি যে প্র্যাকটিসটা দিচ্ছি ওটার পারপোস কি ভাই এম সিকিউ সবগুলো টেস্ট পেপারই আছে কিন্তু আমি যে প্র্যাকটিসটা দিচ্ছি এটার পারপাস হচ্ছে আসলেই প্র্যাকটিস যেটাকে বলে সেইটা যেন সার্ভ করে যেগুলো ভুল হবে এখানে তো মনে করো যে বইয়ের সাথে অ্যান্সার দেওয়া প্রশ্নের সাথে অ্যান্সার দেওয়া তুমি নিজে সলভ করার আগে অ্যান্সার দেখে ফেলতেছো এটা তো আসলে কোনো
কাজে ওইভাবে আগে সলভ করবা তারপর ভুলগুলো আইডেন্টিফাই করে তারপর সলিউশন যদি দেখার দরকার পড়ে যে অনেকগুলো সমস্যা হচ্ছে ভাই আমি আগে কখনোই পড়ে নাই অনেক বেশি প্রবলেম ফেস করতেছি তাহলে তুমি এই সলিউশনটা কিনবা আগে প্র্যাকটিসটা সলভ করবা তারপরে এখান থেকে সলিউশনগুলো দেখবা বাট যেগুলো ভুল হচ্ছে এগুলো কেন ভুল হচ্ছে এগুলো ডাউট সলভ করবা এবং গোল দিয়ে রাখবা লাল রাখবা পরীক্ষার কাছে ওইগুলো দেখে গেলে কাজ হয়ে যায় পরীক্ষায় বোর্ড পরীক্ষায় যাতে ভুল না হয় ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী ক্লাসে দেখা হবে টাটা আর আমি ক্লাস শেষ হওয়ার মাত্র এই যে এখনই এই ক্লাসে লেকচার শিট এবং প্র্যাকটিস শিট এখনই গ্রুপে আপলোড দিয়ে দিচ্ছি মানে এই ক্লাসের ক্যাপশনে অ্যাড করে দিচ্ছি ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্তই টাটা